আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের লাইভ ক্লাসে তো আজকে আমাদের এইচএসসি মিশন ম্যাথের সরল লেখা এর উপরে আমাদের আজকে ক্লাসটি হবে সো অলরেডি তোমাদের আজকে এইচএসসি মিশন ম্যাথের চতুর্থ ক্লাস যদিও একটা ক্লাস তোমাদের ভাইয়া কাবু ভাই অসুস্থ এই জন্য এই ক্লাসটা আমরা কয়েকদিনের ভিতরে ভাইয়া নিয়ে নেবে বাট আজকে আমরা অলরেডি এর আগে তোমরা দুইটা ক্লাস দুইটা চ্যাপ্টার অলরেডি করে ফেলছো সো আমরা এর আগে অর্থাৎ আমার সাথে তোমাদের বহুপতি এই চ্যাপ্টারটা হয়ে গেছে বহুপতির এম সিকিউ আমি লাইভে নিয়েছিলাম এবং পাশাপাশি তার দুই দিন পরে আমি যে প্রমিস করেছিলাম সে অনুযায়ী বাইশ তারিখে তোমাদের সিকিউ এর ইউটিউবে কিন্তু ভিডিও আপলোড করে কিন্তু তোমাদেরকে আমি দিয়ে দিয়েছিলাম সো তারই প্রেক্ষিতে আজকে আবার আমাদের সরলেখা ক্লাস এবং সরলেখা তোমাদের তোমরা যারা আছো এইচএসসি বাইশ ব্যাচে তোমাদেরকে বলবো যে সরলেখা বৃত্ত কনিক্স একটা একটার সাথে সাথে কানেক্টেড এবং তাদের প্রথম স্টেপ বা প্রথম ধাপ হচ্ছে সরলেখা সো সরলেখা তোমাকে মাস্ট 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 অবশ্যই চয়েস করতে হবে এটা না চয়েস করলে তোমার যে যেমন করে এইচএসসি পরীক্ষা তোমার রেজাল্ট খারাপ হতে পারে ঠিক একইভাবে তোমাদের অ্যাডমিশনেও কিন্তু তুমি অনেক বেশি পিছিয়ে যাবা যদি তুমি সরলেখাটা এখন থেকে কমপ্লিট করে না রাখো সো এখানে অনেকেই আছে যা সরলেখা অনেক ভালো করে জানে সরলেখা চ্যাপ্টারটা চুজ করছে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট কারণ শুরুর দিকে আমাদের কলেজগুলোতে সরলেখা চ্যাপ্টারটি পড়ানো হয় সো সরলেখা আজকে সরলেখা নিয়ে আমাদের কথা হবে গল্প হবে এবং সরলেখা চ্যাপ্টারটা আমরা শেষ করব তো তার আগে তোমরা কেমন আছো আমাকে একটু জানাও কমেন্ট বক্সে একটু জানিয়ে ফেলে এবং আমি দেখে ফেলি যে সব কিছু ক্লিয়ার আছে কি না ওকে আর তোমরা একই সাথে সাথে আরেকটা কাজ করে ফেলবে সেটা হচ্ছে তোমরা তোমার যে যে সকল ফ্রেন্ডরা আছে এই সকল বন্ধু বান্ধবীদের তোমরা একটু মেনশন করে দিবে এবং পাশাপাশি আমাদের আজকের ক্লাসটা তোমাদের টাইম লাইনে শেয়ার করে দিবে এই ক্লাসটা তোমাদের টাইম লাইনে থাকবে ঠিক এইচএসসি পরীক্ষা আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী যে চল্লিশ দিন বা পঁয়তাল্লিশ দিন এই দিন পর্যন্ত তোমাদের টাইম লাইনে এই ক্লাসটা থেকে যাক কারণ এই ক্লাসটা যদি থেকে যায় তুমি তোমার টাইম লাইনে যদি একবার ঢুকো তাহলে হয়তো বা তোমার দেখতে মন চাইবে ক্লাসটা এবং যদি দেখতে মন চায় তাহলে দেখা যাবে যে এই ক্লাসটার মাধ্যমে কিন্তু তোমাদের এইচএসসি পরীক্ষা তুমি আরেকটু বেশি এগিয়ে যেতে পারবা সো এদের জন্য শুরুতেই তোমরা তোমাদের টাইম লাইনে আমাদের আজকের ক্লাসটা রেখে দাও আমিও আমাদের আজকের ক্লাসটা একটু সাজিয়ে নিচ্ছি আপনার বন্ধু ওসব গ্রুপে শেয়ার করে পিন করে ওকে দেখি আমাদের সাথে আজকে কারা কারা আছে আচ্ছা অলরেডি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স কে মেম্বার আছো বাট তোমরা যারা আসো ফ্রেন্ডদেরকে মেনশন করে দাও এবং আমাদের বন্দিপাশা গ্রুপও শেয়ার করে রাখতে পারো বাট তোমার টাইম লাইনে অবশ্যই আমি দেখতে চাই এই এইটা আমরা মাঝে মাঝে তোমাদের টাইম লাইনগুলো ভিজিট করি যখন তোমরা আমাদের নোট সাবমিট করো এবং চোখে চোখে রাখি যে কোন স্টুডেন্টরা আমাদের ক্লাসে ভালো রেসপন্স করতেছে এবং কোন স্টুডেন্টরা হচ্ছে আমাদের মানে হচ্ছে রেসপন্সের পাশাপাশি নোট শেয়ার করতেছে এবং ভালো করবে বলে আমরা মনে করি তাদের উপর কিন্তু আমাদের একটা চোখ সব সময় থাকে আচ্ছা সো আমার আইডিতে কোনো ফ্রেন্ডই নাই আসসালাম আলাইকুম যা সালাম দিচ্ছ আলাইকুম আসসালাম দ্বিতীয় পত্র থেকে তিনটা সিকিউ কমন দিও কেউ আচ্ছা ওকে সমস্যা নেই আমরা আমাদের এই এইচএসি ম্যাথ মিশনের যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য কিন্তু তোমাদেরকে অলরেডি জানিয়ে ফেলছি এবং আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে এইচএসি পরীক্ষায় তোমরা যেন খুব হাসি মুখে ম্যাথ পরীক্ষাগুলো দিয়ে বের হতে পারো এবং আমাদের দুইজনের নাম তোমরা বলতে পারো যে সুভায় কাব্যভায়ের জন্য আমাদের ম্যাথ এক্সামটা ভালো হয়েছিল এবং তার প্রেক্ষিতে আমরা যতটা পারবো সর্বোচ্চ পরিমাণ চেষ্টা করব তোমাদের কাব্যভাই একটু স্থিক আছে সো এই এই জন্য আমি এখন তোমাদের সাপোর্টটা দিয়ে যাচ্ছি পরবর্তীতে আবার যখন ভাইয়া সুস্থ হয়ে যাবে তখন আবার ভাইয়া তোমাদেরকে এই সাপোর্টটা কিন্তু দিতেই থাকবে সো আমাদের টোটাল বারোটা অধ্যায়ের উপর বারোটা লাইভ ক্লাস হবে এবং দুইটা পেপারের চারটা প্লাস চারটা অর্থাৎ আটটা অধ্যায়ের উপরে আমরা রেকর্ড ক্লাস দিব এবং এই রেকর্ড ভিডিওগুলো কিন্তু আমরা তোমাদের ইউটিউবে পোস্ট করে ইউটিউবে আপলোড করে তোমাদেরকে লিঙ্কগুলো আমাদের বন্দিপাশালা পেজে এবং এভরিহার যেখানে তোমাদের ধারা তোমাদের আমরা রিচ করতে পারবো সেখানে আমরা পৌঁছে দিব যেন তোমরা অন্তত পক্ষে এই ক্লাসগুলো করে উপকার হও উপকৃত হও সো আজকে আমরা দেখব হচ্ছে সরলেখা তার আগে গত ক্লাস অর্থাৎ বহুপদি ক্লাসটা বহুপদির এম সিকিউ ক্লাস বহুপতি সিকিউ ক্লাস কোন কোন ভদ্র ছেলে মেয়েরা করেছ এবং এই ক্লাসগুলা কেমন লেগেছে সেটা সত্য করে একটা রিভিউ তোমরা কমেন্ট বক্সে এখনই দিয়ে দেওয়া জানো যারা বহুপতি ক্লাসটা করে নাই তারা যেন তোমাদের কমেন্টগুলো দেখে ইন্সপায়ার হয়ে যেন ওই ক্লাসটা করে ফেলে 
বহুপদী খুবই চমৎকার ছোট একটা চ্যাপ্টার ছিল অল্প কয়েকটা জিনিস ছিল যেই জিনিসগুলো শিখলেই আমরা একটা সিকিউ সুন্দরভাবে অ্যান্সার করতে পারবো পাশাপাশি আমরা এম সিকিউগুলো অ্যান্সার করতে পারবো সে এই জন্য বলবো যে তোমরা বহুপদী ক্লাসটা কেমন লেগেছিল বা বহুপদী তোমাদের কনফিডেন্স আসছে কি না একটু কমেন্ট বক্সে চট করে কমেন্ট করে ফেলো দেন আমরা আস্তে আস্তে আমাদের আজকে ক্লাসটা শুরু করে দিব ওকে দেখি এইখানে আসসালামু আলাইকুম যারা আসসালামু আলাইকুম সালাম দিচ্ছ তাদেরকে ওয়ালাইকুম আসসালাম জানাচ্ছি করছি ভাইয়া সবাই নতুন চশমা এই উপলক্ষে সবাই শেয়ার করি আশিকুর জামান আমার চশমাটা হচ্ছে হারিয়ে গেছে আমরা কয়েকদিন আগে হচ্ছে একসাথে ঘুরতে গেছিলাম এবং সেখানে আমার চশমাটা হারিয়ে গেছে আচ্ছা তারপর হচ্ছে আমি করছিলাম ভাইয়া পারভিন লেখছে আমি করছিলাম আলহামদুলিল্লাহ মারিয়া অরিন সারা লেখছে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম নীলয় আউডি লেখছে আচ্ছা কম মেনশন করছো ভেরি গুড আর নূরজাহান লেখছে আমি করেছি নীলাজনা করেছি ভাইয়া বেস্ট ক্লাস ছিল ধন্যবাদ তোমাকে যারা সালাম দিচ্ছ এখনও ওয়ালাইকুম আসসালাম সিকিউ কি সলভ করা যাবে কি আজকে ক্লাস করে পদ্মা মাঝি লেখছো আমি এগুলো সব আলোচনা করব কোনো সমস্যা নাই রোবায়া জামান লেখছে আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম রোবায়া জামান হচ্ছে আমাদের গত বছর অর্থাৎ সে মেডিকেলের প্রিপারেশন নিয়ে পরবর্তীতে আমাদের ম্যাথ কোর্সে ছিল এবং এখন সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা খুব ভালো একটা ডিপার্টমেন্টে আছে সো এরকম করে তোমরা যারা আসো তোমাদের নামও কিন্তু এরকম করে আমাদের মনে থাকবে যে পরবর্তী বছরে যখন আমরা ক্লাস নিব তেইশ ব্যাচে তখন আমরা বলতে পারব যে বাইশ ব্যাচের আমার ক্লাস বা আমাদের ক্লাস করেছিল এরকম একজন যে কিনা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এখন পড়ে সো রুবাইকে অনেক ধন্যবাদ ক্লাসে এসে নিজের হাজিরা দেওয়ার জন্য সাথে লেখছে কোনো কথা হবে না কোনো গল্প হবে না কোনো কবিতা হবে না এটা তো হচ্ছে আকিব ভাইয়ের ডায়লগ আচ্ছা ক্লাস করেছি সাদিয়া লেখছে আলহামদুলিল্লাহ নুসরা জাহান লেখছে আমি করেছিলাম ভাই ক্লাসে অনেক ভালো লেগেছে ধন্যবাদ আমি এই অবধি সব ক্লাস করেছি ভেরি গুড আচ্ছা ভাই আমি করি নাই করতে চাই রাতুল চৌধুরী অবশ্যই ক্লাসটা করে ফেলবা আমাদের বন্দি পাশালার পেজের ভিতরে লাইভ ক্লাস দেওয়া আছে এবং আমাদের ইউটিউব বন্দি পাশার ইউটিউবের ভিতরে আমাদের যে ওই যে বহুপদী ক্লাসে সিকিউটা আপলোড করা আছে অর্থাৎ সিকিউ সলভিং পার্টটা আপলোড করা আছে ওকে আঙ্কি লেখছে ইনশাআল্লাহ কেমন আছে ভাই আপুরা পড়াশোনা আছে আপনার হামিম ভাই লেখছে ওকে ডান আমরা অনেকক্ষণ কথা বলেছি অলরেডি আমাদের ছয় মিনিট কথা হয়ে গেছে সো এখন আমরা আর কথা না বাড়িয়ে ক্লাসটা শুরু করব তার আগে সর্বশেষ এইখানে তোমরা যারা আছো তোমাকে তোমরা আমার সাথে না আমার সাথে না তোমরা নিজেদের সাথে তোমরা নিজেদের সাথে একটু প্রমিস করে ফেলো যে তোমরা এই ক্লাসটা করে ফেলবা এবং আমি তোমাদেরকে প্রমিস করতেছি যারা সরল লেখার ক্লাস আগে কখনো করো নাই তোমরা আজকে ফুল টাচ পেয়ে যাবা ফুল টাচ অর্থাৎ আমাদের যে চোদ্দোটা যে টোটাল টাইপ আছে সরলেখার ভিতরে প্রত্যেকটার আমি জানি যে তোমাদের ওই যে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান থ্রি পয়েন্ট টু থ্রি পয়েন্ট থ্রি এইভাবে যদি আলোচনা করি তখন তোমাদের কাছে সিলেবাসটা অনেক বেশি বড় মনে হবে সো আমি এই জন্য এটাকে টাইপ ভিত্তিকভাবে নিয়ে আসছি এবং এই চোদ্দোটা টাইপ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তোমরা যদি করো ইনশাআল্লাহ যে তোমরা এম সিকিউ তো অবশ্যই তোমরা পারবাই প্লাস পাশাপাশি যে সিকিউয়ের জন্য অনেক কিছু অনেক বেসিক তোমরা আজকে জেনে যাবা পরবর্তীতে তোমরা হচ্ছে আমাদের আমার যে ইউটিউবে আমি যে ভিডিওটা আপলোড দিব সেটা দেখলেই তোমরা কিন্তু তোমাদের যে সিকিউ পার্টটা আছে সেটাও জেনে যেতে পারবা সো যারা আগে কখনো সরল লেখা করা নয় তোমাদেরকে আমি আবারও আশ্বস্ত করছি যে তোমরা আজকে ক্লাসটা করো ইনশাল্লাহ তোমরা ভালো পারবা এবং এই জন্য নিজের সাথে নিজে একটা প্রমিস করে ফেলো যে আজকে এটা আমার নিজের সাথে নিজের চ্যালেঞ্জ এবং প্রতিটা মিনিটে তোমার নিজের সাথে চ্যালেঞ্জ থাকবে তুমি যখন একটা মিনিট অতিক্রম করে ফেলবা তুমি তখন একবার জিতবা তুমি যখন দুই মিনিট অতিক্রম করবা তুমি তখন দুইবার জিতবা সো আজকের ক্লাসটা যদি আমি তিন ঘন্টা নেই তাহলে তোমার কিন্তু নিজের সাথে নিজের একশো বার জিতার এটা সম্ভাবনা আছে সো আমি চাই যে তোমরা প্রত্যেকে নিজের সাথে নিজে জিত সো তিন ঘন্টা মতো সময় যাবে আমাদের আজকে হয়তো বা কারণ সরলেখা তোমরা জানো অনেক বড় একটা চ্যাপ্টার সো এটা আমরা ধীরে 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 যতটা পারি শেখার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ ওকে ওকে ঠিক আছে নার্ভাস রাখার কোনো কিছু নাই চলো আমরা শুরু করে দিই দেখো আজকে আমরা যে চ্যাপ্টারটা করবো সেটা হচ্ছে সরল লেখা সরল লেখার ভিতরে আমাদের যেভাবে পড়লে আমাদের আস মানে এই চ্যাপ্টারটা আমাদের জন্য অনেক বেশি সুবিধা হবে ওকে আমি একটু কালারগুলো নিয়ে নিচ্ছি এটা নিব হচ্ছে ইয়োলো আর একটা এটা নিলাম ওকে দেখো সো আমাদের সরলেখার ভেতরে সরলেখা চ্যাপ্টারটা সিকিউ প্লাস এম সিকিউ ভালো করে জানার জন্য আমাদের তিনটা স্টেপে পড়াশোনা করা দরকার তিনটা স্টেপ আমাদের জানা দরকার এক নম্বর স্টেপ আমাদের 
টাইপ ভিত্তিক যে বেসিক যে আলোচনা টাইপ ভিত্তিক যে বেসিক জিনিসগুলো সেগুলো আমাদের জানা দরকার যে সরল রেখার ভিতরে আমাদের টোটাল কি কি টাইপ আছে আসবেন সরল রেখার ভিতরে কি কি টাইপ আছে সেগুলো আমাদের জানা দরকার তাহলে আমাদের জন্য সিলেবাসটা অনেক বেশি ছোট হয়ে যাবে যেহেতু আমাদের সিলে সরল রেখার যে সিলেবাসটা অনেক বড় অনেক লং সো এটা আমাদের প্রথমে জানতে হবে পরবর্তীতে আমাদের এম সি কিউগুলো সলভ করা জানতে হবে এম সি কিউগুলো যদি আমরা সলভ করতে পারি এই বেসিক আলোচনার মাধ্যমে তাহলে আমাদের এম সি কিউ পার্টটা শেষ হয়ে যাবে এর পরবর্তীতে আমাদের সি কিউ সলভ জানা লাগবে যেটা কিনা আমাদের একটা সৃজনশীল অর্থাৎ দশ মার্কের জন্য আসবে আর এই সি কিউ সলভ করার জন্য আমাদের আগে কিছু জিনিস সলভ করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রবলেম সলভ অর্থাৎ আমরা যদি প্রবলেমগুলো ভালো করে সলভ করতে জানি তাহলে আমাদের জন্য সিকিউ সলভিংটা অনেক বেশি ইজি হয়ে যাবে সো সিকিউ সলভিং করার জন্য টোটাল দুইটা জিনিস দরকার এক নাম্বার আমাদের টাইপভিত্তিক বেসিক জিনিসগুলো জানা লাগবে দুই নাম্বার আমাদের প্রবলেম সলভিং করা লাগবে সো এই দুইটা জিনিস যদি আমরা করি তাহলে আমাদের জন্য সিকিউ সলভিংটা অনেক বেশি ইজি হয়ে যাবে সো আজকে আমরা কি কী আলোচনা করব আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে এই দুইটা অর্থাৎ আজকে আমরা এম সি কিউ সলভ করবো এবং হচ্ছে টাইপ ভিত্তিক আলোচনা করব এটা হচ্ছে আমাদের আজকে লাইভ ক্লাসের ভিতরেই আমরা এটা সলভ করে ফেলবো আর পরবর্তীতে অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে দুই দিন সময় নেই অর্থাৎ আজকে যেহেতু হচ্ছে তিরিশ তারিখ সরি আজকে কত তারিখ আটাইশ তারিখ হয়তো বা তিরিশ অথবা এক সর্বোচ্চ এর ভিতরে আমি তোমাদেরকে এই যে প্রবলেম সলভিং প্লাস সি কিউ সলভ এইটার যে রেকর্ডেড রেকর্ডেড এটা যে রেকর্ডেড ভিডিও করব অর্থাৎ আমি কালকে থেকে এটা শ্যুট করা শুরু করব এবং দুই দিনে শ্যুট করে আমি তোমাদের জন্য এটা ভালো করে সুন্দর করে এডিট করে গোছালোভাবে তোমাদেরকে দিয়ে দিব জানো তোমরা সিকিউরগুলো খুব সহজেই সলভ করতে পারবো তাহলে এই তিনটা স্টেপে আমরা যদি পড়াশোনা করি তাহলে আমাদের জন্য সরল রেখা খুবই সহজ হয়ে যাবে তাহলে চলো এবার আমরা আমাদের আলোচনায় যাই মূল আলোচনায় চলে যাই তাহলে দেখো সরল রেখার ভেতরে আমাদের টোটাল কি কি টপিক আছে সরল রেখার ভেতরে আমাদের টোটাল চোদ্দোটা টপিক আছে চোদ্দোটা টপিক এখন দেখো প্রত্যেকটা টপিকই অনেক সুন্দর সুন্দর টপিক দেখো প্রথমে আমাদের যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের আমরা নর্মালি দ্বিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা নিয়ে আমরা আমাদের এই লেভেলে পড়াশোনা করি তার ভিতরে একটা কাত্তিশ আর একটা পোলার মেয়েদের কোনো স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা নাই কারণ মেয়েরা অঙ্ক পারে না সব স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা হচ্ছে ছেলেদের এই জন্য পোলার পোলাদের স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা সো এই স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার ভিতর ট্রান্সফার যেটা এই ট্রান্সফারটা আসে সেটা আমরা আজকে দেখব এরপরে আমাদের অন্তবিভক্তিকরণ এবং বহির্বিভক্তিকরণ কেবলমাত্র দুইটা ছোট ছোট সূত্র এবং কয়েকটা শর্টকাটের মাধ্যমে আমরা শিখে ফেলব যে এই অন্তবিভক্তিকরণ অর্থাৎ বিভক্তিকরণের অঙ্কগুলো কিভাবে আমরা খুব সহজে সলভ করতে পারি এরপর আমাদের জানা দরকার হচ্ছে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কীভাবে আমরা সহজেই সলভ করতে পারি কীভাবে সহজেই বের করা যায় আমরা এর আগে হাফ ইন্টু দিয়ে ছোটোকালে পড়াশোনা করেছিলাম বাট আমরা এখন আর একটু সহজভাবে সলভ করা যায় ওই রকমভাবে দেখব তারপর হচ্ছে চতুর্থ শীর্ষবিন্দু বের করা কোনো একটা সামান্তরিক দিয়ে বলবে এর চার নম্বর শীর্ষবিন্দু কত এটা কিন্তু সিকিউতে প্রশ্ন আসে এবং এই প্রশ্নটা কিন্তু তোমাদের ছোটোকালে যখন তোমরা নাইন টেনে পড়তে তখন কিন্তু আসতো সো এইটা শর্টকাটের মাধ্যমে সলভ করা যায় যখন এটা তোমরা হঠাৎ করে এম সিকিউতে চলে আসবে তোমরা যেন অবাক না হও সেজন্য এটার জন্য আমাদের একটা শর্টকাট আছে সেটা আমরা শিখে ফেলবো পাশাপাশি আমাদের ঢাল বের করা শিখতে হবে কারণ ঢাল বের করা যদি না শিখি তাহলে সরল লেখার আমি আসলে কিছুই জানি না তো ঢাল কতভাবে বের করা যায় সেই জিনিসটা আমাদের পূর্ণাঙ্গভাবে জানতে হবে এরপরে আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটার জন্য এই অধ্যায় সেটা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সরল লেখার সমীকরণ কত ধরনের সরল লেখার সমীকরণ হয় বা কি কি ডাটা দেওয়া থাকলে কোন সূত্রের মাধ্যমে আমরা সরল লেখার সমীকরণটা বের করতে পারবো এই জিনিসটা আমাদের জানতে হবে পরবর্তীতে আমাদের দুইটা সরল লেখার মধ্যবর্তী কোন বের করতে দিতে পারে সো এই যে এই জিনিসটা এটা কিন্তু আমাদের সিকিউয়ের জন্য ইম্পর্টেন্ট সো আমরা যদি প্রথম ষাটটা অংশ দেখি তো এইখানে আমাদের সিকিউয়ের জন্য যে জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে সিকিউ প্লাস এম সিকিউ দুইটার জন্য ইম্পর্টেন্ট তারপর এইটা হচ্ছে আমাদের সিকিউয়ের জন্য ইম্পর্টেন্ট আর বাকি সবগুলো মোটামুটি এম সিকিউয়ের জন্য ইম্পর্টেন্ট এবং সিকিউয়ের জন্য কানেক্টেড পরবর্তীতে আমাদের আছে লম্ব এবং সমান্তর সরলেখা সমীকরণ তোমরা দেখবা যে এখান থেকে এত পরিমাণে এম সিকিউতে আসে তোমরা বোর্ড প্রশ্ন দেখো অথবা তোমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন দেখো দেখবা যে প্রচুর পরিমাণে এম সিকিউ এখান থেকে আসছে সো লম্ব রেখার সমীকরণ সমান্তর রেখার সমীকরণ এটা খুবই ভাইটাল একটা টাইপ এবং এটা এম সিকিউ প্লাস সিকিউ দুইটা জিনিসের জন্যই লাগবে দূরত্ব খুবই ছোট একটা ব্যাপার আমাদের ক মার্কের জন্য
আমরা কিভাবে মান বের করব সেই সমীকরণটা কিভাবে বের করব সেটাও আমরা দেখব তাহলে লম্ব দিখণ্ড এটা ইজি এবং এটা প্রায় সময় আসে এটাও সিকিউ এর জন্য ইম্পর্টেন্ট এইগুলা এই তিনটা যেগুলো আছে এগুলো আমাদের এম সিকিউ এর জন্য ইম্পর্টেন্ট আর এই স্পেশালি এই প্রতিবিম্ব বের করাটা এটা প্রচুর পরিমাণে আসে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবিম্ব বের করতে দেয় সো এই হচ্ছে আমাদের টোটাল 14টা টাইপ সো আমরা হাপাবো না আমরা একটা একটা করে একটা একটা করে আমরা এই 14 তে চলে যাব সো তুমি যদি চ্যালেঞ্জ নিয়ে থাকো যে তুমি আজকে এই তিন ঘন্টা অর্থাৎ একশো আশি মিনিট নিজের সাথে নিজে জিততে পারবা সো তোমরা অবশ্যই আমার সাথে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটা টাইপই খুব সুন্দরভাবে সুষ্ঠুভাবে শেষ করতে পারবা সো আমি মনে করি যে তোমরা একটা ওভারভিউ পেয়ে গেছো যে সরল লেখায় আসলে কোন কোন জিনিসগুলো আসে বা কোন কোন জিনিসগুলো আমাদের পড়তে হবে বা কোন কোন জিনিসগুলো আমাদের জানতে হবে সো তাহলে আমরা আমাদের মেইন যে আলোচনা অর্থাৎ টাইপ ভিত্তিক যে বেসিক আলোচনা সেই বেসিক আলোচনার ভিতরে আমরা চলে যাব ওকে তাহলে চলো এবার আমরা চলে যাই আমাদের বেসিক আলোচনায় দেখো আমাদের প্রথম যে টাইপ তোমরা কোনো ধরনের কথা না বলে তোমরা ক্লাসটা কন্টিনিউ করবে এখন ঠিক আছে ওকে দেখো আমাদের প্রথমে আমাদের প্রথমে এখানে লেখাগুলো একটু ভিতরে চলে গেছে আমি এটাকে একটু উপরে উঠে দেখো আমাদের প্রথমে আছে স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা টাইপ ওয়ানে আমরা দেখবো হচ্ছে স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা বলতে কি বোঝায় যে কোনো একটা যে কাঠামো বা যে ব্যবস্থার মাধ্যমে কোনো কোনো একটা বিন্দুর বা কোনো একটা বস্তুর অবস্থান বের করা যায় তাকে স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা বলা হয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা বিভিন্ন ধরনের হয় দ্বিমাত্রিক হতে পারে ত্রিমাত্রিক হতে পারে চতুর্মাত্রিক হয় এখন আবার বিজ্ঞানীরা আবার ছয় মাত্রা পর্যন্ত বের করে ফেলছে বাট আমাদের পড়াশোনা শুধুমাত্র বইয়ের পেজে বা খাতায় এবং খাতা হচ্ছে একটা দ্বিমাত্রিক তল সো আমরা শুধুমাত্র দ্বিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা নিয়েই কথাবার্তা বলি সো দ্বিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার ভিতরে আমরা দুইটা স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলি একটা নাম হচ্ছে কার্তেশীয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা এবং অপরটির নাম হচ্ছে পোলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা দেখছো এখান থেকে মেয়েরা কিন্তু পিছায় আসো পোলার স্থানাঙ্ক আছে কিন্তু মাইয়ার কোনো স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা নাই কিন্তু এখন দেখো পোলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় কিভাবে একটা বিন্দুর আমার হচ্ছে অবস্থান বের করে দেখো পোলার স্থানাঙ্ক সকল স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় আমার এখানে যেহেতু দ্বিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা সো এই স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার ভিতরে এক্স অক্ষ আর ওয়াই অক্ষ এটা আছে আমরা এটা তোমরা ছোটোকালেই জানো এই এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষের ভিতরে এইখানে একটা বিন্দু আছে এখন এই বিন্দুটার অবস্থান আমি বের করতে চাই সো এই বিন্দুটা আমি কিভাবে যাইতে পারি আমি একটা কাজ করতে পারি প্রথমে যে এইখান থেকে অর্থাৎ মূল বিন্দুতে আমার অবস্থান আছে আমি এইখানে যদি যেতে চাই তাহলে প্রথমে আমি এটা এই পর্যন্ত অর্থাৎ এতটুকু দূরত্ব আমি ডানে যাইতে পারি এতটুকু দূরত্ব আমি ডানে যাইতে পারি এরপরে আমি এতটুকু দূরত্ব উপরে উঠতে পারি এবং এই দুইটা ডাটার মাধ্যমে কিন্তু আমি এই বিন্দুতে পৌঁছে যেতে পারি সো এই দুইটা যে ডাটা আমরা বের করলাম এই দুইটা ডাটার মাধ্যমে যে বের করতেছি এটাকেই বলা হয় কাটতে সেই স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা সো ডাটাগুলো কি কি একটা হচ্ছে যে এই যে অক্ষটা ওয়াই অক্ষ থেকে কতটুকু আমি ডানে যাচ্ছি অথবা বিন্দুটা যদি এ পাশে থাকতো তাহলে আমি কি আসতাম কতটুকু আমি বামে আসতাম সো এই যে মূল বিন্দু থেকে কতটুক ডানে যাচ্ছি এটাকে আমরা বলি হচ্ছে এক্স বা এটার বাংলার একটা নাম আছে সেটাকে বলি হচ্ছে আমরা ভুজ সো আমরা এখান থেকে লিখি এক্স আর এখানে দুইটা ডাটা আছে এটা আমরা পরে ফিল আপ করি আর এই যে এক্স অক্ষ এই অক্ষ এই এক্স অক্ষ থেকে আমরা কতটুক উপরে উঠতেছি এটাকে প্রকাশ করা হয় ওয়াই দিয়ে তাহলে এটা হচ্ছে ওয়াই এটা ছোটোকালে পড়াশোনা তোমরা সবাই জানো সো আমরা যদি এইখানে এই ইম্পর্টেন্ট লাইন হচ্ছে এগুলা এক্স এবং ওয়াই বিন্দুর এক্স অক্ষ থেকে দূরত্ব বলতে কি বুঝায় এক্স অক্ষ থেকে এটা হচ্ছে এক্স অক্ষ এক্স অক্ষ থেকে দূরত্ব মানে কোনটা এই যে এটা না ওয়াই তাহলে আমরা এক্স অক্ষ থেকে দূরত্ব মানে হচ্ছে ওয়াই আর এই যে ওয়াইটা এটার আরেকটা নাম আছে এটাকে বলা হয় হচ্ছে কোটি কো টি ওকে আর পাশাপাশি ওয়াই অক্ষ থেকে দূরত্ব দেখো এই যে ছিল ওয়াই অক্ষ সো ওয়াই অক্ষ থেকে এই বিন্দুটার দূরত্ব কত এই যে এতটুকু দূরত্ব না অথবা আমরা তোমরা যদি এইখান থেকে খেয়াল করো এই যে এতটুকু দূরত্ব এটাই কিন্তু আমার এক্স সো এই যে ওয়াই অক্ষ থেকে দূরত্ব এটা হচ্ছে কি এক্স এবং এটার আরেকটা বাংলা নাম আছে সেটাকে আমরা কি বলি ভুজ সো এই যে এই বিন্দুটাকে আমরা প্রকাশ করি তাহলে এক্স কমা ওয়াই দিয়ে সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আমার এইখানে হয়তো বা তোমরা এইগুলো মনে হচ্ছে সব জানো কিন্তু তোমাদের পরীক্ষা হলে এইখানে একটা প্যাস লাগে এখানে একটা প্যাস লাগে সেটা হচ্ছে কোনো একটা বিন্দুর ওয়াই অক্ষ থেকে দূরত্ব এই কথাটা দিয়ে দেয় তখন তোমরা প্যাস ফেলে ফেলো তখন ওয়াই অক্ষ থেকে দূরত্ব ওয়াই এর মান দিয়ে দাও না ওয়াই অক্ষ
সো আমি এখান থেকে ডানে উপরে নিচে কেন যাব আমি তো ডিরেক্টই যাইতে পারি সো ডিরেক্ট আমি যদি এখান থেকে এখানে চলে যাই তাহলে তো মন্দ হয় না তখন তো আমার একটা ডাটা দিয়েই কিন্তু বের হয়ে যায় দেখো এই যে এইখান থেকে ডিরেক্ট যে চলে যাচ্ছি এই মানটাকে বলা হয় হচ্ছে আর বা আমরা বলি মডুলাস এখন কথা হচ্ছে যে যখন এইখান থেকে আমি এই বিন্দুতে আমাকে যদি বলে মূল বিন্দু থেকে পাঁচ একক দূরত্বে যাও তাহলে তুমি বিন্দুটা বিন্দুটা পেয়ে যাবা তো একটা মাত্র ডাটা দিয়ে যদি বের করে ফেলি তাহলে তো অনেক ভালোই হইতো কিন্তু আসলে না এই পোলারা আবার কি করলো এটা আবার ভুল ভাবলো দেখ ভুল একটা চিন্তা করলো তো এটা সঠিক কিভাবে ভুল করলো আমাকে এটা বলে নাই যে ভাই তুমি এই দিক বরাবর পাঁচ একক যাও আমি তো অন্য যে কোনো আমি এই দিক বরাবর পাঁচ একক যদি চলে যেতাম তাহলে কিন্তু আমি এই বিন্দুটাকে কিন্তু আর পাইতাম না সো আমাকে আরেকটা জিনিস বলে দিতে হবে সেটা হচ্ছে কোন দিক বরাবর সো আমাকে বলে দিতে হবে এক্স অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে কত কোন করে আমি গেলে পাঁচ একক গেলে আমি এই বিন্দুতে পাবো সো এখানেও কিন্তু আমার টোটাল দুইটা ডাটা দরকার হয় এর জন্য এটা দ্বিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা সো মূল বিন্দু থেকে সরাসরি যে দূরত্ব এটাকে আমরা আর ধারা প্রকাশ করি এটা মানে হচ্ছে মডুলাস আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে সেটা হচ্ছে এক্স অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে যে কোন সেটা হচ্ছে কি থিটা এটা হচ্ছে থিটা এটাকে আমরা বলি হচ্ছে কি আর্গুমেন্ট ওকে তাহলে আমরা জাস্ট একটু চিনলাম যে মডুলাস কি আর আর্গুমেন্ট কি সো প্রথম টাইপ এবং হচ্ছে পুরো বেসিক জিনিস এই জন্য আমরা এই টাইপে একটু বেশি সময় নিলাম কিন্তু পরবর্তী যে টাইপগুলো আছে ওইখানে ডিরেক্ট খেলা হবে ওইখানে কোনো ধরনের সময় নিব না ওইখানে জাস্ট দেখাই দিব ভাই এই অঙ্কটা সলভ করতে হলে এটা করতে হয় সো আমার মনে তোমরা বুঝে গেছো যে পোলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা কি আর কাতে স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা কি যে বুঝলে তো বুঝো না বুঝলেও একটা জিনিস মুখস্থ করতে হবে সেটা হচ্ছে এইটা এই লাইনটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এক্স অক্ষ থেকে দূরত্ব এর মানেই হচ্ছে ওয়াই এর মান এর মানেই হচ্ছে কোটি ওয়াই অক্ষ থেকে দূরত্ব এর মানে হচ্ছে ভুজের মান এর মানে হচ্ছে কি আমাদের এক্স ওকে চলো এবার পরবর্তী স্লাইডে আমরা দেখি কি আছে দেখো এবার আমাদের এই এইখানে মূলত যে জিনিসটা আসে সেটা হচ্ছে তোমাকে একটা কাত্তেশীয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা দেওয়া থাকবে এক্স এবং ওয়াইয়ের মান দেওয়া থাকবে তোমাকে বলবে বলবে যে পোলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা ট্রান্সফার করো অথবা তোমাকে পোলার স্থানাঙ্কের মানটা দেওয়া থাকবে তোমাকে বলবে যে কাত্তেশীয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় ট্রান্সফার করো তাহলে এবার দেখো এখানে কি কি দেওয়া আছে এক্স আর ওয়াইয়ের মান দেওয়া আছে একটু ভালো করে দেখো এক্স আর ওয়াইয়ের মান তার মানে হচ্ছে এই মনে করো যে এই বিন্দুতে এক্স আর ওয়াইয়ের মান দেওয়া আছে তাহলে কি কি দেওয়া আছে এই বিন্দুতে আমার দেওয়া আছে এই যে এত এতটুকের মান দেওয়া আছে আর এতটুকের মান দেওয়া আছে তাহলে দেখো আমার কি বের করতে হবে আর এবং থিটা বের করতে হবে আর কোনটা যেন ভাই আর হচ্ছে এইটা এই যে এটা হচ্ছে আর তাহলে দেখো এই ত্রিভুজটা থেকে ভালো করে খেয়াল করে দেখো তো যে আর এর মান তুমি বের করতে পারবে না হ্যাঁ পারবো কারণ এটা হচ্ছে অতিবুজ আমাকে যদি এক্স আর ওয়াই এর মান দেয়া থাকে তাহলে আমি লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইজ কল টু রুট ওভার শেষ কেল্লা ফতে তার মানে হচ্ছে এক্স এবং ওয়াই যদি দেওয়া থাকে আর এর মান আমরা সবাই বের করতে পারি আরেকটা জিনিস লাগবে সেটা হচ্ছে থিটা এর মান কি বের করতে পারি কিনা থিটা কোনটা যেন থিটা হচ্ছে এই যে এটা এখন একটু ভালো করে দেখো তোমার কাছে কি কি দেওয়া আছে তোমার কাছে দেওয়া আছে ওয়াই তোমার কাছে দেওয়া আছে এক্স তাহলে ওয়াইটা কি লম্ব এক্সটা কি ভূমি লম্ব আর ভূমি কি যেন ছিল টেন তাহলে আমরা এখান থেকে কি লিখতে পারবো যে টেন থিটা টেন থিটা ইজুকাল টু লম্ব বাই ভূমি ওয়াই বাই হচ্ছে কি এক্স ওয়াই বাই এক্স তাহলে থিটা ইজুকাল টু কি হবে থিটা ইজ কালটা হবে টেন ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স তাহলে দেখো আমরা পুরোপুরি ক্লিয়ার তাহলে এখন যে আমাদের এইটার জন্য যে আমরা এক্স এবং ওয়াই যদি দেওয়া থাকে তাহলে আমরা আরও বের করতে পারি থিটাও বের করতে পারি খুবই সহজ খুব সহজে বের করে ফেললাম এবার আবার দেখো তোমার কাছে ভাই আর থিটা দেওয়া আছে এক্স আর ওয়াই বের করতে হবে সো সূত্রগুলো কিন্তু ভালো করে মাথায় রাখতে হবে তাহলে আমরা এইখানে দুইটা সূত্র পাইলাম কি কি সূত্র পাইলাম একটা হচ্ছে আর এর ভ্যালু বের করার সূত্র আর আরেকটা হচ্ছে থিটার ভ্যালু বের করার সূত্র ওকে এবার দেখো পরবর্তীতে পরবর্তীতে আমরা দেখবো হচ্ছে এইখানে আর এবং থিটা দেওয়া আছে এক্স এবং ওয়াইয়ের মান বের করতে হবে তাহলে দেখো তো ভাইয়ারা আর এবং থিটা যদি দেওয়া থাকে তাহলে মনে করো আবার মনে করো যে এবার এরকম আছে আর এবং থিটা এটা দেওয়া আছে এই এই দুইটা জিনিস দেওয়া আছে তোমার বের করতে হবে এক্সের মান তাহলে একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো তো এক্স কোনটা এইটা তাহলে আমার আর আর হচ্ছে এক্স আর এক্স একটা হচ্ছে অতিবুজ আর একটা হচ্ছে ভূমি সম্পর্ক কি কস 
তাহলে আমরা এখান থেকে কি লিখতে পারি যে কস থিটা ইজ ইকাল টু ক ভতি ভূমি বাই অতিবুজ ভূমি বাই অতিবুজ তাহলে এখান থেকে লিখতে পারি এক্স ইজ ইকাল টু আর কস থিটা সিমিলার হবে এইটা হচ্ছে কি আমাদের ওয়াই এবার মনে করো আবার ওয়াইয়ের মান বের করতে হবে সো ওয়াইয়ের মান যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে আমাদের কি লাগবে আমাদের আছে অতিবুজ আর হচ্ছে আমার ওয়াই মানে অতিবুজ আর লম্ব তার মানে কি সাইন তাহলে আমরা আবার লিখতে পারি যে সাইন থিটা ইজ ইকাল টু সেলাতি লম্ব লম্ব ভাগ হচ্ছে কি অতিবুজ এ নিলাম লম্ব আর অতিবুজ তাহলে এইখান থেকে ভাইয়েরা ওয়াইয়ের একটা মান আমরা পাবো সেটা হচ্ছে কত আর সাইন থিটা তাহলে দেখো তো আমাদের এক্সের মানও হয়ে গেল আমাদের ওয়াইয়ের মানও হয়ে গেল তাহলে আমরা কিন্তু সূত্রগুলো পেয়ে গেলাম সো আমরা এখন সকল ধরনের কার্তেশীয় স্থানাঙ্ক থেকে পোলার স্থানাঙ্কে নিতে পারবো সকল ধরনের পোলার স্থানাঙ্ক থেকে কার্তেশীয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা নিতে পারবো সো যদি পারি তাহলে এবার আমরা প্রবলেম সলভ করব কিন্তু একটা সমস্যা আছে একটা সমস্যা আছে সে সমস্যাটা হচ্ছে আমরা এখানে টোটাল চারটা জিনিস শিখছি দেখো তো ভালো করে কি কি চারটা এটা হচ্ছে এক এটা হচ্ছে দুই এটা হচ্ছে তিন এটা হচ্ছে চার এই যে চারটা সূত্র দেখছি চারটা সূত্র নিয়ে কোনোটা নিয়ে কমপ্লেন নাই কিন্তু এই একটা সূত্রে একটু কমপ্লেন আছে সেটা হচ্ছে এই যে ওয়াই বাই এক্স এর যে ভ্যালুটা সেই ভ্যালুটা আমার একটু আমার ওয়াই এবং এক্স এর মানের উপর ডিপেন্ড করে ঝামেলা করে সো এই ঝামেলা যেন না করে সেই জন্য আমি তোমাদেরকে এখানে লিখে দিয়েছি দেখো যখন বিন্দুটা হবে আমাদের প্রথম অর্থাৎ প্রথম চতুর্ভাগে তখন একটু ভালো করে দেখো যদি বুঝো ভালো আলহামদুলিল্লাহ আর যদি না বুঝো তাহলে জোর করে বুঝতে হবে আর জোর করে যদি না বুঝো মুখস্থ করে রাখতে হবে এই জন্য সব কয়টা জিনিস দেওয়া আছে এটা অবশ্যই করতে হবে তাহলে দেখো প্রথম কথা আমাদের এইখানে আমি অন্য একটা সুত নেই এই যেটা ওকে দেখো তাহলে প্রথম কথা এইখানে আমাদের এই যে এইটা ছিল আমাদের বিন্দু এটা ছিল আমাদের বিন্দু এখন এই বিন্দুতে আমাদের থিটাইয়ের মান বের করার সূত্র হচ্ছে থিটা ইজ ইকাল টু টেন ইনভার্স মডিউলাস ওয়াই ওয়াই বাই এক্স এটা নিয়ে আমার কোনো সমস্যা নেই দ্বিতীয় কথা দেখো আমাদের থিটা কি ছিল থিটা ছিল এক্স অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে যে কোনটা করে তাহলে থিটা হচ্ছে কোনটা এবার এবার হচ্ছে এইটা এখন দেখো তো এই কোনটা যদি আমি নিতে চাই তাহলে এবার আমাদের ত্রিভুজটা ছিল আগে এইখানে আর এখন ত্রিভুজটা হয়ে গেছে কত এইখানে এখন তুমি যদি থিটার মানটা ওই যে টেন ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স দিয়ে বের করো তখন কিন্তু তুমি এই এই থিটাটা পাবা তখন কিন্তু তুমি এই থিটাটা পাবা তুমি কিন্তু এইটা পাবা না সো এটা কিভাবে বের করতে হয় দেখো আমরা যদি একশো আশি ডিগ্রি থেকে অর্থাৎ পাই থেকে যদি আমরা এটা বাদ দিয়ে দিই তাহলেই কিন্তু আমার হয়ে যায় কি বললাম পাই থেকে যদি এটা বাদ দিয়ে দিই তার মানে আমরা পাই থেকে বাদ দিব কত টেন ইনভার্স ওয়াই বাই এক্সটা বাদ দিব কিন্তু এই যে বিন্দুটা আছে এই বিন্দুতে ওয়াই আর এক্স যে কোনো একটা মান হচ্ছে কি নেগেটিভ সো এই নেগেটিভ যেন নেগেটিভিটি না ছড়াতে পারে এই জন্য আমরা এখানে একটা মডিউলার চিহ্ন দিয়ে দিব তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় যে কোয়ার্ডেন্ট আছে বা দ্বিতীয় চতুর্ভাগের জন্য থিটা মান বের করার সূত্র সিমিলারভাবে এই দুইটা জিনিসও আমরা বের করতে পারি দেখো আমরা যদি এইটারটা নেই দেখো এইটার কোনটা আর এইটার কোনটা কি সেম কোন একেবারে কিন্তু সেম কোন কিন্তু এই কোনটা ছিল পজিটিভ দিকে আর এই কোনটা নেগেটিভ দিতে সো এইখানে যে মানটা ছিল তার আগে একটা মাইনাস দিয়ে দিলেই তার আগে একটা মাইনাস দিয়ে দিলেই আমি এইটার সূত্রটা পেয়ে যাব ঠিক একই রকম কথা এটার জন্য দেখো এইটার যে অ্যাঙ্গেল আর এইটার অ্যাঙ্গেলও কিন্তু সেম কিন্তু এটা ছিল পজিটিভ দিকে আর এটা ছিল নেগেটিভ দিকে সো এইটার আগে যদি আমি একটা মাইনাস দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমি এই সূত্রটা পাবো সো আলটিমেটলি তোমার কিন্তু দুইটা সূত্র মনে রাখতে হচ্ছে একটা হচ্ছে তিনটে জন্য টেন ইনভার্স মডিউলাস ওয়াই বাই এক্স যেটা কিন্তু তোমার মনে রাখতে হয় না এটা নর্মালি চলে আসে আর একটা জিনিস শুধু এখান থেকে মনে রাখতে হয় সেটা হচ্ছে এই যে এইটার মান এটার মান কত পাই থেকে এটা বাদ দিলে হয়ে যায় কিন্তু আর অবশ্যই প্রতিটা ক্ষেত্রেই আমরা মডিউলাসটা দিব তাহলে আমাদের হয়ে যাবে সো আমি এতক্ষণ ধরে অনেকক্ষণ ধরে কথা বললাম আমি জানি তোমাদের শুরুতেই স্পৃহাটা বা উদ্ভি মানে হচ্ছে তোমাদের উদ্দীপনা বেশি থাকে এই জন্য আমি চাইছিলাম যে শুরুতেই আমাদের মেজর জিনিসটা দেখা দিতে তারপরে এরপরে যে তেরোটা টাইপ আছে তেরোটা টাইপ একেবারে সহজ খুবই ছোট ছোট খুব সহজে আমরা সলভ করে ফেলতে পারবো সো আমি একটু তোমাদের থেকে একটু কমেন্টগুলো জেনে নেই যে তোমরা এই টপিকটা ক্লিয়ার কি না এই অধ্যায় আগেও ভালোভাবে শেষ করছিলাম ওকে ভালো ভালোভাবে শেষ করলে ভালো বাট এই জিনিসগুলো জানা দরকার না সিকিউ অ্যান্সার করতে পারবে না এগুলো যদি ভালো করে না জানো তাহলে সিকিউ কিন্তু ভালো করে অ্যান্সার করতে পারবে না সো আমি একটু তোমাদের কমেন্টগুলো দেখতে চাই যে তোমরা ক্লিয়ার কি না ওকে ক্লিয়ার ওকে আলহামদু
and the personal problem the way I'm the share could solve could the power one I can so I'm the I'm a dead a for a song grant of the problem will I shake an equal I'm the kind of league book okay clear okay so I'm looking to monocle you want to model for Bishash Kori that I'm the ask a way actually ask him in it actually ask you but need a strategy but that's all over I'm the soul for a sugar I'm the I'm is any day our history that I say or a tumor on a good demand tumor I'm are again a problem will I answer bullet the barba so I'm it's I अभी जो ए रखम एक प्रश्न इंटरफेस आनब तक तुम्हारा आगे अन्सार दिए दो तेल देखो आप सल्व करी दस माइनस वन रुटो बा थ्री बिंदुटर पोलार स्थानाक बेर करते बसे एट पोलार स्थानाक मेरे स्थानाक बेर करते हैं क्योंकि सो चलो आप शुरू कर दी सो हमारे एखे की क्यों देवे एखे एक्सर मान देव आए माइनस वन एखे वाइर मान देव आ रुटो बा थ्री सो हम प्रथम आर मान बेर करब आर मान क्या बेर मडुलस दिए तेल ये क्या बेर कर माइनस वन स्कोयर रुटो बा थ्री स्कोयर दें हो करते हैं मडुलस दीते हैं एक के स्कोयर कर ले और रुटो बा थ्री के स्कोयर कर ले थ्री तेल टोटाल है कत चार जा रुटो बार कर ले पा हे टू तेल प्रथम संख्या पे गे अब द्वित संख्या तेल देखो तो भाईरा ये ये कौन युटा आ बिंदुटा कई नम्बर चतुर्घाते आसे दुई नम्बर चतुर्घाते कारण एक्सर मान कि नेगेटिव दुई नम्बर चतुर्घाते सूत्र क्यों छो सूत्र छो पाई माइनस टेन इन वार्स मडुल वाई बस वाइर मान कत रुटो बा थ्री एक्सर मान कत माइनस वन एबारी मडिउल आल्टिमेटली कत थे एखान दिखे एखान देखे थे पाई माइनस ये मडिउल माइनस वन बद टेन इन वार्स रुटो बा थ्री टेन क कतर मान रुटो बा थ्री एंड सिक्सटी डिग्री मान रुटो बा थ्री तेल एखन के सिक्सटी डिग्री मान हम पाई ब थ्री तो आप जो एखन के बद दी तेल थ्री पाई टू पाई ब थ्री आसे तेल मान हम एन्सार हे दुई और हे टू पाई ब थ्री कथा आ सी नम्बर आसे तेल एन्सार हे को सी नम्बर दे कारा कारा आगे आगे अन्सार दिए दिस आगे आगे अन्सार दिस सी ए डि दुईटा अन्सार एक जन लिख से सी एन्सार ओ आसा सी और डी दुईटा अन्सार है एक भूल आने मन कर लम एक माइनस आई कैंसिल हो गए टाइपिंग मिसटेक होके अच्छा तो हमें सी एन्सार सी अन्सार भेरि गुड तेल मन तुम एक्टर बुझते पर सो हमें आबो बोली चतुर्घात हिसाब सब समय माथा रखते हैं ये अनेक बस इम्पर्टेंट तुम्हारे अनेक का मना है जो ना ये एर आग पेज पर्त पेज पर्त सूंदर यह पेजे चार्ट जिन शर्टकाट आज सहज आो थिएटर मान नहीं हमें ज्ञान जाम करबा बाट यहाँ देखो ये क्योंकि भाई कठिन ना एट सहज ये जो तुम एक जेने रखो तुम्हारे भलो ओके तेल एब चलो हमें परवर्ती जो प्रब्लेम से प्रब्लेम देखे फिली ओके देखो ये बोलते ये खूब ही मजार एक प्रब्लेम आससे अच्छा तुम्हारा यार अपशन नायिका अनेक भलो है जेटा अवसर नहीं देखो जे के के आगे आगे अन्सार दिए दीते सो तुम्हारा निजे भर कलकुलेशन कर कमेंट बक्से अन्सार दिए दाओ और अभी सल्व करना ट्राई करते देखो हाँ की बोलते थ्री टू एक्स अक्ष होते फोर कमा एर दूरत समान हम एर मान कत प्रश्न खूब ही सुंदर एक प्रश्न एवं ये तुम्हारा अने के मार पेस धरते पर देखो हमें क्यों बोल बोसे थ्री टू एवं एक्स अक्ष होते कार दूरत फोर कमा एर दूरत समान एर मान हम थ्री टू थ फोर कमा एर जत दूरत एक सख फोर कमा एर ठीक तत ही दूरत तेल एर समान कत तेल कथाटा क्योंकि ये एक सुंदर भाव गुछाए क्योंकि बोलते परि तेल देखो हमें ये एक सूंदर भाव गुछाए बोली हाँ ये दिसे जेटा से थ्री टू होते थ्री टू होते थ्री टू होते फोर कमा एर जो दूरत ए एर दूरत इजुकाल टू है x अक्ष होते x अक्ष होते x अक्ष होते फोर कमा ए एर दूरत फोर कमा ए एर दूरत जिनटा प्रश्न मत ये लाइन ट लिखल ये लाइन ट जरा बुझते परे तर एक पॉइंट और एक पॉइंट है यहाँ एक ट्रिक्स आटा थे ओके देखो एबार देखो परवर्ती थ्री टू होते फोर दूरत ये सबा छोटकाले पड़े आसि दुईटा बिंदुर मध्यवर्ती दूरत क्यों बुझ दर अंत स्कोयर कटि दर अंत स्कोयर एके बारे सहज सो हम चलो कर फिली एट जेहतु बड़ो एटा थे वियोग करी तरह से पा फोर माइनस थ्री हल स्कोयर और पा हे ए माइनस टू हल स्कोयर और दीब कि एक रुटो बार एबार देखो एक्स अक्ष फोर एर दूरत यटार जो हमें बोलोम प्रथम स्लैडे खूब इम्पर्टेंट एक लाइन छो कि 
x অক্ষ থেকে কোন বিন্দু দূরত্ব মানে হচ্ছে তার কোটি কিন্তু তোমরা অনেকে এটা ভুল করে ফেলো ভুল করে কি বলো x অক্ষ থেকে দূরত্ব মানে x এর মান না x অক্ষ থেকে দূরত্ব মানে হচ্ছে y এর মান সবাই মুখে মুখে একবার প্র্যাকটিস করে ফেলো একবার না তিনবার করবা আমি তিনবার করতেছি x অক্ষ থেকে দূরত্ব মানে হচ্ছে কোটির মান x অক্ষ থেকে দূরত্ব মানে কোটির মান x অক্ষ থেকে দূরত্ব মানে কোটির মান তাহলে দেখো তাহলে x অক্ষ থেকে দূরত্ব মানে কোটির মান তাহলে কোটির মান কত a তার মানে হচ্ছে এটা ইজ इक्वल टू হবে a তাহলে দেখো এবার আমরা যদি বর্গ করে দেই তাহলে আমরা এখান থেকে পাবো 1 স্কয়ার মানে 1 আর এখানে a 2 হোল স্কয়ার সূত্র তার মানে হচ্ছে a স্কয়ার 4a 4a 4 আর এখান থেকে পাবো হচ্ছে আমরা কত a স্কয়ার তাহলে ভালো করে একটু খেয়াল করে দেখো দুনো পাশেই a স্কয়ার আর a স্কয়ার কেল্লা ফতে মানে বাদ হয়ে যায় তো বাদ যদি হয়ে যায় তাহলে এখানে 1 আর এখানে 4 মিলে হবে 5 আর ওইখানে গেল 4a তাহলে a এর মান আমরা এখান থেকে পাবো 5/4 দেখি তারা করে आंसर দিছো তারা করে आंसर দিতে পারছো আচ্ছা x অক্ষ থেকে দূরত্ব মানে কোটির মান আলভি কুইন লেখছো ভেরি গুড সো যেই জিনিসটা কনফিউশন লাগবে সেটা মুখ দিয়ে বলবা এবং অথবা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে ফেলবা তাহলে এটা তোমাদের মনে থাকবে আচ্ছা ओके सिद्धतुल मुन्ता हा मैं इधर कथा बात तो शाले नहीं तो है यारो ओके वेरी गुड ताले ऐटा जरा बुझ चो तार माने ए बार आमी देखूं जैसे कर बुद्धिमान करा रियल बुद्धिमान एकों प्रमाणित होगे ऐटा आंसर ता देखी के कोत्ते बारे आमी ए बार कमेंट बॉक्स से कमेंट देखते थक बो আমার কোন আপু বা আমার কোন ভাইয়াটা সবার আগে এটার উত্তরটা দিতে পারে এবং আমি একটু সময় নিয়ে সময় নিয়ে তোমাদের রেসপন্স নিয়ে নিয়ে আগাবো এজন্য আমাদের ক্লাসটা একটু 3 ঘন্টা যাবে আমি জানি তোমরা অনেকে আছো যারা নিজের সাথে নিজে হেরে যাবা বাট আমি নিজের সাথে কখনো নিজে হারবো না আমি শেষ পর্যন্ত ক্লাসটা করব ওকে সো কোশ্চেন দেখা যায় না ভালো করে কেন ভালো করে দেখা যাবে না আচ্ছা ওকে আমি বুঝতে পারছি এই যে অনেকে লাইভ লেখাটা হচ্ছে চলে আসছে তো এইজন্য বোঝা যাচ্ছে না ওকে এবার দেখো এবার বলো এবার বলো এইটার आंसर কত x অক্ষ হতে 6, p এবং 3,9 এর দূরত্ব সমান হলে p এর মান কত দেখি কে आंसर বলতে পারে আচ্ছা নিশ্চয়ই আচ্ছা আলভি আগে বলবে মেয়াত মেয়াত मैथ किंतु शेष होता है अच्छा पूजा रॉयल एक्स से नॉय हो बे सादिया जहाँ फाइव बाई फोर आगे टेंसर दिसो शाहरुख खान एक्स से नॉय प्रश्नों तो देखते सीना प्रश्न नाम है दिसी रे भाई ये बात देख देखते पार भी अच्छा जी भाई तब पर उसे एमएसटी कामनुन एक्स से नॉय हो बे बहुत दमाजी नॉय आमी ক্যালকুলেশন শুরু করে দিছো আগের অঙ্কটার মতো কিন্তু এটা কিন্তু ভাই একটা ট্রিক্স আছে এটা কিন্তু আগের অঙ্কের মতো অনেক ঝামেলা নাই x অক্ষ হতে 6pa এবং 39 এর দূরত্ব সমান হলে p এর মান কত তাই এটা তো দেখা যাচ্ছে আমার হাতেও তো মোবাইল আছে আমি তো এখান থেকে দেখতে পারতেছি ওকে আমি আরো নামায় দিতেছি দেখো এই নাও এবার आंसर বলো ওকে দেখো এবার দেখো আমি आंसरটা বলে দেই যেহেতু অনেকে आंसरটা পেয়ে গেছো একেবারে খুবই সহজ আমাকে এখানে বলছে কি দেখো আমাকে বলছে যে x অক্ষ হতে 6p এবং 39 তাহলে এবার এবং কই গেছে এবার এবং কিন্তু এখানে চলে গেছে তার মানে বলছে x অক্ষ হতে 6p এর যে দূরত্ব x অক্ষ হতে এই 39 এর যে দূরত্ব এই দুইটা দূরত্ব সমান তাহলে কি বলছে x অক্ষ হতে x অক্ষ হতে 6,p এর যে দূরত্ব সেই দূরত্বটা আবার x অক্ষ হতে x অক্ষ হতে x অক্ষ হতে 3,9 এর দূরত্ব এর দূরত্ব এই দুইটা দূরত্ব ভাই সমান বলছে এবার দেখো x অক্ষ থেকে দূরত্ব মানে কি কোটি তাহলে x অক্ষ থেকে দূরত্ব মানে কোটি তাহলে এটা কোটি কত p আবার x অক্ষ থেকে দূরত্ব মানে কি কোটি তাহলে এটা কোটি কত 9 তাহলে এই দুইটা দূরত্ব সমান তাহলে p এর মান 9 তাহলে আমার কোনো অঙ্কই করা লাগতেছে না डायरेक्टली আমি এটার आंसरটা বলে দিতে পারছি যারা অঙ্কটা आंसर করতে পারছো ভেরি গুড আচ্ছা ओके चलो ये बार हमला नेक्स्ट क्वेश्चन देखी अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे एक है ना ये ऑप्शन गुला थक बे ना ऑप्शन गुला नहीं हमारे एक है ना वो से वन रूट ओवर टू टू पाई बाई थ्री जीरो कोमा टू बिंदु गुलर स्थानांक को व्यवस्थार पूरी बर्तन करते बोल से ठीक है सामी की की बोलते से आमी देखो एक तीन नंबर तीन नंबर होते हैं तीन नंबर होते हैं जीरो कोमा टू एक है ना इटा होते हैं तीन टा प्रश्नों हैं एक वाला नहीं एक वाला भूले चला आशे ओके देखो ये बार 
প্রথম কথা হচ্ছে স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে বলছে সো আমার কিন্তু দেখেই আমরা বুঝতে পারি যে কোনটা কোন স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় প্রথম কথা হচ্ছে এটা আছে ওয়ান আর রুট ওভার টু ওয়ান আর রুট ওভার টু এটা দেখেই আমরা বুঝতে পারতেছি যে এটা হচ্ছে কার্তেশীয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা আছে কারণ কার্তেশীয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় দুইটাই মান দেওয়া থাকে আর পোলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় একটা কোনের মান দেওয়া থাকে সো দেখো ওয়ান আর রুট ওভার টু এটা যদি আমরা বের করি তাহলে আর এর মান বের হবে আর এর মান কত বের হবে একটা হবে ওয়ান স্কোয়ার রুট ওভার টু স্কোয়ার রুট ওভার শেষ আর কিসের মান বের হবে থিটা এর মান এটা কোন কোন চতুর্ভাগে এক নাম্বার চতুর্ভাগে এক নাম্বার চতুর্ভাগে কোনো ভেজাল আছে ভেজাল নাই তাহলে ভেজাল যদি না থাকে তাহলে টেন ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স তার মানে হচ্ছে রুট ওভার টু ভাগ হচ্ছে ওয়ান শেষ এবার দেখো দুই নাম্বারটা দুই নাম্বার হচ্ছে টু পাই বাই থ্রি তাহলে টু পাই বাই থ্রি তার মানে এবার কিন্তু আমাদের এটা আছে পোলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় সো এটা যদি আমরা কার্তেশীয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা করতে চাই তাহলে কার্তেশীয় স্থানাঙ্ক অর্থাৎ আমাদের এক্স এবং ওয়াই এর মান বের করতে বলছে সো এক্স এর মান আমরা জানি হচ্ছে আর কস থিটা আর এর মান কত দুই কস থিটা এর মান কত পাই বাই থ্রি শেষ আবার হচ্ছে ওয়াই এর মান বের করতে হবে ওয়াই আবার কিভাবে বের করে ওয়াই বের করে হচ্ছে আর সাইন থিটা তারপর হচ্ছে আর হচ্ছে টু আর সাইন থিটা মানে হচ্ছে সাইন পাই বাই থ্রি শেষ মানগুলো বসালে কিন্তু বের হয়ে যাবে আচ্ছা পরবর্তী কোশ্চেন দেখো পরবর্তী কোশ্চেন আছে জিরো আর টু তুমি বুঝতেই পারতেছ যে এটা হচ্ছে কি আমাদের কাত্তেশীয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় আছে পোলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা নিব তাহলে আর ইজ ইকাল টু জিরো স্কোয়ার টু স্কোয়ার রুট ওভার আর থ্রিটা ইজ ইকাল টু এটা আছে জিরো এবং টু বিন্দুতে এখন বলবো ভাই জিরো টু এটা তো কোন স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা নাই এটা হচ্ছে আমাদের একটা কিসের ওপরে আছে এটা হচ্ছে আমার দেখো আমার জিরো আর টুকে আমি একটু একে দেখাই দেখো ভাইরা একটু ভালো করে দেখো জিরো আর টু বিন্দুটা কোথায় আছে বিন্দুটা আছে আমার জিরো টু এই যে এই এখানে কিন্তু আমাদের এই বিন্দুটার অবস্থান জিরো কমা টু তাহলে জিরো কমা টু তার মানে এটা অক্ষের উপরে আছে আর যখন কোনো একটা বিন্দু অক্ষের উপরে থাকবে তখন আমাদের জন্য এটা বের করা আরও বেশি সহজ কিভাবে সহজ তার মানে দেখো তো অক্ষ কত ডিগ্রি করে থাকে নব্বই ডিগ্রি তাহলে এটা কি পজিটিভ দিকে তার মানে এটা ডিরেক্টলিতে অ্যান্সার বলতে পারি যে নব্বই ডিগ্রি মানে পাই বাই টু সো এটা বের করা আমার জন্য আরও বেশি সহজ আরও বেশি মজা করে আমরা এটা বের করতে পারি সো এগুলো আসলে আমার মনে হয় তোমরা সবাই সকলেই এগুলো অ্যান্সার করতে পারবা ওকে যদি পারো তাহলে এবার দেখাই তোমাদেরকে যে শুধুমাত্র যে বিন্দুর স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা পরিবর্তন করতে দিবে এরকম না এরকম একটা সমীকরণ দিয়ে দিতে পারে সমীকরণ দিয়ে তোমাকে বলতে পারে যে স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা চেঞ্জ করো আমার মনে হয় অনেকে হয়তো বা এই সমীকরণগুলো দেখতে পাচ্ছ না এই আমি এই সমীকরণগুলো লিখে দিচ্ছি দেখো এক নম্বর সমীকরণ হচ্ছে আর স্কোয়ার সাইন টু থিটা ইজ ইকাল টু টু সি আর দুই নাম্বার যে সমীকরণটা আছে সেই সমীকরণটা হচ্ছে আর ইন্টু আর সাইন থিটা মাইনাস কস থিটা ইজ ইকাল টু হচ্ছে জিরো সো যারা বুঝতে পারছো অলরেডি কিভাবে আমরা এক্স থেকে এক্স এবং ওয়াই থেকে আর এবং থিটাতে নেই আর এবং থিটা থেকে এক্স এবং ওয়াই নেই তোমরা এটার অ্যান্সারটা করে ফেলো এবং আমাকে অ্যান্সারটা বলার চেষ্টা করো যে অ্যান্সারগুলো কিভাবে আসবে ওকে বোর্ডটা নিচে নামালে ভালো হয় বোর্ডটা নিচে নামালে আচ্ছা যাই হোক তোমরা ওই ওই উপরে টু পয়েন্ট থ্রি এইটার জন্য একটু ঝামেলা হচ্ছে তাহলে তোমাদেরকে আমি একটু বলবো যে এইটার একটা ভালো একটা সমাধান আছে যদি তোমাদের একটু সমস্যা হয় তাহলে আমি এখনই তোমাদেরকে একটু দেখা দিচ্ছি তাহলে সেক্ষেত্রে তোমরা আর কি তোমাদের কমেন্ট করতে হয়তো বা একটু ঝামেলা হবে বাট এটা তোমরা যদি করো তাহলে তোমাদের জন্য অনেক বেশি উপ মানে হচ্ছে প্রশ্নটাও তোমরা পড়তে পারবা ওকে তোমরা যেটা করবা তোমাদের আমি একটু দেখা দিচ্ছি তোমাদেরকে দেখো তোমরা যেটা করবা এই যে তোমাদের মোবাইল স্ক্রিন এই মোবাইল স্ক্রিনের একেবারে নিচে যে শেয়ার অপশন আছে এই শেয়ার অপশনের ঠিক ইমিডিয়েট উপরে একটা নিচের দিকে তীর চিহ্ন আছে সো এই নিচের দিকে তীর চিহ্নটা সুন্দর করে ক্লিক করবা তাহলে দেখবা যে এইটা খুব মাঝে চলে আসছে তখন তোমার বন্ধুদের বা অপ্রীতিকর যে সকল কমেন্ট আছে সে কমেন্টও তোমার পড়ার কোনো দরকার হবে না ডিরেক্ট স্ক্রিনটা ভেসে উঠবে সো তখন তোমার এই লাইভ লেখাটা দিয়ে তোমার কোনো ঝামেলা হবে না তুমি সকল সুন্দরভাবে অ্যান্সার দিতে পারবা আবার যখন তোমার কমেন্ট করতে হবে তুমি এখান থেকে কমেন্ট করে দিবা ওকে চলো আমরা এবার শুরু করে দিই আবার তাহলে ওই এত মোটা করে লিখবেন না প্লিজ ওকে মোটা করে না লিখলে তো আবার অনেকে দেখতে পারবা না এই জন্য আচ্ছা আমি একটু তোমাদেরকে জানতে চাই যে কারা কারা এই প্রশ্ন দুইটার অ্যান্সার দিতে পারো কে কে এই প্রশ্ন দুইটার অ্যান্সার দিতে পারো একটু আমি দেখতে চাই আর তোমাদেরকে
ওকে কমেন্ট হাইড করে ফেলবো ওকে 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 দেখো তাহলে আমরা এটা অ্যান্সার করি কেউ অ্যান্সার দাও না এখনও তাহলে দেখো আমাদের কাজ হচ্ছে এটাকে চেঞ্জ করা তাহলে দেখো আর এবং থিটা দেওয়া আছে আর এবং থিটা দেওয়া আছে তার মানে কাত্তি সিওতে চেঞ্জ করতে হবে কাত্তি সিওতে পরিবর্তন করতে হবে কারণ কাত্তি সিও এক্স এবং ওয়াইয়ের মানে আনতে হবে তাহলে এই আর স্কোয়ার সাইন টু থিটা আছে তাহলে দেখো তো আমরা কিন্তু জানি যে আর স্কোয়ার সাইন টু থিটার একটা সূত্র আছে সেটা হচ্ছে টু সাইন থিটা ইন্টু কস থিটা আমাদের ত্রিকোণমিতির একটা সূত্র এবার দেখো এই দুই পাশ থেকে এই টু এবং টু কিন্তু কাটাকাটি চলে যায় এবার দেখো আর স্কোয়ার সাইন থিটা কস থিটা আছে এই আর স্কোয়ার থেকে আমি একটা আর এর সাথে একটা কস থিটা নিলাম আর এই একটা আর এর সাথে একটা সাইন থিটা নিলাম এবার এই পাশে শুধু সি আছে তাহলে দেখো তো এই আর কস থিটা এটা মানে হচ্ছে এক্স আর সাইন থিটা এটা মানে হচ্ছে ওয়াই ইজ কালটা হচ্ছে সি তাহলে এটা হচ্ছে একটি আয়তাকার অধিবৃত্ত হয়তো বা অনেকেই চিনো না আয়তাকার অধিবৃত্ত কি তোমাদের সিলেবাসে নাই তারপরও তোমরা এটা অবশ্যই মনে রাখবা কারণ এইটা তোমাদের এম সিকিউতে আসবে নিচের কোনটি আয়তাকার অধিবৃত্তের সমীকরণ তাহলে এক্স ওয়াই ইজ কল টু সি এটা হচ্ছে একটি আয়তাকার অধিবৃত্ত তাই দেখলা তো আমি কত সুন্দরভাবে এটাকে সাজিয়ে ফেললাম তোমার টার্গেট থাকবে তোমাকে যে ডাটা দেওয়া আছে সেখান থেকে আর সাইন থিটা বের করতে পারো কি না আর কস্তিটাকে বের করে নিয়ে আসতে পারো কি না এটা যদি তুমি করতে পারো তাহলে তুমি এটার অ্যান্সারটা বের করে ফেলতে পারবা ওকে তাহলে চলো এবার আমরা আমাদের নেক্সট যে কোয়েশ্চেনটা আছে সেটা আমরা দেখি দেখো এই কোয়েশ্চেনটা যে আমরা একটু দেখি তাহলে আমাদের এখানে কি কি আছে তাহলে দেখো এখানে আর ইন্টু আর সাইন থিটা কস্তিটা আছে তাহলে আমরা এখানে দেখতে পারি আর আর এই যে আর সাইন থিটা কস্তিটা আছে তাহলে আমরা এখান থেকে যেটা করতে পারি আর দিয়ে গুণ করে দিই তাহলে আমরা এখান থেকে পাবো আর সাইন থিটা আর আর দিয়ে গুণ করে দিই তাহলে আমরা পাবো এখান থেকে আর কস থিটা ইজ ওকাল টু জিরো এখন আমার উদ্দেশ্য কি আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এক্স এবং ওয়াই দিয়ে প্রকাশ করা এক্স এবং ওয়াই দিয়ে প্রকাশ করা সো এক্স এবং ওয়াই দিয়ে যদি আমরা এটাকে প্রকাশ করতে চাই তাহলে দেখো এই যে আমি এখানে একটা ভুল লিখছি এখানে আমার একটা মাইনাস হবে ওকে এক্স এবং ওয়াই দিয়ে যদি প্রকাশ করতে চাই তাহলে দেখো এই যে এইটা হচ্ছে কি আমাদের ওয়াইয়ের মান আর এটা হচ্ছে কি আমাদের এই পুরোটা হচ্ছে কি আমাদের এক্সের মান তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি আর ওয়াই মাইনাস এক্স ইজ কাল টু জিরো এখনও কিন্তু কাজ শেষ হয় নাই কারণ আমার এইখানে যে এক্স আরটা আছে এই আরটাকে কিন্তু চেঞ্জ করতে হবে এই আরটাকে আমরা কীভাবে লিখতে পারি এই আরটাকে লিখতে পারি আমরা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার রুট ওভার ইন্টু ওয়াই মাইনাস এক্স এক্সটাকে আমি ওই পাশে নিয়ে নিলাম তাহলে এরকমভাবে লিখতে পারবো এবার দেখো তুমি এখান থেকে ডিরেক্টলি বলতে পারতেস না এটা কিসের সমীকরণ তাহলে একটা কাজ করতে পারো আমরা এটাকে বর্গ করে দিতে পারি সো আমরা যদি এটাকে বর্গ করে দেই তখন আমরা এখান থেকে পাবো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইন্টু ওয়াই স্কোয়ার ইজ কল টু হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ওকে এটাকে সরাসরি নির্দেশ করা যাচ্ছে না যে কোনো একটা বক্তরেখার সমীকরণ হইতেছে যাক এটা হয়তো বা ইকুয়েশনে কোনো একটা ভুল আছে এখান থেকে যাই হোক সো মেন কথা হচ্ছে আমাদের একটাই সেটা হচ্ছে আমরা যে করে হোক আর সাইন থিটা এবং আর কস থিটা এই জিনিসটা বানাবো আর যদি এক্সট্রা আর থাকে সেটাকে আমরা রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার দিয়ে ট্রান্সফার করে দিব তাহলে আমাদের অঙ্কটা হয়ে যাবে ওকে তাহলে এবার দেখো আমাদের প্রায় এগারোটা স্লাইড শেষ হয়ে গেল আচ্ছা এবার আমরা আমাদের প্রথম টাইপের প্রথম টাইপ আমাদের প্রায় শেষ প্রথম টাইপের একেবারে লাস্টের একটা অঙ্ক এটা তোমরা করবা এটা যদি তোমরা এটা সরকারি আজিজুল হক কলেজ বগুড়াতে আসছিলো এটা যদি তোমরা করতে পারো তাহলে আমি মনে করব আমি বিশ্বাস করব যে তোমরা প্রথম টাইপটা খুব ভালোভাবে করতে পারছো ভালোভাবে পারবা ওকে তাহলে এইটার অ্যান্সারটা কি তোমরা আমাকে একটু কমেন্ট বক্সে একটু জানিয়ে দাও যে এখানে বিন্দু দেওয়া হচ্ছে টু রুট ওভার টু ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি বিন্দুটির কাঁপতে সেই স্থানাঙ্ক কত দেখে কে কে অ্যান্সার দিতে পারে যে দেখি কে আগে অ্যান্সার দিতে পারে তাহলে আমি মনে করব যে তোমরা প্রথম টাইপটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ আচ্ছা ওকে টু পয়েন্ট টু আসো স্টুডেন্ট কিন্তু টু পয়েন্ট ফাইভকে তোমরা ক্লাস করতেছিলাম ভেরি স্যার তিনশো স্টুডেন্ট তোমরা নাই বাট আমি শেষ পর্যন্ত করাবো তো যারা প্রথম যে টাইপটা একটু কষ্ট করে শিখলা তোমরা একটু এখন দেখতে পারবা যে এখন আসল খেলা আর সরল লেখা এই চ্যাপ্টারটা যে এত মজা এটার ভিতরে এত সুন্দর সুন্দর জিনিস আছে তোমরা এটা ভাবতেও পারবা না যদি আস্তে ক্লাসটা শেষ পর্যন্ত না করো আমি এরপরে দেখব যে একটু পরে এত মজা মজার জিনিস নিয়ে আসবো সরলে একটা যে আমরা একসাথে শুরু করি হয়তো বা এই মজার জিনিসগুলো একেবারে সকাল আমরা যদি সকাল আটটা বাজে শুরু করি না যে রাত আটটা পর্যন্ত আমরা ক্লাস নিতে পারবো এবং তোমরা যে আমার সামনে বস
সে আমার মানে এই ক্লাসটা অবশ্যই শেষ পর্যন্ত করবে আর আমরা আজকে আর অনেক মজা মজার জিনিস দেখব তোমরা একটু পরে দেখতে পারবা ওকে ওকে অনেকে অ্যান্সার বলে দিচ্ছে অলরেডি টু কমা টু হবে তো আমি একটু দেখি আমার এখানে টু রুট টু আর ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি আছে কার্তি সিও স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা এক্সের মান বের করতে হবে কি দিয়ে আর কস থিটা দিয়ে তাহলে আর এর মান কত আর এর মান হচ্ছে টু রুট টু কস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে আমরা জানি যে কস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট ওভার টু তাহলে এইটা আর এইটা কাটা কেটে চলে যায় তাহলে থাকে হচ্ছে টু আবার ওয়াই এর মান ওয়াই এর মান হচ্ছে আর সাইন থিটা সাইন থিটা কিভাবে বের করব এই আর এর মান টু রুট টু আর সাইন থিটার মান হচ্ছে সাইন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এবং সাইন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির মানও আমরা জানি ওয়ান বাই রুট টু তাহলে ওয়ান বাই রুট টু যদি হয় তাহলে আবারও রুট টু রুট টু কাটা যায় এবং এর মান আসে টু তার মানে হচ্ছে অ্যান্সার হবে টু কমা টু হবে অ্যান্সার সো তোমরা প্রত্যেকেই টু কমা টু লেখছ ভেরি গুড ওকে তাহলে চলো এবার আমরা চলে যাই আমাদের টাইপ টুতে তার আগে তোমরা আমাকে একটু কমেন্ট বক্সে একটু জানিয়ে দাও যে টাইপ ওয়ান তোমরা ক্লিয়ার কিনা এর পরবর্তী প্রত্যেকটা টাইপ আমাদের খুব অল্প সময় লাগবে বা প্রথম টাইপটা আমরা একটু ভালো করে বেসিক জিনিস যেহেতু এই বেসিক জিনিস না জানলে আসলে পরবর্তীতে আগানো যাবে না এই জন্য আমরা একটু সময় নিলাম সো তোমরা আমাকে একটু কমেন্ট বক্সে জানাও ভাইয়া পুরা যে তোমরা এইটা ক্লিয়ার কিনা টাইপ ওয়ান তোমরা সম্পূর্ণভাবে ক্লিয়ার কিনা আর তোমার তোমাদেরকে আমি আবারও জানিয়ে দিচ্ছি আজকে ক্লাসের তোমরা সম্পূর্ণটা ট্রাই করবা এবং আজকে ক্লাস শেষে তোমাদের সর্বোচ্চ রেসপন্সের জন্য আমি তোমাদেরকে যেটা করব সেটা হচ্ছে যে সলভ সহ এই সম্পূর্ণ পিডিএফটা আমি তোমাদেরকে বন্দিবাসালা পেজে শেয়ার করে দিব ক্লাস করার ক্লাসে শেষ হতে হতেই এবং এবং দুই দিন পরে তোমরা কালকে এবং পরশু তোমাদের তোমরা যে নোটগুলো করবা এগুলো অবশ্যই দিবা আর যদি নোট না করে পড়ার অভ্যাস থাকে তাহলে দরকার নাই বাট যদি নোট করো বা প্র্যাকটিস করো সেগুলো অবশ্যই আমাদের গ্রুপে শেয়ার করবা এবং আমি তিরিশ তারিখ অথবা এক তারিখ তোমাদের সরল লেখা ক্লাসে সিকিউরটা আমি তোমাদেরকে আপলোড করে দেবো ইনশাল্লাহ ওকে তাহলে ক্লিয়ার কিনা আমাকে বলো আচ্ছা অল ক্লিয়ার আলহামদুলিল্লাহ ক্লিয়ার ক্রিস্টার ক্লিয়ার প্রজা রয় লেখছো সিহাব লেখছো ক্লিয়ার ব্রো ওকে ওকে ডান ওকে দেখো তাহলে এবার আমাদের সেকেন্ড যে টাইপ টাইপ টু এর নাম হচ্ছে অন্তবিভক্তিকরণ অন্তবিভক্তিকরণ এবং বইয়ের বিভক্তিকরণ তার মানে হচ্ছে তোমরা বুঝতে পারতেস যে দুইটা বিন্দু আমার একটা একটা বিন্দু আর একটা দুইটা বিন্দুকে একটা বিন্দু কি করতে পারে বিভক্ত করে যেতে পারে অথবা দুইটা বিন্দুকে একটা রেখা কিন্তু বিভক্ত করে যেতে পারে এই যে বিন্দুকে বিন্দু বিভক্তি করে যায় বা রেখাকে বিভক্ত করে যায় এই জিনিসগুলো আমরা এখানে দেখব আচ্ছা সো প্রথমত আমাদের যে মেইন জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে বিভক্তিকরণ বিন্দুকে বিভক্তিকরণ সো আমাদের দুইটা জিনিস আছে একটা হচ্ছে অন্তবিভক্তি আর একটা হচ্ছে বহির বিভক্তি অন্তবিভক্তি কোনটা মনে করো যে এখানে আমাদের একটা বিন্দু আছে আর এইখানে একটা বিন্দু আছে এই দুইটা বিন্দুর একটা সংযোগ রেখা আছে এবং এই বিন্দুগুলো ধরলাম যে একটা হচ্ছে এক্স ওয়ান আর এটা হচ্ছে ওয়াই ওয়ান আর এখানে হচ্ছে এক্স টু এবং ওয়াই টু এই দুইটা বিন্দু সংযোগ রেখার মাঝখানে কোনো অপর একটা বিন্দু যদি এদেরকে দুই ভাগ করে ফেলে কি করে বিভক্ত মানে কি ভাগ করে ফেলা দুই ভাগ করে ফেলে তার ইসানাঙ্ক যদি হয় এক্স ওয়াই এবং কত অনুপাতে ভাগ করে কি সমান সমান ভাগ করতে পারে অর্থাৎ এক পাশে বেশি আর এক পাশে কম করতে পারে ধরলাম যে এই পাশে এম ওয়ান আর এই পাশে এম টু এই দুইটা অনুপাতে ভাগ করছে যদি ভাগ করে তাহলে এই এক্স এবং ওয়াই এর স্থানাঙ্ক বের করার জন্য আমাদের এই দুইটা সূত্র দরকার এবং এক্স এবং ওয়াই এর মান বের করার জন্য এই দুইটা সূত্র দরকার সো তোমরা খাতা একটু লেখে ফেলো আর এই দুইটা সূত্র আমরা কীভাবে করব হ্যাঁ কীভাবে করব দেখো এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এবং এক্স টু ওয়াই টু কে এম ওয়ান ইস টু এম টু এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এবং এক্স টু ওয়াই টু কে এম ওয়ান ইস টু এম টু এই দুইটা অনুপাতে অনুপাতে যদি এক্স ওয়াই বিন্দুটা অন্তবিভক্ত করে তাহলে এই এক্স তার হচ্ছে যে ভুজের মান অর্থাৎ এক্স এর মান হবে কীভাবে বের করবো আমরা নিচে এবং উপরে এম ওয়ান প্লাস এম টু লিখে দেবো নিচে এবং উপরে আমরা এম ওয়ান প্লাস এম টু লিখে দেবো দেখো আমি লিখতেছি দেখো যে এই যে এম ওয়ান প্লাস এম টু আমি কি লিখছি এম ওয়ান প্লাস এম টু লিখে দিছি আবারও নিচেও এম ওয়ান প্লাস এম টু এটা প্রথমে লিখে দেবো এরপরে যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে এম ওয়ানের সাথে নিব হচ্ছে এক্স টু উল্টা কিন্তু এম ওয়ানের সাথে নিব হচ্ছে এই যে এইটা এক্স টু আর এম টু এর সাথে নিব হচ্ছে এক্স ওয়ান দেখো এম ওয়ানের সাথে এক্স টু আর এম টু এর সাথে এক্স ওয়ান সিমিলারভাবে যখন আমরা ওয়াই নিব তখন আমরা একই কাজ করব এম ওয়ান প্লাস এম
আর এম টু এর সাথে নিব ওয়াই ওয়ান শেষ আচ্ছা এটা গেল অন্তবিভক্তিকরণ এবার আসলো বইয়ের বিভক্তিকরণ বইয়ের বিভক্তিকরণ আবার কি দেখো বাইরে মনে করো যে এই যে এখানে একটা বিন্দু আছে একটা আছে এক্স ওয়ান আর এটা হচ্ছে ওয়াই ওয়ান আর এখানে একটা বিন্দু আছে এক্স টু এবং ওয়াই টু এই দুইটা বিন্দুর বাহিরে কোন একটা বিন্দু যদি এদেরকে বিভক্তি করে অর্থাৎ বার্জিক ভাবে বিভক্তিকরণ করতেছে সব মনে করো যে এর বাইরে এইখানে একটা বিন্দু আছে এক্স কমা ওয়াই তাহলে এই যে এইটা যদি এবার বার্জিক ভাবে এম ওয়ান ইস টু এম টু অনুপাতে ভাগ করে এম ওয়ান ইস টু এম টু তার মানে কি যে মনে করো যে এই বিন্দুটা থেকে এই যে এক্স ওয়াই পর্যন্ত এই দূরত্ব মনে করো এম ওয়ান আর এক্স ওয়াই থেকে এক্স টু ওয়াই টু থেকে এক্স ওয়াই যে দূরত্ব এটা হচ্ছে যদি হয় এম টু হয় এটাকে বলে বহির বিভক্তিকরণ যখন আমরা দুইটা বিন্দুর বাহিরে কোন একটা অঞ্চল থেকে একটা বিন্দু আমাদেরকে ভাগ করবে তখন আমরা বলবো বহির বিভক্তিকরণ এটা চিত্রটা আমরা আরও স্পেসিফিকভাবে আরও সুন্দর করে বুঝাইতে পারি দেখো আমি একটা এক্সট্রা একটা স্লাইড নেই তাহলে আমার মনে হয় তোমাদেরকে ভালো করে বুঝাইতে পারবো ওকে এই যে স্লাইডটা কালো করে নিলাম ওকে দেখো দেখো একটু ভালো করে দেখো আমরা কি কি করলাম আমাদের যে অন্তবিভক্তিকরণ ছিল অন্তবিভক্তিকরণ আর বহির্বিভক্তিকরণ এটা ওইখানে হয়তো বা তোমরা অত ভালোভাবে বুঝবা না তো অন্তবিভক্তিকরণ কি ছিল আমাদের দুইটা বিন্দু ছিল একটা ছিল মনে করে এক্স ওয়ান আর একটা ছিল হচ্ছে ওয়াই ওয়ান এখানে ছিল এক্স টু আর ওয়াই টু তো যখন কোনো একটা বিন্দু মাঝখানে থাকবে তখন মনে করো এম ওয়ান ইস টু এম টু অনুপাতে এই দুইটা ভাগ করে ফেলছে তখন আমরা এই এক্স এর মান বের করতে পারি কিভাবে বের করতে পারি এক্স এর মান বের করার জন্য আমাদের উ উপরে এবং নিচে এম ওয়ান প্লাস এম টু নিতে হবে এখানেও এম ওয়ান প্লাস এম টু নিতে হবে পরবর্তীতে আমরা এই এম ওয়ানের সাথে গুণ করব হচ্ছে এক্স টু উল্টোটা তার মানে এখানে গুণ করব এক্স টু আর এম টু এর সাথে গুণ করব হচ্ছে এই যে এটা তার মানে হচ্ছে কত এক্স ওয়ান সিমিলারভাবে আমরা যদি ওয়াই বের করতে চাই এম ওয়ান প্লাস এম টু আমরা লিখে ফেলব এম ওয়ান প্লাস এম টু আমরা লিখে ফেলবো লেখার পরে পরবর্তীতে এইখানে নেব ওয়াই টু আর এখানে নেব ওয়াই ওয়ান শেষ এবার দেখো বইয়ের বিভক্তিকরণের চিত্রটাই তোমাদের একটু সমস্যা হইতে পারে যে জন্য আমি এটা আড়াই আলাদা একটা স্লাইড নিলাম বইয়ের বিভক্তিকরণ বইয়ের বিভক্তিকরণে প্রথমত আমার যে বিন্দু দুইটা আছে একটা হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান আর আরেকটা হচ্ছে এক্স টু ওয়াই টু এখন বইয়ের বিভক্তিকরণের যে বিন্দুটা সেই বিন্দুটা বইয়ের বিভক্ত করে বাহির থেকে কোন বাহির থেকে এ বাহির থেকে হইতে পারে ওই বাহির থেকে হইতে পারে এখন মনে করো যে বিন্দুটা মনে করো যে এম ওয়ান ইস টু এম টু অনুপাতে ভাগ করে কাদেরকে এই যে একটা হচ্ছে মনে করো এ আর একটা হচ্ছে বি তাহলে বলছে মনে করো এবি কে এবি কে এম ওয়ান ইস টু এম টু অনুপাতে ভাগ করে ঠিক আছে বইয়ের বিভক্ত করে বলে দিছে বইয়ের বিভক্ত করে এখন মনে করো যে এম ওয়ানের মান মনে করো ওয়ান ইস টু টু অনুপাতে এরকম বলে দিল ওয়ান ইস টু টু অনুপাতে তাহলে দেখো এর মানে হচ্ছে যে বিন্দুটা আমরা বের করব যে বিন্দুটা বহির বিভক্ত করছে সেই বিন্দুটা সেই বিন্দুটা এ বিন্দু থেকে আমার কি এম ওয়ান দূরত্বে আর বি বিন্দু থেকে এম টু দূরত্বে ঠিক আছে এটা হচ্ছে এ বিন্দু এ বিন্দু থেকে এম ওয়ান দূরত্বে আর বি বিন্দু থেকে এম টু দূরত্বে আমি আবারও দেখি দেখো এ বিন্দু হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান আর বি বিন্দু হচ্ছে এক্স টু ওয়াই টু এদেরকে ভাগ করছে এম ওয়ান ইস টু এম টু অনুপাতে আর এই এম ওয়ান ইস টু এম টু অনুপাত এর মানে হচ্ছে কোন বিন্দুটা ভাগ করছে এক্স ওয়াই বিন্দুটা এ কথাটা মানে হচ্ছে যে এ বিন্দু থেকে তার দূরত্ব এম ওয়ান আর বি বিন্দু থেকে তার দূরত্ব হচ্ছে কত এম টু তাহলে এম ওয়ান ইস টু এম টু যদি তাদের দূরত্ব হয় তাহলে আমরা একটু ভালো করে এখান থেকে দেখতে পারি যে এই মনে করো যে এটা মানে হচ্ছে ওয়ান ইস টু টু তার মানে হচ্ছে এ বিন্দু থেকে তার দূরত্ব এক একক আর বি বিন্দু থেকে দূরত্ব দুই একক কার থেকে বেশি দূরে বি থেকে বেশি দূরে তাহলে বি থেকে যদি বেশি দূরে হয় তাহলে বিন্দুটা হবে এইখানে বিন্দুটা হবে এইখানে এক্স কমা ওয়াই তার মানে হচ্ছে বিন্দুটা কি এ এর পাশে হবে নাকি বিন্দুটা বি এর পাশে হবে সেটা নির্ভর করতেছে এম ওয়ান ইস টু এম টু এর মানের উপরে কি বললাম যে বিন্দুটা কি এ এর পাশে হবে নাকি বি এর পাশে হবে তা নির্ভর করতেছে এম ওয়ান ইস টু এম টু এর মানের উপরে সো এবার তাহলে আমরা দেখতে পারি যে যেহেতু এম ওয়ান ইস টু এম টু বলছে তাহলে এই যে এক্স ওয়াই বিন্দু থেকে এক্স 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 ওয়ান ওয়াই এনের যে দূরত্ব এই দূরত্বটা হচ্ছে এম ওয়ান আর এক্স ওয়াই থেকে এক্স টু ওয়াইটের যে দূরত্ব এই দূরত্বটা হচ্ছে এম টু সো 
এই চিত্র আর এই চিত্র কিন্তু একটা পার্থক্য আছে আগের ভিতর এই অর্ধেক ছিল এম ওয়ান আর অর্ধেক ছিল এম টু আর এবার কিন্তু এম ওয়ান এত রোগ আর এম টু কিন্তু পুরোটা এই জিনিসটা একটু ভালো করে বুঝতে হবে এটা বুঝলেই তোমরা এটা সলভ করতে পারবা এই জিনিসটা তো আমাদের সিকিউ এর জন্য লাগবে বাট এম সিকিউ এর জন্য আমাদের সূত্রটাই লাগবে তো সূত্রটা কি সূত্রটা হচ্ছে আমরা তখন এক্স এর মান বের করব আগে কি করছিলাম এম ওয়ান প্লাস এম টু করছিলাম সো এবার হচ্ছে বিয়োগ করব আগে যোগ করছি এবার বিয়োগ করব সো এম ওয়ান মাইনাস এম টু আর এখানে এম ওয়ান মাইনাস এম টু এবার দেখো এম ওয়ানের সাথে কি গুণ দিব এম ওয়ানের সাথে এক্স টু আর এটার সাথে এক্স ওয়ান অবর একইভাবে দেখো এম ওয়ান মাইনাস এম টু এম ওয়ান মাইনাস এম টু এম ওয়ানের সাথে নিব হচ্ছে ওয়াই টু আর এটার সাথে নিব ওয়াই ওয়ান তাহলে দেখো এই জিনিসটা আমি আবারও তোমাদেরকে একটু ক্লিয়ার করে দিলাম আচ্ছা চলো এবার দেখো আমরা অঙ্ক করি চলো অঙ্ক করা যাক কুমিল্লা বোর্ড দু হাজার সতেরোতে আসা প্রশ্ন তা দেখো আমাকে প্রশ্নটা কি বলছে প্রশ্নটা আমাকে বলছে প্রশ্নটা আমাকে বলছে যে এ বিন্দু স্থানাঙ্ক হচ্ছে ওয়ান কমা মাইনাস টু ভালো কথা এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে আর বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে মাইনাস এইট কমা ওয়ান এদের সংযোগ রেখাকে এদের সংযোগ রেখাংশ বি এ কে টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে অন্তবিভক্তকারী বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করো তাহলে দেখো আমরা যদি একটু ভালো করে খেয়াল করি আমার এখানে কি কি দেওয়া আছে দেখো আমাকে কি কি দেওয়া আছে আমাকে দেওয়া আছে এ বিন্দু আমাকে দেওয়া আছে বি বিন্দু তাহলে দেখো এটা হচ্ছে আমাদের এ বিন্দু আর এটা হচ্ছে আমাদের বি বিন্দু আর আমাকে ছেদ করছে কোন বিন্দুতে ধরলাম সি বিন্দুতে এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে ওয়ান কমা মাইনাস টু সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত আমরা বের করব বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত মাইনাস এইট কমা ওয়ান এবার দেখো আমাকে বলছে বি এ কে টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে ভাগ ইয়া কি বিভক্ত করছে তাহলে মানে বি বি থেকে দূরত্ব দুই বি থেকে সি এর দূরত্ব দুই আর এ থেকে দূরত্ব ওয়ান তাহলে এ থেকে দূরত্ব কত ওয়ান তাহলে দেখো এবার আমরা কিন্তু আমাদের চিত্রটা পেয়ে গেলাম এবার আমরা বের করব তাহলে এক্স এর ভ্যালু হবে কত এখানে তো এক আর দুই তাহলে এ নিলাম এক প্লাস দুই এবার আবারও এক প্লাস দুই এবার একের সাথে গুণ হবে কোনটা একের সাথে গুণ হবে হচ্ছে এই যে তার উল্টো টিকেটটা তার মানে কত মাইনাস এইট আর দুয়ের সাথে গুণ হবে কোনটা দুয়ের সাথে গুণ হবে হচ্ছে তার উল্টো টিকেটটা তাহলে দুয়ের সাথে গুণ হবে আমার কত মাইনাস সরি দুয়ের সাথে গুণ হবে কত ওয়ান তার মানে হচ্ছে আমরা এখান থেকে পেয়ে যাব আমরা এখান থেকে আসতেছে কত মাইনাস সিক্স ভাগ থ্রি তার মানে হচ্ছে মাইনাসের টু আর ওয়াইয়ের ভ্যালু যদি আমরা বের করি তাহলে আবার এক যোগ দুই এক যোগ দুই এবার হচ্ছে আমার ওয়ায়ের মান লাগবে ওয়ায়ের মান কত এখানে হচ্ছে কত ওয়ান ওয়ায়ের মান কত ওয়ায়ের মান হচ্ছে মাইনাস টু তার মানে এবার আমরা বের করতে পারি তাহলে বের যদি করি তাহলে আমার এখান থেকে আসতে আসে মাইনাস থ্রি ভাগ থ্রি তার মানে হচ্ছে ওয়ান মাইনাসের ওয়ান তাহলে অ্যান্সার হবে মাইনাস টু কমা মাইনাস ওয়ান তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে মাইনাস টু কমা মাইনাস ওয়ান এবার আমি তোমাদের কমেন্ট বক্স একটু কমেন্টগুলো একটু দেখি যারা মাইনাস ফাইভ জিরো লেখছো তারা কিন্তু কট খাইছো যারা মাইনাস ফাইভ জিরো লেখছো কট খাইছো কই কট খাইছো এই যে এই জিনিসে কট খাইছো এখানে কিন্তু এবি লেখে নাই এবি কে টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে ভাগ করছে এটা বলে নাই রে ভাই এখানে বলছে বি এ কে টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে ভাগ করছে অর্থাৎ বি থেকে দূরত্ব দুই আর এ থেকে দূরত্ব হচ্ছে এক আর তোমরা যেটা ভুল করবা সেটা এক নাম্বার অপশনেই থাকবে ওকে তার মানে হচ্ছে এই জিনিসটা ভালো করে খেয়াল করতে হবে যে আমাকে এইখানে প্রশ্নটা কি বলছে এই চিত্রটা এইটার দিকে ভালো করে মনোযোগ দিতে হবে ওকে আচ্ছা তাহলে অ্যান্সার হবে মাইনাস টু কমা মাইনাস ওয়ান ওকে ওকে ঠিক আছে তাহলে চলো এবার আমরা আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাই নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো আমাকে বলছে যে ওয়ান কমা ফোর এবং নাইন কমা টুয়েলভ বিন্দুদ্বয়কে ফাইভ ইস্টে অনুপাতে অন্তবিভক্ত করে এবং বহির্বিভক্ত করে বিন্দুদ্বয় নির্ণয় করে তাহলে এখানে এ বি এই ধরনের কোনো প্রসঙ্গ লেখা নেই তাহলে আমরা এটা ডিরেক্ট করে ফেলতে পারবো তো ডিরেক্ট করে ফেলে দেখো তাহলে আমরা মনে করি যে আমার অন্তবিভক্ত করে আর বহিবিভক্ত করে সে বিন্দুগুলো হচ্ছে এক্স ওয়াই তাহলে অন্তবিভক্ত যখন করবে অন্তবিভক্ত যদি করে তাহলে আমাদের এই এটা হচ্ছে আমাদের এম ওয়ান আর এইটাকে ধরলাম কি এম টু আচ্ছা একটা হচ্ছে এম ওয়ান আর এটা হচ্ছে আমাদের এম টু তাহলে এবার দেখো তাহলে অন্তবিভক্ত করার ক্ষেত্রে সূত্র কি ছিল অন্তবিভক্ত ক্ষেত্রে সূত্র ছিল আমাদের আমি একটু নিচে নেই অনেকে আবার দেখবে না ওকে আর নিচে নিলে তো হবে না আচ্ছা এইটা নিচে না নেই এটা ডিরেক্ট আমি করি দেখো তাহলে অন্তবিভক্ত করার ক্ষেত্রে আমাদের সূত্র কি ছিল 
আমাদের সূত্র ছিল m1 plus m2 মানে 5 plus 3 এখানেও 5 plus 3 আবার এখানেও 5 plus 3 5 plus 3 ওকে এবার দেখো এবার এটার সাথে যাবে x গুলা গুণ হবে কোনটা দ্বিতীয় x গুণ হবে তাহলে 9 আর হচ্ছে 1 9 1 শেষ আর এখানে y গুলা গুণ হবে দ্বিতীয় y আগে আসবে তার মানে হচ্ছে 12 আর 4 তার মানে হচ্ছে 12 আর হচ্ছে কত 4 শেষ বুঝলে কিন্তু বুঝপাতা না বুঝলে তেজপাতা ওকে দেখো এবার দেখো বহির বিভক্তিকরণ বহির বিভক্তিকরণ তাহলে কিছু করতে হবে না কিছু করার দরকার নাই কা এই যে সূত্র দেওয়া আছে না তাহলে কত 5 minus 3 যেখানে যেখানে প্লাস আছে যা সেখানে সেখানে মাইনাস দিয়ে দিলে হয়ে যাচ্ছে 3 into 1 ওকে যেখানে যেখানে প্লাস সেখানে সেখানে মাইনাস 5 minus 3 শেষ দুটো ক্যালকুলেশন করবা आंसर চলে আসবে ক্যালকুলেশন করলেই आंसर চলে আসবে অনেকে आंसर বলতেছো ভেরি গুড ওকে তাহলে চলো এবার আমাদের नेक्स्ट क्वेश्चनে যাই তাহলে দেখো এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যেগুলো দেখলাম সেটা হচ্ছে একটা বিন্দুকে আরেকটা বিন্দু অন্তর্বিভক্ত করছে আর এখন একেবারে ডাইরেক্ট আমরা নতুন কিছু জিনিস দেখি যেগুলো আমাদের পরীক্ষা হলে লাগবে সেটা হচ্ছে দুইটা বিন্দুকে এই দুইটা বিন্দুকে x অক্ষ যে অনুপাতে ভাগ করে তাহলে আমরা এতক্ষণ দেখছি যে বিন্দুকে বিন্দু করছিল আর এবার হচ্ছে কি আমাদের ওকে দেখো এতক্ষণ আমরা দেখছি যে আমাদেরকে বিন্দুকে বিন্দু করছিল আর এবার আমরা দেখতেছি বিন্দুকে x অক্ষ কত অনুপাতে ভাগ করছে তাহলে দেখো ভালো করে মনে রাখবা যে x অক্ষ যখনই লিখবা যে দুইটা বিন্দু সংযোগ রেখাকে x অক্ষ কত অনুপাতে ভাগ করছে তখন আমার आंसर হবে y1 ভাগ হচ্ছে y2 তখন আমাদের आंसर হবে y1 ভাগ y2 y1 কোনটা দেখো y1 হচ্ছে প্রথম বিন্দুর কোটি আর y2 হচ্ছে দ্বিতীয় বিন্দুর কোটি তার মানে হচ্ছে কি আসছে আমার প্রথম বিন্দুর প্রথম বিন্দুর প্রথম বিন্দুর কোটি আর এটা হচ্ছে দ্বিতীয় বিন্দুর কোটি দ্বিতীয় বিন্দুর কোটি এটা কিন্তু ভালো করে খেয়াল করতে হবে আর তার মানে বুঝতে পারতেছো যে y অক্ষের ক্ষেত্রে কি হবে x অক্ষের সময় হয়েছে কোটি তাহলে y অক্ষ সময় কি হবে ভূত তার মানে আমরা এটা লিখব প্রথম বিন্দুর প্রথম বিন্দুর ভূত আর ভাগ হচ্ছে দ্বিতীয় বিন্দুর ভূজ দ্বিতীয় বিন্দুর ভূজ শেষ কেল্লাফতে আচ্ছা এবার দেখো আরেকটা নতুন জিনিস সেটা হচ্ছে আমার আমরা শিখতেছি বিভিন্ন রেখা দ্বারা যখন আমার বিভক্ত করে এখন দেখো এখন আমার মনে করে x আর y অক্ষ দেওয়া নেই আমাকে ডাইরেক্ট বলে দিয়েছে যে ax by c 0 রেখা দ্বারা কি কোন অনুপাতে ভাগ করবে কোন সমস্যা নাই এটা আরো সহজ কিভাবে সহজ সেটা হচ্ছে এই প্রথম বিন্দুটাকে এইখানে পাস করা দিব পাস করার মানে কি যেমন মনে করে এই বিন্দুটা একটা মান আছে মনে করে 1,2 সো এখানে আমরা কি করব x এবং y এর জায়গায় 1 আর 2 বসাই দিব আবার এই যে দ্বিতীয় বিন্দু এটা দিয়ে এটা পাস করা দিব তাহলে এইটা এখানে বসা দিল দুইটা মান আসলো দুইটা মানকে আমরা অনুপাত করে দিব সো এই দুইটা মানে অনুপাত করার পর যেটা আসবে সেটাই হচ্ছে কি आंसर একেবারে সহজ আর আরেকটা জিনিস আমাদের ভালো করে মনে রাখতে হবে এখানে একটা কথা লেখা আছে তোমরা একটু দেখো যে অনুপাতের মান যদি নেগেটিভ আসে তাহলে আমার বুঝতে হবে যে এই এটা অন্তর্বিভক্তিকরণ হইছে আর অনুপাতের মান যদি আমার পজিটিভ আসে তখন বুঝতে হবে যে এটা বহির বিভক্তিকরণ হইছে সো এই জিনিসটা ভালো করে খেয়াল করবা আমি আরেকবার রিপিট করি যে এই অনুপাতের মানগুলো মাঝে মাঝে পজিটিভ আসতে পারে মাঝে মাঝে নেগেটিভ আসতে পারে যখনই দেখবা নেগেটিভ আসছে তখনই তোমাদের বুঝতে হবে এটা অন্তর্বিভক্তিকরণ যখনই দেখবা পজিটিভ আসবে তখন এটা বহির বিভক্তিকরণ দ্যাটস ইট ওকে এইটা কি সিকিউ তে ইউজ করা যাবে এটা সিকিউ তে ডাইরেক্ট ওইভাবে কখনোই আসবে না সো ইউজ করার প্রশ্নই ওঠে না আচ্ছা ওকে দেখো এই জিনিসটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট সো এই জিনিসটা একটু ভালো করে খেয়াল তোমরা অবশ্যই নোটিস করবা এই জিনিসটা ভালো করে মনে রাখবা ওকে চলো এটা দিয়ে দেখো কত সুন্দর সুন্দর অঙ্ক করা যায় দেখো আমরা একটু দেখি আমাকে বসে 2,4 এবং মাইনাস সিক্স কমা মাইনাস এট এদের সংযোগ রেখাকে এক্স অক্ষ কত অনুপাতে ভাগ করছে দেখি তোমাদের থেকে অ্যান্সারটা জানতে চাই এদের সংযোগ রেখাকে এক্স অক্ষ কত অনুপাতে ভাগ করছে দেখি কে আগে অ্যান্সার দিতে পারে কে আগে অ্যান্সার দিতে পারে ওকে ভাই কি আচ্ছা আচ্ছা কি রে ভাই ওকে আমার ক্লাসমেট লাইভ লাইভ ক্লাস থেকে এক মেয়ের বিয়ের সাথে রিলেশন এখন বিবাহ কথা চলছে কি রে ভাই বিআরটিআ নিয়ে কথাবার্তা বলতে আসছেন তোরা 
তো বয়স হয়েছে বিয়ের তোদের এখন বয়স বিয়ে খাওয়ার তো শুধু বিয়ে খাবি আমি এখনও বিয়ে খাই শুধু আচ্ছা টু কমা ফোর এবং মাইনাস সিক্স কমা মাইনাস এদের সন্দেহ থাকে এক সক্ষ দেখি পদ্মা মাঝি লাগছে ওয়ান ইস টু টু আচ্ছা আচ্ছা একজন বলছো বি নাম্বার হবে অ্যান্সার সুমায়া লেখছো বি নাম্বার হবে পুষ্পিতা লেখছো মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ কখনোই ভগ্নাংশ মানে হচ্ছে দশমিক আকারে নিবা না অনুপাতগুলো ওই যে ওয়ান বাই টু এরকম আকারেই রাখতে হয় আচ্ছা মাইনাস ওয়ান বাই টু ভেরি গুড তাই দেখো আমি বলছিলাম যে এক্স অক্ষ কত অনুপাতে ভাগ করবে এক্স অক্ষ যে অনুপাতে ভাগ করে সেটা হচ্ছে কোটি দয়ের অনুপাত আর কোটি কোনটা প্রথমে নিব প্রথম বিন্দুর কোটি প্রথমে নিব তো প্রথম বিন্দুর কোটি কত চার তাহলে এ নিলাম চার দ্বিতীয় বন্দির কোটি কত মাইনাস এইট এ নিলাম মাইনাস এইট তাহলে আমরা এখান থেকে পাবো ওয়ান ইস টু টু আর এই যে নেগেটিভ আসছে এটা তারা কি বোঝায় যে ওয়ান ইস টু টু অনুপাতে অন্তবিভক্ত করে সো আমাদের এইখানে কিন্তু প্রশ্নের অপশনে ওয়ান ইস টু টু অন্তবিভক্তিকরণ ওয়ান ইস টু টু বহির্বিভক্তিকরণ এই দুটো অপশনও থাকতে পারত সো সেটাও কিন্তু তোমার পারা উচিত আচ্ছা দেখো পরবর্তী কোশ্চেন দেখো আবার প্রশ্ন বসে এবার বসে যে ওয়াই অক্ষ কত অনুপাতে ভাগ করে ঝটপট করে অ্যান্সার বলবা একটুও সময় নেবা না খুব দ্রুত করে অ্যান্সার বলে ফেলো দেখো ওয়াই অক্ষ যখন বসে তখন আমাদের নিতে হবে ভুজদয়ের অনুপাত ভুজ প্রথমটার ভুজ কত দুই দ্বিতীয়টার ভুজ কত মাইনাস সিক্স তাহলে কি নিব মডিউলাস তেমন আছে কত ওয়ান ইস টু থ্রি অনুপাতে ভাগ করে কিভাবে ভাগ করে ওয়ান ইস টু থ্রি অনুপাতে অন্তবিভক্ত করে অন্ত বিভক্ত করে তাহলে অ্যান্সার কোনটা এই যে এইটা হচ্ছে অ্যান্সার ওয়ান ইস টু থ্রি ওকে আর আগেটা আগেটা ছিল ওয়ান ইস টু টু ওকে নাইস এবার দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেন চলে আসছি এটার অ্যান্সার বলো তোমরা এটার অ্যান্সার কি হবে এই প্রশ্নটার অ্যান্সার কি হবে আগের আগের মতো আগের বিন্দু টু কমা ফোর আর হচ্ছে মাইনাস সিক্স কমা মাইনাস এইট এদের সংযোগ থাকে এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়ান যে অনুপাতে ভাগ করে সে অনুপাতটা কত কমেন্ট বক্সে আমাকে জানিয়ে দাও আচ্ছা কমেন্ট বক্সে এইটা একটু জানিয়ে দাও ওকে আমি একটু নিচে নামিয়ে দিচ্ছি ওকে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দাও এইটার অ্যান্সার কি হবে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দাও এইটার অ্যান্সার কি হবে শারমিন প্রধান লেখছো যে টু কমা মাইনাস সিক্স ওয়ান ইস টু থ্রি ভেরি গুড আগের প্রশ্নের অ্যান্সার তোমরা অলরেডি দিচ্ছ ভেরি গুড আচ্ছা আচ্ছা মিস লাবিবা নূর ওয়ান ইস টু থ্রি এখনও আমি এই প্রশ্নের অ্যান্সার পাই নাই এই প্রশ্নের অ্যান্সার চাচ্ছি যে এই রেখাটা কত অনুপাতে ভাগ করে এইটার উত্তর চাচ্ছি আমি আর তোমরা যারা আসছো আমি মনে করি যে তোমরা জাস্ট এখন এখন যতগুলো প্রশ্ন আছে প্রত্যেকটা প্রশ্নে খুব চমৎকার জাস্ট আমি তোমাদেরকে জাস্ট প্রথমে শর্টকাটটা দেখাবো যে কিভাবে অ্যান্সারটা করা যায় তারপরে তোমরা সাথে সাথে প্রশ্নগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারবা আমাদের আজকের ক্লাসে সো প্রথমে শিখবা অ্যাপ্লাই করবা শিখবা অ্যাপ্লাই করবা কমেন্ট বক্সে জানাবা দ্যাটস ইট এইটাই যদি কন্টিনিউ করতে থাকো আগামী আরও আমাদের দুই ঘন্টার মতো না দুই ঘন্টা নাও লাগতে পারে হয়তো বা দেড় ঘন্টা বা যতটুকু সময় লাগে তাহলেই হবে আর কিছু চাই না তোমাদের আমি আজকের ক্লাসে জাস্ট এতটুকু চাই যে আমি প্রথমে যখন টাইপ এন পেজটায় যা আছে সেটা আমি বলবো মনোযোগ সহকারে শুনবা দেন পরবর্তীতে তোমরা জাস্ট এটা দেখবো তাহলে হবে আচ্ছা এ হবে অ্যান্সার ওকে আমরা একটু দেখি তাহলে আমার কি বলছিলাম প্রথম যে বিন্দুটা এটা এখানে পাস করব তাহলে এক্স এর জায়গায় দুই ওয়াই এর জায়গায় চার আর এখানে মাইনাস ওয়ান একটা আছে তারপরে দ্বিতীয় যে বিন্দুটা এটা আবার পাস করব তাহলে এক্স এর জায়গায় মাইনাস সিক্স ওয়াই এর জায়গায় মাইনাস এইট আর এইখানে একটা ছিল মাইনাস ওয়ান এরপরে থাকবে মডিউলাস তাহলে দেখি তো কত হয় দুই আর চার যোগ করলে হয় ছয় ছয় থেকে যদি আমরা এক বাদ দেই তাহলে থাকে হচ্ছে পাঁচ এ নিলাম পাঁচ আর এখানে কত থাকে মাইনাস সিক্স মাইনাস এইট মাইনাস ওয়ান তার মানে হচ্ছে ছয় আর আট মিলে কত হয় চোদ্দ হয়ে যায় আর এক মানে পনেরো কিসের মাইনাসের তাহলে মাইনাসের পনেরো তার মানে আমরা এখান থেকে পাবো ওয়ান ইস টু থ্রি এবং এইটা এখানে একটা মাইনাস থাকবে এবং মাইনাসে কী বোঝাবো অন্তবিভক্তিকরণ তাহলে এইটা হচ্ছে অন্তবিভক্তিকরণ তাহলে দেখি অন্তবিভক্তিকরণ কই আছে এ নাম্বারে আছে তাহলে অ্যান্সার কোনটা এ নাম্বার কারা কারা অ্যান্সার দিতে পারছে আচ্ছা আফ্রোজা লেখছে প্রতিদিন সন্ধ্যা ছয়টা তিরিশে ক্লাস চাই ভাইয়া ওকে আয়সা লেখছে ওয়ান ইস টু থ্রি আচ্ছা ভেরি গুড তোমরা কিন্তু অ্যান্সারগুলো দিতে পারতেছ চমৎকার সো তোমরা যদি বুঝতে পারো প্রথম দিক থেকে তাহলে পারবা ওকে তাহলে এবার আমরা চলে আসলাম আমাদের টাইপ থ্রিতে আমরা একটি একটি করে গুটি গুটি পা করে আমরা সামনের দিকে আগাবো বাট একটু পরে দেখবো যে অনেক কম সময় লাগতেছে ওকে দেখো টাইপ থ্রিতে টাইপ থ্রিতে আবার কি আছে টাইপ থ্রিতে যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ত্রিভুজের ক্ষেত্র বলতে ভাই আমরা বের করতে পারি ছোটোকালে বের করছি ওকে বের
এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফল তোমরা যেভাবে বের করতা সেটা হচ্ছে এই ত্রিভুজের এই একটা বিন্দু x1 y1 আইটা বিন্দু x2 y2 আইটা বিন্দু x3 y3 যখন থাকে তোমরা কিভাবে বের করো প্রথমে একটা হাফ নাও হাফ নেওয়ার পরে কি করো x1 y1 নাও x2 y2 x3 y3 আবার শেষে আবার x1 y1 তারপর কি করো এই যে এটার সাথে গুণ করো হাফ নিয়ে কি করো x1 y2 তারপরে যোগ করো কত যোগ করো এই যে এটা নাও কত x2 y3 তারপরে আবার করো কি করো এই যে এটা নাও x3 y1 এটা নাও এই সবগুলো নেওয়ার পরে আবার কি করো উল্টো কাজ কি কাজ এই যে এটার সাথে এটা গুণ তাহলে এবার মাইনাস দাও মাইনাস দিয়ে কি কাজ করতেছো মাইনাস দিয়ে তোমরা নিবা হচ্ছে x1 y3 তারপরে নিবা হচ্ছে x3 y2 x3 y2 তারপরে নিবা হচ্ছে আমার x2 y1 x2 y1 এই যে প্রসেস মানে অনেক বড় প্রসেস এটা অনেক বড় অনেক সময় নষ্ট করে ফেলা আমার কিন্তু তোমাদেরকে একটা ভালো কথা দেখাই কোনো মতে এরকম যদি হতো যে এই যে প্রথম যে বিন্দুটা আছে এই বিন্দুটা যদি জিরো জিরো হয়ে যেত তখন কি আমার জন্য অনেক সুবিধা হইতো এই বিন্দুটা যদি জিরো জিরো হয়ে যেত তখন আমরা কি করতাম এই বিন্দুটা যদি জিরো জিরো হয়ে যেত তখন আমরা যেটা করতে পারতাম সেটা হচ্ছে আমাদের কাছে আমরা এটাকে লিখতাম যে প্রথম বিন্দুটা এই যে জিরো 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 এখন আমার ক্যালকুলেশন করতে সুবিধা হইতো তাহলে এবার ক্যালকুলেশনটা কি হইতো এবার আমি প্রথমে হাফ লিখতাম তারপরে দেখো এই এক্স টু আর ওয়াই থ্রি এক্স টু ওয়াই থ্রি এটা গুণ হইতো মাইনাস এই যে এটা আবার উল্টাভাবে যখন আসতো তখন এক্স থ্রি আর ওয়াই টু এক্স থ্রি আর হচ্ছে ওয়াই টু এটা থাকতো তাহলে দেখো আমার জন্য ক্যালকুলেশনটা কি অনেক সহজ হয়ে যেত না অনেক বেশি ইজি হয়ে যেত এখানে কতগুলো টার্ম আর এখানে আমার মাস্টার মাত্র দুইটা টার্ম যে টার্মগুলো আমরা মুখে মুখে হিসাব করতে পারি দেখো টার্মগুলো কি কি একটা আছে এক্স টু ওয়াই টু আর আরেকটা আছে এক্স থ্রি ওয়াই থ্রি তাহলে আমরা দেখো এই জিনিসটা থেকে এই যে এই দুইটা বিন্দুর জন্য আমরা এটা বলতে পারি হাফ ইন্টু আর একটা বিন্দু তো জিরো জিরো হ্যাঁ যদি কোনো মতে একটা বিন্দুকে জিরো জিরো বানানো যায় তাহলে দেখো এই তিনটা বিন্দু দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্র ভালো হবে হাফ ইন্টু প্রথম বিন্দুর বুঝ ইন্টু দ্বিতীয় বিন্দুর কোটি এক্স টু ওয়াই থ্রি মাইনাস প্রথম বিন্দুর কোটি ইন্টু দ্বিতীয় বিন্দুর কি বুঝ তাহলে দেখো এক্স থ্রি ওয়াই টু দ্যাটস ইট তাহলে কিন্তু একেবারে সহজে কিন্তু এটা বের করতে পারি তাহলে এবার দেখো তো আমরা এবার আমরা একটু করা ট্রাই করি দেখো আমাকে এখানে বলা আছে একটা বিন্দু দিছে সেভেন একটা বিন্দু দিছে সেভেন মাইনাস ফোর দেখো সেভেন মাইনাস ফোর একটা বিন্দু দিছে মাইনাস ফাইভ টু আরেকটা দিছে হচ্ছে ফোর কমা ফাইভ এবার দেখো আমি কি বলতে চাই যখন তুমি এই তিনটা জিনিস নিয়ে কাজ করবা তখন তোমার জন্য অনেক বেশি কঠিন হবে বা যখন তুমি এই তিনটা জিনিস থেকে যে কোনো একটা কি জিরো বানায় ফেলবা যেরকম মনে করো সাপোজ আমি এই জিনিসটাকে জিরো বানায় ফেলবো এই জিনিসটাকে আমি জিরো কীভাবে বানাবো দেখো তো এই জিনিসটাকে আমি জিরো বানাইতে পারি কি না একটু ভালো করে দেখো এই জিনিসটাকে জিরো বানানো যায় কি না এই সেভেন মাইনাস ফোরকে আমি জিরো জিরো লিখে ফেললাম তাহলে যদি আমি সেভেন মাইনাস ফোরকে জিরো জিরো লিখি তাহলে এইটার বুজ থেকে সাত কমায় ফেলছি তাহলে বাকি দুইটার বুঝ থেকেও সাত কমায় ফেলবো তাহলে মাইনাস ফাইভ থেকে আরও সাত কমাইলে থাকে হচ্ছে মাইনাসের বারো তাহলে আবার এইটার বুঝ থেকেও সাত কমায় ফেলবো চার থেকে সাত বিয়োগ দিলে থাকে মাইনাসের থ্রি শেষ প্রথম কাজ শেষ এবার দেখো আবার কোটির মান কত করছি মাইনাস চার থেকে শূন্য করে ফেলছি না মাইনাস চার থেকে শূন্য এ কথাটার মানে কি চার বাড়ায় ফেলা তার মানে হচ্ছে এর সাথেও চার বাড়াইতে হবে তাহলে দুয়ের সাথে চার যোগ করলে হবে ছয় তারপরে এইখানে কত আছে পাঁচ তাহলে এইখানেও আমার কি করতে হবে চার বাড়ায় ফেলতে হবে এটার সাথে যদি আমি চার যোগ করি তাহলে আমার কত হবে নয় এবার দেখো আমার কিন্তু এই পুরো ত্রিভুজটাকে আমি কিন্তু ট্রান্সফার করে এখানে নিয়ে আসছি সে এবার আমার ক্ষেত্রফল বের করা একেবারে সহজ হবে হাফ ইন্টু প্রথমটার ভুজ ইন্টু দ্বিতীয়টার কোটি মাইনাস আমার প্রথমটার কোটি ইন্টু দ্বিতীয়টার ভুজ তা দেখো আমরা এখান দিয়ে পাবো হচ্ছে নয় গুণ বারো নয় গুণ বারো করলে পাবো হচ্ছে একশো আট একশো আট থেকে বিয়োগ দিব হচ্ছে আঠেরো তাহলে এ হচ্ছে আঠেরো আর এখানে থাকে হচ্ছে হাফ তাহলে হাফ ইন্টু এখানে থাকে কত নব্বই না মানে হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ফর্টি ফাইভ কই আছে এই যে ফর্টি ফাইভ এখানে আছে শেষেরটা সো অঙ্ক করাটা অনেক বেশি সহজ হয়ে যাবে অঙ্ক করাটা অনেক বেশি ইজি হয়ে যাবে তোমার জন্য যদি এভাবে করো ওকে ভেরি গুড ক্লাস ওকে ওকে
ओके हमारे मन है तुम्हारा क्लियर ए रकम कर आकिब भाई शिखाई ओके ठीक है अच्छा तेल देखो खूब सहज क्या तुम जो इटा के जिरो जिरोते नहीं पर तक तुम्हारे क्योंकुलेशन करा क्यों सहज है एब देखो हमें ढाका विश्वविद्यालय आशा एक प्रश्न सल्व करब देखो प्रश्न कि तीनटे बिंदु देव आखो बिंदुगुल प्रथम लिखे फिली देखो बिंदुगुल प्रथम हो टू कमा टू कमा माइनस वन टू कमा माइनस वन आईटा से ए प्लस वन कमा ए माइनस थ्री आईटा से ए प्लस टू कमा ए हे हमारे तीन टा बिंदु एन बोल से जो तीन टा बिंदु समरेख तेल देखो बिंदुत्रय समरेख हम ये द्वारा गठित त्रिभुज क्षेत्रफल है शून्य त्रिभुज क्षेत्रफल है कत शून्य हमें इटे क्योंकि छोटोकाले पढ़सी ये द्वारा गठित त्रिभुज क्षेत्रफल है शून्य कारण जो ये हमारे ए रखो मन कर एक बिंदु एखे एक बिंदु एखे एक बिंदु तो तीन टा बिंदु जो एक ही रेखार ऊपर है तक तो हमारे त्रिभुज को भूमि तैरि करते त्रिभुज हमारे तैरि करते सो त्रिभुज क्षेत्रफल कत है शून्य हो जाए अच्छा सो हमारे यार क्षेत्रफल इज कल शून्य लिखते हैं सो यार क्षेत्रफल जो बेर करते चाहिए अनेक बेसि क्योंकुलेशन करते अनेक बस कष्ट कारण कि टू माइनस वन तीन टा बिंदु आो तीन बिंदु के प्रथम दुईटा बिंदु ते ट्रांसफार कर नहीं कि भाव देखो टू माइनस वन के जिरो जिरो कर फिली टू माइनस वन के जिरो जिरो कर मान हो बुझे मान दुई कमान बुझे मान दुई कमान बाकी दुईटा थे दुई कम ए प्लस वन दुई कम ए माइनस वन ए प्लस टू थे दुई कम ए अच्छा एब देखो कोटर मान हम माइनस वन ती कर कोटर मान एक बाड़ाई क्यों सो एक बाड़ो त माइनस थ्री साथ कर ले माइनस टू अब एर साथ कर ले प्लस वन तेल देखो हमें क्योंकि ट्रांसफार कर फिलसी एन एट क्षेत्रफल बेर करा सहज तेल एबार क्षेत्रफल करते हैं हाफ इंटू प्रथमटार भूज इंटू द्वितटार कोटी प्रथमटार भूज ए माइनस वन और द्वित कोटी हो प्लस वन दुईटार गुण है तेल ए माइनस वन इंटू ए प्लस वन एवं एक माइनस दीते हैं तपर बाकी जरा आ एक हे ए और एक ए माइनस टू तेज़ गठित त्रिभुज क्षेत्रफल कत है शून्य है तो ये हाफ्ट वही पास कि बैनिश हो जाए अच्छा एब देखो तो ए ए प्लस वन इंटू ए माइनस वन मैंने ए स्कोयर माइनस बी स्कोयर और ए माइनस गुण कर ले माइनस ए स्कोयर और हे कि माइनस और ए माइनस मिले है प्लस टू ए अच्छा एब मडल चिन्ह तो लेखार को दरकार नहीं देखो यहाँ क्योंकि बद चले जाए तो लिखते परि टू ए इजुकाल टू लिखते परि वन तेल एर मान कत लिखते परि वन बु तमें एर मान हे वन बु कथाए बी नम्बर आर मान वन बु तर देखो क्योंकुलेशन अनेक सहज हुई और ये क्योंकि ढाका विश्वविद्यालय आसा एक प्रश्न सो तुम्हारा यही मुहूर्ते क्यों ढाका विश्वविद्यालय आसा एक प्रश्न क्योंकि सल्व करते मैं ये बुझते परा मैंने कि तुम एर परवर्ती प्रश्न सल्व करते पर जो तुम तुम चर्चा रखो सो देखो खूब सहजे क्योंकि बेर करा जाए तुम जो जिसटा माथाय रखो जो ये जिरो कर क्योंकुलेशन क्योंकि सहज हो जाए ओके ओके देखो तेल एबार् चले आसलम टाइप फोरे देखो टाइप फोर ये अनेक इम्पर्टेंट एक टाइप ये टाइप अनेक इम्पर्टेंट ए खूब ही मजार टाइप एम सिक्यूर जो इम्पर्टेंट एम सिक्यूर जो खूब ही मजार एक टाइप तेल तुम्हारा एक मनोज सहकारे देखो ये कि करते एक नतून नियम शिखल धन्यवाद ओके देखो ये एक जिन ये अलरेडी शिखे फिलसे तो आरोप रिमाइंडार हिसाब से आनसी कारण ये एक क्या लागे देखो ये रिमाइंडार आज के प्रथम स्लैड ये शिखल से एक्स वाई बिंदुर एक्स अक्ष दूरत मान हे कटिर मान और एक्स वाई बिंदुर वाई अक्ष दूरत मान हे भूजे मान ठीक है एक्स एक्स अक्ष दूरत कटि और वाई अक्ष दूरत भूज एन देखो यीटा जिन बेर करते दे अंतकेंद्र भर केंद्र परिकेंद्र तेल ये तीन जिन बेर शिखते है एम मन कर एक बिंदु देव एक त्रिभुज आने कर यकम एक सूंदर समकन एक त्रिभुज देखते सो हमारे तीन हमारे की देा थक त्रिभुज तीनटे शीर्ष बिंदुर स्थानांग देखे एरपर तुम्हें बोलो जो अंतकेंद्र बेर करो एरपर तुम्हें बोलो बरकेंड बेर करो परिकेंद्र बेर करो सो बेर कर सूत्रगुल देखो प्रथम अंतकेंद्र बेर कर सूत्रता कि भाव आस प्रथम कथा हे हमार ये शीर्ष बिंदु ये धरल ए बिंदु ये बी बिंदु और ये सी बिंदु सो ए बिंदुर 
বিপরীত বাহু দৈর্ঘ্য হচ্ছে ছোট হাতের এ বিবিন্দু বিপরীত বাহু দৈর্ঘ্য হচ্ছে ছোট হাতের বি আর সি বিন্দুর বিপরীত বাহু দৈর্ঘ্য হচ্ছে ছোট হাতের সি এখন এই দৈর্ঘ্যগুলো তোমাকে প্রশ্নে দেওয়া থাকতে পারে আর যদি দেওয়া না থাকে তাহলে তুমি বের করতে পারো কিভাবে এই যে এইটা দৈর্ঘ্য বের করতে পারবা না এই দুইটা বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব বুঝদয়ের অন্ত স্কোয়ার কোটিদয়ের অন্ত স্কোয়ার রুট ওভার এটা করলে কিন্তু হয়ে যায় সো এটা তোমরা সবাই বের করতে পারো ঠিক একইভাবে এইটাও কিন্তু বের করা যায় বুঝদয়ের অন্ত স্কোয়ার কোটিদয়ের অন্ত স্কোয়ার রুট ওভার দিয়ে আচ্ছা এবার একটু ভালো করে খেয়াল করো তাহলে আমরা এই দৈর্ঘ্যগুলো দেওয়া থাকতে পারে অথবা বের করতে দিবে সো অন্তকেন্দ্র বের করার সূত্র হচ্ছে আমরা প্রথমে নিচে নিব এ প্লাস বি প্লাস সি অর্থাৎ বাহুগুলোর যোগফল এরপরে উপরেও নিব এ প্লাস বি প্লাস সি ঠিক আছে দেখো একই জিনিস কিন্তু ওই যে বিভক্তিকরণের মতো নিচেও এ প্লাস বি প্লাস সি উপরেও এ প্লাস বি প্লাস সি আচ্ছা এবার কি নিব এবার নিব হচ্ছে যখন আমরা এ নিব তখন নিব এক্স ওয়ান এক্স ওয়ানটা বই আসলো একটু ভালো করে দেখো যে বাহু নিবা সেই বাহুর বিপরীত যে বিন্দু আছে সে বিন্দুর ভুজ এই বাহুর দৈর্ঘ্যের সাথে গুণ করতে হবে তাহলে এ এর সাথে গুণ হবে এক্স ওয়ান বি এর সাথে গুণ হবে এক্স টু সি এর সাথে গুণ হবে এক্স থ্রি একেবারে সহজ কিন্তু উপরে আর নিচে এ প্লাস বি প্লাস সি নিয়ে নাও নিয়ে তারপর হচ্ছে যে বাহুর দৈর্ঘ্য তার বিপরীত বিন্দুর বুঝ নাও যে বাহুর দৈর্ঘ্য তার বিপরীত বিন্দুর বোঝ যে বাহুর দৈর্ঘ্য তার বিপরীত বিন্দুর কোটি বুঝ ঠিক একইভাবে আমরা কোটিগুলোও নিব আমরা প্রথমে নিচে এ প্লাস বি প্লাস সি নিব উপরেও এ প্লাস বি প্লাস সি নিব তারপরে হচ্ছে এ এ যে বাহুটা আছে এ বাহুর বিপরীত যে বিন্দু আছে তার কোটিটা এটার সাথে গুণ করে দিব ঠিক একইভাবে এই যে ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু ওয়াই থ্রি সেইগুলো আমরা গুণ করে দিলে আমরা পেয়ে যাব অন্তকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক সেগুলো হবে ভরকেন্দ্র স্থানাঙ্ক কী হবে করে ভরকেন্দ্র স্থানাঙ্ক বের করা একেবারেই সহজ আমরা কি করবো ভুজ তিনটাকে যোগ করে তিন দিয়ে ভাগ দিব কোটি তিনটাকে যোগ করে তিন দিয়ে ভাগ দিব শেষ তো এইটা সবচেয়ে বেশি আসে বরকেন্দ্র বের করা এম সিকিউর জন্য প্রচুর আসে খুব সহজে বের করা যাবে আর আরেকটা আছে পরিকেন্দ্র পরিকেন্দ্র তুমি তখনই বের করতে পারবা যখন এরকম একটা সমকোণী ত্রিভুজ থাকবে তো সমকোণী ত্রিভুজ যদি থাকে তাহলে মনে রাখবা যে সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের মধ্যবিন্দুই হচ্ছে পরিকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের মধ্যবিন্দুই হচ্ছে আমার কি অতিভুজের মধ্যবিন্দু হচ্ছে কি আমার পরিকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক সো এইটার পরিকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক আমরা কীভাবে বের করবো এই যে এই দুইটার এটা হচ্ছে অতিভুজ এই দুইটার আমার কি এই এই দুইটার মধ্যবিন্দু সো এই দুটোর মধ্যবিন্দু কীভাবে বের করে এক্স ওয়ান যোগ এক্স থ্রি ভাগ হচ্ছে দুই আর ওয়াই ওয়ান যোগ ওয়াই থ্রি ভাগ হচ্ছে কত দুই এটাই হচ্ছে কি আমার পরিকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হবে এই ত্রিভুজটার জন্য ওকে তাহলে আমার মনে আমরা সবাই ক্লিয়ার তাহলে এবার দেখো আমরা অঙ্ক করি দেখো ওকে অঙ্ক করি এই অঙ্কটা আমরা একটু পরে করি আগে যে জিনিসটা গরম গরম শিখলাম সে গরম গরম আগে শিখে ফেলি দেখো আমাকে একটা ত্রিভুজ দিছে আমার আমাকে একটা ত্রিভুজ দিছে কি ত্রিভুজ দিছে এই একটা ত্রিভুজ দিছে সো এই যে ত্রিভুজটা এই ত্রিভুজের জিরো জিরো এই ত্রিভুজের ফোর জিরো আর এই ত্রিভুজের জিরো থ্রি এখন দেখো আমাকে বের করতে দিছে তিনটা প্রথমে অন্তকেন্দ্র বের করব দেখো প্রথমে অন্তকেন্দ্র অন্তকেন্দ্র বের করার জন্য আমার যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য তাহলে দেখো বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য কীভাবে বের করব দেখো প্রথমত এই যে দেখো এইটা থেকে এটা দূরত্ব খুব সহজে বের করা যায় কীভাবে আমি বুঝ দেয় অন্ত স্কোয়ার কোটি দেয় অন্ত স্কোয়ার রুট ওভার যদি করি তাহলে আমার এখান থেকে পাবো ফোর স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার রুট ওভার তাহলে আমার হচ্ছে চারের ষোলো মানে সেখান দিয়ে পাবো হচ্ছে পাঁচ তাহলে আমার এই বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে কত পাঁচ আচ্ছা এবার এই বাহুর দৈর্ঘ্য দেখো বুঝ দেওয়ার অন্ত স্কোয়ার কোটি দেওয়ার অন্ত স্কোয়ার করবা তাহলে পাবা চার এইটা যদি দৈর্ঘ্য বের করি তাহলে পাবো হচ্ছে তিন তাহলে বাহুগুলো দৈর্ঘ্য হয়ে গেল সো অন্তকেন্দ্রের নিচে আমরা লিখে দিতে পারি তিন যোগ চার যোগ পাঁচ এখানেও তিন যোগ চার যোগ পাঁচ উপরেও লিখে দিব তিন যোগ চার যোগ পাঁচ তিন যোগ চার যোগ পাঁচ ওকে এবার একটু বাকি আছে এই যে তিন আছে এই তিনের বিপরীত যে বিন্দু আছে তার ভুজের মান হচ্ছে চার আচ্ছা কোটির মান হচ্ছে জিরো তার মানে হচ্ছে এটার সাথে গুণ হবে চার আর এইখানে এটার সাথে গুণ হবে জিরো আচ্ছা এবার হচ্ছে যে পাঁচ আছে সরি চার চার আছে তার বিপরীত বিন্দুর বুঝ জিরো কোটি থ্রি তাহলে চারের সাথে গুণ হবে জিরো চারের সাথে গুণ হবে থ্রি তারপরে এই যে পাঁচ আছে এই পাঁচের বিপরীত বিন্দুর দুইটাই জিরো জিরো তার মানে হচ্ছে পাঁচের সাথে গুণ হবে জিরো পাঁচের সাথে গুণ হবে জিরো শেষ একেব
তাহলে বুস কি কি আছে জিরো চার জিরো তাহলে জিরো চার জিরো তিন দিয়ে ভাগ তারপরে কোটি কি কি আছে জিরো জিরো থ্রি তেমন আছে জিরো জিরো থ্রি তিন দিয়ে ভাগ শেষ এরপর কি লাগবে অন্তকেন্দ্র লাগবে অন্তকেন্দ্র লাগবে সরি পরিকেন্দ্র লাগবে পরিকেন্দ্র পরিকেন্দ্র আমরা তখনই বের করতে পারি যখন যখন আমার এটা হয় কি একটা সমকোণী ত্রিভুজ এখন দেখো এটা কি সমকোণী ত্রিভুজ হ্যাঁ এটা সমকোণী কি ত্রিভুজ কীভাবে বুঝলাম দেখো যে ত্রিভুজে দুইটা বাহুকে স্কোয়ার করলে আরেকটা বাহুর মান পাওয়া যায় স্কোয়ারের সমান পাওয়া যায় তাকে কি বলে সমকোণী ত্রিভুজ আর এই ক্ষেত্রে অতিভুজ কোনটা হবে এই যে এইটা তাহলে এখানে অতিভুজ কোনটা এই যে এইটা অতিভুজ তাহলে আমার অতি পরিকেন্দ্র হবে এই অতিভুজের মধ্যবিন্দু সো মধ্যবিন্দু কোনটা তাহলে এখানে আছে চার এখানে আছে চার এখানে আছে শূন্য তাহলে যোগ হবে চার যোগ শূন্য মধ্যবিন্দু কীভাবে বের করে বুজ দুইটা যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ আবার এখানে শূন্য আর তিন আছে তাহলে শূন্য যোগ তিন দুই দিয়ে ভাগ তাহলে চলে আসবে সো প্রত্যেকটা জিনিসেই কিন্তু বের করা যায় জাস্ট তোমার যেটা জানতে হবে সেটা তুমি সূত্রগুলো ভালো করে বের করতে পারো কি না সো আমাকে একটু কমেন্ট বক্সে একটু জানাও যে অন্তকেন্দ্র ভরকেন্দ্র পরিকেন্দ্র এই তিনটা জিনিসের সূত্রগুলো তোমরা ক্লিয়ার কি না আমি একটু তোমাদের সাথে একটু কথা বলি অনেকক্ষণ ধরে আমরা পড়লাম এবার একটু তোমাদের সাথে একটু কথা বলি দেখে তোমরা কি এই পর্যন্ত আমি যেগুলো পড়াচ্ছি তোমরা ক্লিয়ার কি না একটু আমি একটু রিল্যাক্স তোমাদের সাথে কথা কম বলে কিন্তু আমি টানা পড়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেছি যেহেতু আমাদের আজকে টপিকটা অনেক বড় আর আমি জানি যে এই টপিকটার উপর তোমরা অনেকেই ভরসা রাখো যে এই টপিকটা তোমাদের করতে হবে এই জন্য এই জন্যই আমরা আজকে একটু কথা কম বলতেছি বাট আমরা পড়াশোনা বেশি এটাই আমাদের করা দরকার ওকে অল ডান ক্লিয়ার কি না ক্রিস্টার ক্লিয়ার ব্রাদার ওকে ক্রিস্টার ক্লিয়ার আভারিয়ান লেখছে ক্লিয়ার আই ভি লেখছ ক্লিয়ার সুলতানা জি ভাইয়া ফারিহা লেখছ ক্রিস্টার ক্লিয়ার রাজীব বেগম হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ ক্লিয়ার ফাজিজাদ কবদার বৃষ্টি লেখছ ক্লিয়ার ফারজানা রুহিক ক্লিয়ার ওকে ভেরি গুড এটা কি সিকিউতে আসে হ্যাঁ এটা সিকিউতে আসে এই প্রশ্নটা সিকিউতেও আসে আর সিকিউতে যখন আসবে এইভাবেই অ্যাপ্লাই করবা এটা ডিরেক্ট এইভাবেই তোমরা অ্যান্সার করবা ওকে এবার আমরা আগের প্রবলেম চলে যাই সো নর্মালি আমি যখন আগে তোমরা জানো হয়তো বা হয়তো মানে আছে আমরা ম্যাক্সিমাম আমরা উদ্বাসে ক্লাস নিতাম সো যখন আমরা এটার ফ্রি ক্লাস বা কোথাও নিতে যেতাম বা এখনও কোথাও যদি আমরা যেমন বন্দি পার্সালার এখন তো আমাদের ফ্রি ক্লাস ওপেন হয়ে গেছে তো তখন আমি এই এক্সাম্পলগুলো খুব মজা করে পড়াইতাম মানে এই এক্সাম্পলগুলা অনেকভাবে সলভ করা যায় তো অনেকভাবে সলভ করা যায় এই অঙ্কগুলা অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং লাগে আমার কাছে সো দেখো যেরকম আমাকে এখানে বসে চতুর্থ বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করো সো এটা রিটার্নও আসতে পারে এটা এম সিকিউতে আসতে পারে সো প্রথমে আমরা দেখব যদি এটা রিটার্নে আসে তাহলে কিভাবে করতে পারবো সো রিটার্নে আসলে এটা আমরা অনেকভাবে করতে পারি কিন্তু সবচেয়ে সহজ ওয়েটা আমি তোমাদেরকে আজকে জাস্ট বলে দিব সবচেয়ে সহজ ওয়ে হচ্ছে আমরা প্রথমে মনে করো এটা বিন্দুগুলো ধরে নিলাম যে এটা হচ্ছে এ বি এটা বি এটা সি আর এটা হচ্ছে ডি বিন্দু যার স্থানাঙ্ক আমাদের বের করতে হবে এখন দেখো ভাইয়েরা আমরা যদি এর মাঝে দুইটা কর্ণ আঁকি তখন আমরা এখান থেকে কি পাবো তখন আমরা পাবো হচ্ছে এই যে কর্ণদ্বয়ের মধ্যবিন্দু এখন আমরা জানি সামন্ত্রিকের কর্ণগুলো পরস্পরকে সম মানে কি সমদ্বিখণ্ডিত সমদ্বিখণ্ডিত করে তার মানে হচ্ছে এই যে ও বিন্দুটা এই ও বিন্দুটা হচ্ছে আমাদের এই যে এসি এর মধ্যবিন্দু আবার ও বিন্দুটা হচ্ছে আমাদের বিডি এর মধ্যবিন্দু তাহলে দেখো আমরা এসি এর মধ্যবিন্দু যদি বের করি এসি এর মধ্যবিন্দু বের করি তাহলে এসি এর মধ্যবিন্দু আর বিডি এর মধ্যবিন্দু একই জিনিস এই দুইটার মধ্যবিন্দু একই জিনিস এর মধ্যবিন্দু মধ্য বিন্দু সেম জিনিস এখন সেম জিনিস যদি হয় তাহলে ভাইরা এসি এর মধ্যবিন্দু আগে আমরা বের করি মধ্যবিন্দু কীভাবে যেন বের করে ভুজ দুইটা যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ তাহলে থ্রি আছে ফাইভ আছে তাহলে আমরা লিখবো এসি এর মধ্যবিন্দু বের করতেছি থ্রি প্লাস ফাইভ ভাগ টু আচ্ছা ওকে এবার দেখো বিডি আমার হচ্ছে কি এসি এর ভুজ পেলাম এবার কোটি কোটি কত শূন্য আর মাইনাস টু তাহলে শূন্য আর মাইনাস টু ভাগ হচ্ছে দুই তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম এসি এর মধ্যবিন্দু এবার লাগবে বিডি এর মধ্যবিন্দু এখন দেখো বিডি এর মধ্যবিন্দু কীভাবে বের করবা এখানে তো তুমি ডি এর মান জানো না তো আমি ধরে নিলাম ডি এর মান হচ্ছে এক্স আর ওয়াই তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি বুজ হচ্ছে এক্স আর ভুজ বুজ হচ্ছে ওয়ান তাহলে এক্স প্লাস ওয়ান ভাগ হচ্ছে টু আর কোটি হচ্ছে ওয়াই প্লাস ফোর ভাগ হচ্ছে টু তাহলে এবার দেখো ভাইয়েরা 
এই দুইটা বিন্দু কি একই বিন্দু একই বিন্দু মানে কি ভুজ দুইটা আর কোটি দুইটা কি সমান তাহলে সমান যদি হয় তাহলে আমরা এখান থেকে কি লিখতে পারবো আমরা এখান থেকে লিখতে পারবো এই যে এক্স প্লাস ওয়ান ভাগ টু আর এই থ্রি প্লাস ফাইভ বাই টু এই দুইটা জিনিস একই অ্যান্ড থ্রি প্লাস ফাইভ বাই টু এর মানে কত মানে হচ্ছে ফোর আর এইটার মানে কত এর মানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা এখন কি লিখতে পারি আমরা এখন লিখতে পারি x প্লাস ওয়ান ভাগ টু ইজুকাল টু হচ্ছে ফোর তাহলে মানে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি এক্স প্লাস ওয়ান ইজুকাল টু এইট তার মানে আমরা লিখতে পারি এক্স ইজুকাল টু এইট মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে সেভেন তাহলে এই একটা গেল ওকে একটা বিন্দু পাইলাম এবার দ্বিতীয় বিন্দু ওয়াই প্লাস ফোর ওয়াই প্লাস ফোর ভাগ হচ্ছে কত ভাগ হচ্ছে টু ইজুকাল টু হচ্ছে কত মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা এখান থেকে লিখলাম মাইনাস ওয়ান তাহলে ওয়াই প্লাস ফোর ইজুকাল টু হচ্ছে মাইনাস টু তার মানে ওয়াইয়ের ভ্যালু আমরা এখান থেকে পাবো মাইনাস সিক্স তাহলে এ হচ্ছে আরেকটা বিন্দু তাহলে একটা হচ্ছে সেভেন আর আরেকটা হচ্ছে মাইনাস সিক্স দেখি কারা কারা আগে আগে অ্যান্সারটা বলে দিছ সেভেন মাইনাস সিক্স ভেরি গুড ভেরি গুড যারা অ্যান্সারটা বলে দিছ সো আমরা রিটার্নে যদি আসে এটা হচ্ছে আমাদের সিকিউ এর প্রব আমরা এই পদ্ধতিতে করব বাট এম সিকিউতে যদি আসে তাহলে আমরা এত বোকা না যে আমরা এত বড় করে করব সে আমরা খুব সহজে করতে পারব কিভাবে সহজে করব একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো আমরা জানি সামান্তরিকের বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান ও সমান্তরাল তার মানে এই বিন্দুটার ভুজ থেকে এই বিন্দুটার ভুজের যে দূরত্ব এইটার ভুজের সাথে এইটার ভুজের সেই একই দূরত্ব তার মানে দেখো এইটার থেকে এইটার দূরত্ব কত এক ছিল পাঁচ হয়েছে কত বাড়ছে চার বাড়ছে তাহলে চার কি বাড়ছে তার মানে এইখান থেকে কত চার বাড়বে তাহলে তিনের সাথে চার যোগ করলে হয় সাত তাহলে এই নিলাম হচ্ছে সাত আচ্ছা এবার দেখো ঘটনা আরেকটা কি আছে এখানে আছে চার আর এইখানে আছে মাইনাস দুই তাহলে এইখান থেকে এইখানে গেলে কি ঘটনা ঘটছে ছয় কমে গেছে তাহলে এইখান থেকে যখন আমি এইখানে যাব তখনও আমার ছয় কমেই যাবে সো শূন্য থেকে ছয় কমালে মাইনাস ছয় হয় তাহলে এই হচ্ছে মাইনাস ছয় এবার একটু তাল মিলিয়ে দেখো অ্যান্সার হচ্ছে সেভেন মাইনাস সিক্স এই যে সেভেন মাইনাস সিক্স আসছিল কিন্তু তাহলে কিন্তু খুব অল্প সময় কিন্তু আমরা সলভ করে ফেলতে পারি খুবই অল্প সময় যখন আমরা এম সিকিউয়ের জন্য চতুর্থ বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করতে দিবে তখন আমরা এইভাবে করব আরেকভাবে তুমি প্রমাণ করতে পারো দেখো তো এই দুইটা বাহু কিন্তু পরস্পর সমান ও সমান্তরাল তাহলে আমি যদি উপরে উঠি এক থেকে তিন কতবারে দুই বারে তাহলে পাঁচ থেকে দুই বাড়বে কত হবে সাত হবে পাঁচ থেকে দুই বাড়লে কত হবে সাত হবে পাঁচ থেকে দুই বাড়বে সাত হয়েছে আবার চার থেকে শূন্য তাহলে কত কমছে চার কমছে তাহলে মাইনাস টু থেকে চার কমাইলে কত হবে মাইনাস সিক্স হবে সো তুমি যেভাবেই যাও তোমরা এম সিকিউতে এই ট্রিক্সটার মাধ্যমে কিন্তু খুব সহজেই অ্যান্সারটা করে ফেলতে পারো ওকে তাহলে এবার পরবর্তী কোশ্চেন আমি নর্মালি যে আগের কোশ্চেনটা করার পর এই কোশ্চেনটা অফলাইনে করতে দেই এবং বলি যে যারা পারবে তাদের জন্য চকলেট থাকবে এবং পারলে কিন্তু আমি চকলেট দিই সত্যি সত্যি সো এখন যেহেতু তোমরা নাই তো তোমাদের চকলেট দিতে পারবো না বা তোমরা দেখি কে কে আগে অ্যান্সার দিতে পারো আমার আগে কে কে অ্যান্সার দিতে পারো তারপরে দেখো আমি একটু শিখাই দেই দেখো আমার এইখানে একটা আমার কি আছে একটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ওয়ান টু সো আমার জন্য একটু টাফ হয়ে গেছে তাই না না মোটেও টাফ না একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো ওয়ান টু ওয়ান মানে হচ্ছে ভুজ ভুজ মানে হচ্ছে ওয়াই থেকে ওয়াই অক্ষ থেকে দূরত্ব তার মানে এই যে বিন্দুটা এই বিন্দুটার ওয়াই অক্ষ থেকে দূরত্ব হচ্ছে ওয়ান আর টু মানে হচ্ছে কোটি তার মানে হচ্ছে এই বিন্দুটার এক্স অক্ষ থেকে দূরত্ব হচ্ছে কত দুই তাহলে দেখো আমরা এখান থেকে এই দুইটা ডাটা কিন্তু পাই এবার দেখো ভালো করে আমার এই বাকি তিনটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করতে বলছে এটা ভালো করে দেখো তো যে এইখান থেকে যে দূরত্ব এই দূরত্ব কিন্তু সমান তাহলে এইটাও কত হবে এক তাহলে এই যে বিন্দুটা এই বিন্দুটার ভুজ কত হবে এক হবে রাইট তার কারণ হচ্ছে কি আমার ওয়াই অক্ষ থেকে দূরত্বই মানে কি ভুজ আবার দেখো আমরা যদি একটু খেয়াল করি সেটা হচ্ছে যে এই এই যে এইটার ক্ষেত্রে যদি একটু খেয়াল করো দেখো এই বিন্দুটার হাইট আর এই বিন্দুটার হাইট এই দুইটা হাইট সমান সো এটা দুই যদি হয় তাহলে এটাও দুই হবে সো এটার কোটি যদি দুই হয় এটার কোটিও কত হবে দুই হবে তাহলে এবার দেখো এবার আমাদের আর একটু ইনফরমেশন লাগবে ইনফরমেশনটা কোথায় সেটা হচ্ছে আমার এখন কি কি বাকি এই বিন্দুটার কোটি বাকি কোটি মানে কোন অক্ষ থেকে দূরত্ব এক সক্ষ থেকে দেখো এক সক্ষ থেকে দূরত্ব আমি মাপতেছি এক সক্ষ থেকে দূরত্ব হচ্ছে দুই আর এই বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে দুই যোগ হচ্ছে কত তাহলে টোটাল কত চার তাহলে এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে চার শেষ ওকে দেখো খুবই সুন্দর প্রশ্ন আবার দেখো এই বিন্দুর ভুজ লাগবে 
बुज मान को अक्ष दूर वाई अक्ष दूर ए हे वाई अक्ष वाई अक्ष दूर मापते देखो एखान देखे एखे आ और ये आ तीन तेल एक और तीन मिले टोटाल ए बिंदु दूर तो कत चार हो ग अच्छा एबार लगे ए बिंदु स्थानाक ए बिंदु स्थानाक तीनटा बिंदु देा थे चार नम्बर बिंदु स्थानाक तुम्हारा सबाई बेर करते सो तुम्हारा बुझते ही पाते अन्सार करते हैं तो देखो तपर बी एखे आसे एक और ये आसे चार कत बार से तीन बार से सो एखान देखने तीन बार बे तीन बारे कत है चार है अच्छा और ये आसे दुई और ये आसे दुई को चेन्ज है ना सो ये चेन्ज होना एखे चार ही है सो ये फाइनल बिंदुर स्थानाक हो फोर कमा फोर ओके हमें तो देखी कारा कारा लिख सो उल्टो सब समय सर आगे अन्सार दीसि ए दें सुलतान लिख से आगे आगे अन्सार दीसि अच्छा मे दिए आसान लिख सो वन कमा फोर फोर कमा फोर फोर कमा टू वन कमा फोर फोर कमा फोर फोर कमा टू भेरि गुड भेरि गुड अच्छा वन कमा फोर यहाँ खूब ही मजार मैथ हाँ ये खूब ही खूब ही मजार एक प्रब्लेम खूब ही मजार एक प्रब्लेम तेल देखो हमें आक बार रिपिट करी आक बार रिपिट करी एक तो भलोकर देखो तो हमें ये जो देखो हमें इटा के अब एक आँकी एके तपर रिपिट करी तेल मन है तुम्हारे जो सुविधा है देखो यटार क्षेत्र में बिंदुटार स्थानक देवा कत छो एक कमा दुई तमाना ये बिंदुटार यान दूरत हो और यान दूरत हो कत दुई तेल देखो तेल एखन दिए लिखते दूरत हो तेल एट भूज एक हम यटार भूज कत एक आर यार जो दुई है एट दुई तेल एटार कोटी दुई हम यटार कोटी दुई अच्छा बैर हो गो ए देखो हमें क्या लागे जो यार दौर्घ्य दे तीन एन देखो ए बिंदुर भूज जो बेर करते चाहिए भूज मान अक्ष कत दूरे आख देखो कत दूरे आई दूरे आगो तीन टोटाल चार दूरे आ और यार कोटी लागे कोटी मान को अक्ष दूर एक्स अक्ष दूर एक्स अक्ष बिंदु दूरत देखो दुई जो दुई तेल टोटाल हो कत दुई जो दुई टोटाल हो कत चार और ये बिंदुर स्थानाक तुम्हारा बेर करते पर चार कमा चार भेरि गुड ओके तेल देखो ये परवर्ती जो अंकटा अंक अलरेडी कर फिलसी सो एबार्ला चले आसल पाँच नम्बर टाइपे सो हम मेजर मेजर जिन मोटामोटी सब क्लियर हो गई एबारेगला देखो सेगल सब खूब छोटो छोटो जिन खूब छोटो छोटो खूब ही सहज सहज जिन सो तुम्हारा जरा एख क्लस करते तुम्हारे असंख्य धन्यवाद तुम्हारे अच्छा ओके देखो तेल एबारमें तुम्हारे और एक मैं एक कथा बोली तुम्हारा ये जरा आसो हमें जानी जो तुम्हारा इखने मैं से हीजे भलो करते एच सी सी क्या भलो करते सब तो भलो करते हैं अने के अने आखने जैसे पढ़ाशुना क्योंकि एच एस सी पर्त ही जानी हमारे क्लस जरा करतेस एट सत्य एके बारे सत्य कथा बोलो ये भरों जो चौदहश स्टूडेंट आसो तर भर दो एक जन हतोबा थक जैसे क्लस एच एस सी पर्त ये आसले एके बारे ब्रिटल ट्रु हतो तुम्हार सामर्थ्य आसे तुम्हार बाबा मारों सामर्थ्य आसे क्योंकि भाग्यर जो भाग्य परिहस पढ़ाशुना कंतु ये जो तुम तुम सर्वोच्च चेष्टा चालिया जाओ देखो मन करो सपोज हमारे समाज मे बेपार कि इंटरमिडिएटे भलो जदि ना देखा जाए एडमिशन बांग्लेशर भरे एडमिशन टेस्टे खराब करते से यक पंचाश पार्सेंटर ऊपर मैं पंचाश पार्सेंट कि बोलो मैं सेभेंटी फाइव पार्सेंटो जी बोली मन कम हो जाए बाबा माँ एडुकेटेड तरह मे जो भलो एक जगह जो चान्स ना पाए प्रथम कथा हो प्रथम सिद्धान तो तुम्हें विय दिए दीब तुम्हें विय दिए दीब तरह तुम्हारे पढ़ाशुना क्योंकि एखे शेष विये अने के बोले हजबैंड बसा थी हाँ पढ़ा पढ़ा क्योंकि वोटार पढ़ाना है ना निजे वो पढ़ार इंटेंशन था सो पढ़ा क्योंकि शेष हो जाए बाट तुम जो भलो एक इूनिवार्सिटी चान्स पाबा भलो एक जगह पढ़वा तुम्हें देखो जो तुम्हार लाइफ आसल कत बे इंटरक्टिव है तुम्हार लाइफ अनेक बेसि कत सूंदर सो यज तुम्हें बोल जे मेरा जरा आसो अवश्य एक भलो एक रेजाल कर ट्राई करो ये जरा क्लस करते सबाई भलो रेजाल करार्जन करते सो सो भलो रेजाल करार्जन जो करो तेल तुम्हारे एखन थके जोगुलो सूझ आ प्रत्येक सूझ तुम तुम क्या लगाओ आज के थे शुरू कर तुम्हारे जोगुलो कर्म घंटा आसे प्रति कर्म घंटा तुम क्या लगाओ एक जो तुम्हारे शेषर दिखे प्रेसार हो जाए तक तुम्हें कि प्रेसार रिलीज कर पढ़ानो ट्राई करवा हमें जस्ट एक छोटो एक जिन ये एड करी छोटो एक जिन जस्ट एड करी से जे 
ओके देखो तुम्हारे जो घटना घटे तुम्हारे जो घट घटना घटे से एकटू पर ही देखो जो हाँपा जावा समय पाचना ए रकम हो जाए समय पाचना ए रकम है बाट तुम आल्टिमेट टार्गेट तुम प्रत्येक दिन एक टार्गेट थका उचित आज के थे मन करो जो आज के तुम्हारे फार्स डे आज के मन करो जो फार्स डे अरे फार्स डे सेकेंड डे थार्ड डे ए रकम कर तुम आज के तुम परीक्षा पर्त एक निर्दिष्ट समय पर मन करो जो पैंतम दिन पर्त तुम्हारे एखो समय आरार एरपर तुम रिभाइज करते और को समय नहीं भाइय एक भिडियो क्योंकि पेजे आपलोड दी भाई क्योंकि से दिन के स्पष्ट बोले दी उनचल्लिस दिन तुम समय आ क्योंकि चैप्टार आज ऊनपंचाशा तो भाव करवा यह जिनिस क्योंकि माथा खेल करते तुम्हारे क्योंकि अल्प समय आ जिस तुम जी बुझते ना पो तो क्योंकि तुम टोटाली लसे पड़े जावा तो तुम्हार प्रथम दिन एक टार्गेट थकते हैं जो हमें छय घंटा पढ़ब एक टार्गेट सेकेंड दिन एक टार्गेट थकते हैं छय घंटा एक मिनट पढ़ब सेके थार्ड दिन एक टार्गेट करते हैं छय घंटा दुई मिनट पढ़ब सो ये पैंत दिन आगामी पैंत दिन तुम एकटू जिन एक मेनटेन कर ट्राई करो जो प्रतिदिन तुम एक मिनिट एक मिनिट कर निजे के आगे नवा ट्राई करो यही तो आल्टिमेट निजे के आगे नवा तुम अन्नर थे तुम एक मिनिट आगे गल तुम निजे थे एक मिनिट आगे गल तुम गतकाल तुम जा आज के तुम तरह के एक मिनिट बसि उन्नत आज के तुम तरह के एक मिनिट बसि डेडिकेटेड प्रति सेकेंड प्रति मिनिट के जो तुम सम्मान करते पर देखा जो ये समय तुम्हें अनेक किस दिए जा यह समय तुम्हें अनेक किस भविष्य दिवे सो प्रति समय के तुम ट्राई करो आप अनेक समय बोली एक प्रब्लेम पड़ती को मते ही समस्या के उठते पर सो हमें जेटा कि करी अपेक्षा करी समय अपेक्षा करी समय उत्तर बोले दिवे समय समाधान कर दिवे सो समय अनेक महामूल्यवान समय अनेक बड़ एक बेपार सो समय सम्मान करते हैं प्रति सेकेंड प्रति मिनिट के सम्मान करते हैं आज के थे चेषा करो ये जिन मेनटेन कर निजे के गतकाल के निजे थे आज के तुम्हें एक मिनट एगिए रखार चेषा करो तेल इनशाला देखा जो पैंतर दिन शेषे तुम्हारे ये एक्सट्रा मिनिटगुल्ला एगू तुम्हारे ब्लेसिंग दाड़े ये छय घंटागुल्ला छय घंटागुल्ला तुम्हारे अवकाठमो तैरि कर तुम्हारे एक भलो रेजाल तैरि करार्जन एक हेल्प कर मिनट दुई मिनट तीन मिनट कर जो प्रतिदिन जो बाढ़ते से यह समयगू तुम्हारे ब्लेसिंग दाड़े ये समयगू तुम्हारे एडमिशनर जो तुम्हें आगे नहीं जाए अन्न तुम्हें आलदा कर फिले सो निजे के अतिक्रम कर ट्राई करो तो तुम पृथ्वी सब किस के अतिक्रम कर फिलते पर एक कथा आसे ना नो दाइ सेल्फ निजे के चेन तुम्हें कि चाओ तुम से तुम जा चाओ से अनुजाई क्या करो तो निजे के चिन निजे के अतिक्रम कर जाओ तो भलो किस करते ओके देखो जेटा पढ़ते हे टाइप पांच नम्बर टाइप पांच नम्बर टाइप हो ढाल निर्णय करा देखो जो एक सरलेखा समीकरण ए रकम है जो वाई जुकाल टू एम एक्स प्लस सी एक सरलेखा समीकरण जो ए रकम है जो वाई जुकाल टू एम एक्स प्लस सी तो ढाल हे एम ढाल हे एम देखो ये वाई जुकाल टू एम एक्स प्लस सी एर भेतरे एक्सर साथ जिसटार गुण आता हे ढाल सो तुम्हें जो एक समीकरण जो दिए देपर तुम्हें जो बोले ढाल बेर करो तो सब चे कमन वे हे से समीकरण के फर्मेशने नहीं आसो वाई जो गलो एम एक्स प्लस सी ए फर्मेशने नहीं आसो जेखने वाई टे एके रखबा और बाकी सब अन्न पास रखबा और एक्सर साथ ढाल शेष एटे सहज कथा अच्छा एब देखो जो यही रकम फर्मेशने थे तेल तुम जो करते आकृति नहीं आसते पर आकृति नहीं तपर से तुम एक्सर सहक नीते अथवा तुम डिडेक्ट एनसार बोलते पर माइनस एक्सर सहक भाग वाई एर सहक एम इज कल टू माइनस एक्स एर सहक भाग वाई एर सहक और आकटा हो तुम्हें जो दुईट बिंदु दिए दे रखम एक बिंदु ए रकम एक बिंदु एरपर बोले संजोग रेखा ढाल कत तो, तो अन्सार है कोटी दयर अंतर भाग हो भूज दयर अंतर कि अन्सार कोटी दयर अंतर भाग हो भूज दयर अंतर ये एके बारे सहज एके बारे कथा सो हम ये तीनटे जिस एक मे रखब चलो एक बार प्रैक्टिस करी प्रब्लेम प्रैक्टिस करी देखो प्रथम कथा हमें एक रेखा दिए दिसे रेखा तो से फोर एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फाइव इज इक्ल टू जिरो बस ढाल कत देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एर साथ तुलना कर लेसार बोलते वोटार जो अन्सार्ट माइनस एक्सर सहक वाइर सहक 
তাহলে দেখো তাহলে অ্যানসারটা কি হবে মাইনাস এক্স এর সহক তাহলে অ্যান্সার হবে অ্যান্সার হবে মাইনাস এক্স এর সহক এক্স এর সহক কত ফোর ওয়াই এর সহক ওয়াই এর সহক কত মাইনাস থ্রি ওয়াই এর সহক কিন্তু এই পুরোটা তার মানে এখানে দিব মাইনাস থ্রি তার মানে কত ফোর বাই থ্রি কোথায় আছে ফোর বাই থ্রি এখানে আছে আর আরেকটা ভাবে তুমি করতে পারো এটাকে আমরা দেখো ওই যে ওই রকম আকৃতি নিয়ে নিই ওয়াইটাকে একা রাখবো তাহলে আমরা কি লিখতে পারি ফোর এক্স প্লাস ফাইভ ইজ ইকাল টু থ্রি ওয়াই এবার ওয়াইটাকে একা হয় না কিন্তু তিন আছে তাহলে তিন দিয়ে পুরোটাকে ভাগ তিন দিয়ে পুরোটাকে যদি ভাগ দেই তাহলে ওয়াই ইজ ইকাল টু ফোর বাই থ্রি ইন্টু এক্স ফাইভ বাই থ্রি দেখো এটা এখন দেখতে অনেকটা ওয়াই ইজ ইকাল টু এম এক্স প্লাস সি এর মতো এবার তুমি এইটার সাথে এইটার এই দুইটার তুলনা করো তুলনা করলে আমরা দেখব যে এক্সের যে শখ সেটাই হচ্ছে এম এক্সের যে শখ সেটা হচ্ছে কত ফোর বাই থ্রি তাহলে এম ইজ ইকালটা হচ্ছে ফোর বাই থ্রি অ্যান্সার হচ্ছে ফোর বাই থ্রি ওকে আচ্ছা এত ভালো করে ক্লাসটা বুঝছি যে কোনো দিক দিয়ে এতটা সময় চলে গেল বুঝতে পারলাম না আমাদের কতক্ষণ সময় গেছে এক ঘন্টা আটচল্লিশ মিনিট গেছে সমস্যা নাই আমরা ক্লাসটা করতে থাকি দেখো ক্লাস শেষে তোমরা বুঝতে পারবো যে তোমরা কতটা বেনিফিটেড হয়েছো তো পুরোটা ক্লাস করো তাহলে আমরা বলবো যে তুমি টোটালি বেনিফিটেড ওকে এবার দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেন আমাদের অর্ধেক স্লাইড শেষ হয়ে গেছে আচ্ছা এবার দেখো আরেকটা সহ লেখা বসে সহ লেখার ঢাল কত দেখো এটা অ্যান্সার তোমাদের থেকেই নিব আমি আর করায় দিব না থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই প্লাস ওয়ান ইজ ইকাল টু জিরো দেখো এটা কোথায় আসছে রাজশাহী বোর্ডে দুই হাজার সতেরো সালে পরীক্ষায় আসছে দেখি অ্যান্সারটা বলো এইটার অ্যান্সারটা কত হবে একটু ঝটপট করে অ্যান্সারটা বলে দাও ঝটপট করে এইটার অ্যান্সারটা কি একটু বলে দাও আচ্ছা চমৎকার ভাইয়া সিকিউ করাবেন না দেখো আজকের ক্লাসের ভেতরে ম্যাক্সিমাম সিকিউ এর জন্য ম্যাক্সিমাম জিনিস আমরা কিন্তু অলরেডি শিখে ফেলতেছি আর এম সিকিউ তো ডিরেক্ট হচ্ছেই সো সিকিউ এর যে পার্টটা হয়তো বা যারা সিকিউ এর কথা বলতেছো তোমরা ক্লাসে শুরুতে ছিল না অথবা আমাদের ম্যাথ মিশনের ক্লাস নিয়ে তোমাদের ধারণা নাই হয়তো বা ম্যাথ মিশনের প্রতিটা ক্লাসে আমরা লাইভ ক্লাসে আমরা আলোচনা করব বেসিক যে জিনিসগুলো প্লাস এম সিকিউ আর সিকিউ এর জন্য যে সকল অঙ্ক অনেক অঙ্ক আমরা কিন্তু এর মাঝে করে ফেলছি অলরেডি যেটা কিন্তু সিকিউ এর জন্যই কিন্তু ডিরেক্ট সৃজনশীল ধরে যে আলোচনা সেটা আমরা আমাদের রেকর্ডেড ভিডিওতে অর্থাৎ আজকে ক্লাস শেষে তোমরা এটা ভালো করে এক দুই দিন রিভাইজ করবা তারপরে তিরিশ তারিখ বা এক তারিখ আমি তোমাদের সরল লেখার সিকিউ এর যে সিকিউ সলভিংয়ের যে ভিডিওটা সে ভিডিওটা আমি তোমাদের ইউটিউবে দিয়ে দিব ইউটিউবে দিয়ে আমি পোস্ট করে দিব এবং আমি ডিরেক্ট একটা ছোট একটা ভিডিওতে বলে দিব যে তোমাদের ভিডিওটা আপলোড হয়ে গেছে তোমরা এখন দেখতে পারো তখন তোমরা সাথে সাথে দেখে নিবা সো এই দুইটা ক্লাস প্রপারলি যদি করতে পারো ইনশাআল্লাহ তোমরা বোর্ড পরীক্ষার এম সিকিউ সব সলভ করতে পারবা প্লাস বোর্ড পরীক্ষার সিকিউটা সুন্দরভাবে অ্যান্সার করে দিয়ে আসতে পারবা ওকে আচ্ছা অ্যান্সার হবে ডি হ্যাঁ শর্টকাটগুলো অনেক উপকার হবে আমরা আমি অ্যাডমিশনের সময় এই শর্টকাটগুলো পড়াই তোমাদেরকে অগ্রিম দেখা দিচ্ছি যেন তোমাদের জন্য সহজ হয় আর অ্যাডমিশনের সময় তো আমরা সবসময় তোমাদের পাশেই থাকবো তোমাদের এইচএসির আলটিমেট যে সুখ আলটিমেট হাসি সেটা দেখার জন্য আমরা এখন কাজ করতেছি তো তোমাদের এইচএসি পরীক্ষা ভালো করার জন্য যদি আমরা কাজ করতে পারি তোমরা বুঝতেই পারো যে তোমাদের অ্যাডমিশনে অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার সময় বা মেডিকেল বা বুয়েট ভর্তি পরীক্ষার সময় আমরা তোমাদের সাথে সব সময় থাকবো স্পেশালি আমি যদি বলি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমরা আমাকে তোমাদের কাব্য ভাইয়াকে দেখতে পারবা ম্যাথের জন্য আমরা দুইজন তোমাদের ম্যাথের সম্পূর্ণ হাল ধরবো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিপারেশনের জন্য আমাদের অনলাইনে যদি তোমরা প্রিপারেশন নাও তাহলে আমাদের টার্গেট বুয়েট টার্গেট ডিউ কোর্সটা আছে যেটা লিঙ্ক দেওয়া আছে ক্যাপশনে সো সেখান থেকে তোমরা এনরোল করে ফেলতে পারবা অগ্রিম এল এনরোল করলে আমাদের কিছুটা ছাড় থাকবে আর যদি তোমরা আমাদের ঢাকা অথবা কুমিল্লা অথবা রংপুর ইত্যাদি জায়গায় তোমরা যদি হও তাহলে তো তোমাদের জন্য আমাদের সাথে সরাসরি ক্লাস করার সুযোগ থাকতেছে কারণ এই তিনটা জায়গায় কিন্তু আমাদের পাঁচটা ব্রাঞ্চ আছে সেগুলো তোমরা এইচএসির পরে আমাদের সাথে জয়েন হতে পারবা ইনশাল্লাহ বেস্ট কন্টেন্টে ক্লাস করবা আর ইনশাল্লাহ ম্যাথে আমরা দুইজন যে ক্লাস নিব এরপরে ঢাকা ইউনিভার্সিটির কোনো প্রশ্ন নেই ওইরকমভাবে টেনশন করতে হবে না চলো আমরা এটার অ্যান্সারটা তোমরা অলরেডি বলে ফেলছো তো অ্যান্সার হবে মাইনাস এক্সের সহক ভাগ হচ্ছে ওয়াইয়ের সহ তার মানে হচ্ছে হচ্ছে থ্রি বাই ফাইভ তাহলে অ্যান্সার হবে ডি নাম্বার ভেরি গুড ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন আমার বলছে রোট ওভার থ্রি এক্স রোট ওভার থ্রি এক্স প্লাস ওয়াই 
is equal to 0 a dhal koto eta x er upore nai eta hocche shudhu root over 3 er upore root over 3x plus y is equal to 0 er lombo rekhar dhal koto dekhi ei proshno tar answer ke dite pare dekhi ei proshno tar answer ke dite pare je dite parbe she obosshoi buddhiman okay dekhi ei proshno tar answer ke dite pare okay acha sadi alex er sob shomoy bp er sathe achi dhonnobad tomake Okay, by a boy shall a branch chai, inshallah connect a shamai hobe, atsa, golam robber lexa e hobe, atsa, rida lexa, mozunda lexa matropasta, hai, amade rakon, botomane, dhakai, hotse, tinta branch as a farm gate, among hotse uttora, among shantinago, and dhakar by a wrong pool, among kumila, amade branch as a, so aste, dire dire, hotobotomade, choto bone, bai bone, jarasbe, tade jona, actually, my banana shop down the brass tagbe, but brass not a club online, I'm not a shop shop on the journal available as the online atom like it down the shot connected taki parba, I'm the target due program in Matome. Okay, see number, put down the decky, I'm sure a prosunta on a key bull and sadiba. এত কিছু পড়ার পর যারা ভুল आंसर দিবে তাদের কিন্তু ভাষায় যে মাইক দিব আমি দেখি কার কার ভুল आंसर দিছে আমি একটু তাদের आंसर দেখতে চাই দেখো কেউ কেউ লিখতেছো -√3 কেউ কেউ লিখতেছো c কেউ কেউ লিখতেছো b আচ্ছা c আবার a a c b a c b ইত্যাদি ইত্যাদি করে অনেক ঝামেলা করে ফেলছো আচ্ছা এবার দেখি আগে আমি এটা একটু যদি ভালো করে দেখি তাহলে এই যে রেখাটা এই রেখাটা ঢাল কত হবে এই রেখাটা ঢাল হবে হচ্ছে কত হবে এরেখাটা ঢাল হবে माइनस x এর সহগ ভাগ y এর সহগ এখন দেখো y এর সহগ কত 1 ওকে ডান তাহলে এম ইজ इक्वल -√3 এ নাম্বার অপশন আছে বাট ভাইয়া আমাকে বলছে এর লম্ব রেখা ঢাল বের করতে এটা কিন্তু ভালো করে খেয়াল করছো এটা কিন্তু খেয়াল করো নাই এটা খেয়াল করতে হবে এর লম্ব রেখা ঢাল কত আমার কিন্তু এইটা ঢাল বের করতে বলেনি আমি বলছি এটা লম্ব রেখা ঢাল বের করতে সো লম্ব রেখা ঢাল আবার কিভাবে বের করে একটা জিনিস মনে রাখবা ভাইয়ারা যে দুইটা রেখা যদি লম্ব হয় তাহলে তাদের ঢালের গুণফল হবে -1 দুইটা রেখা যদি লম্ব হয় তাহলে দুইটা রেখা যদি লম্ব হয় লম্ব রেখা যদি হয় তাহলে তাদের ঢালের গুণফল হয় -1 তাহলে দেখো তো প্রথম যে রেখাটা এই রেখাটার একটা রেখা ঢাল জানি -√3 তাহলে এর লম্ব রেখা ঢাল যদি m2 হয় তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারবো m2 এর মান হবে 1/√3 1/√3 কই আছে এই যে এখানে আছে সো এটা কিন্তু সাধারণ ট্রিক্স ছিল এই প্রশ্নটার ভিতরে তো যারা आंसर বলছে সি তাদের রাইট आंसर আর যারা বলছে এ তোমাদের आंसर হয় নাই তাহলে आंसर হবে আচ্ছা ফার্ম গেট ব্রাঞ্চ এক্স্যাক্টলি কোথায় তুমি ফার্ম গেট আসলেই তুমি দেখতে পারবা না তো আমাদের হেল্পলাইন নম্বরে কল দিলে তুমি পেয়ে যাবা ওকে তাহলে সি 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 লম্ব লম্ব বলছে সরি হ্যাঁ এটা নিজেকে সরি বলো এই সকল ভুল করলে নিজে নিজে পস্তাতে হবে সো প্রশ্ন ভালো করে দেখতে হবে প্রশ্নে কি বলছে ওকে দেখো নেক্সট क्वेश्चन ওকে চলে আসলাম আমাদের টাইপ 6 এ দেখো টাইপ 6 এ চলে আসলাম টাইপ 6 এ আছে সরল রেখার সমীকরণ তো এই টাইপ 6 এ আমরা কয়েকটা জিনিস একটু মনোযোগ সহকারে দেখব সো চলো তোমরা ধৈর্য হারা না হয়ে তোমরা আমার সাথে ক্লাসে করতে থাকো অনেক ভালো কিছু তোমরা আজকে পাবা দেখো প্রথমত যদি তোমাকে একটি বিন্দু দেওয়া থাকে x1 y1 এবং একটি ঢাল দেওয়া থাকে এবং তোমাকে বলে যে সরল রেখার সমীকরণ বের করো তাহলে आंसर হবে y माइनस वाई वन इज़ इक्वल टू एम इनटू एक्स माइनस एक्स वन तो देखो एम ढाल विशिष्ट हो एवं एक्स वन वाई वन बिंदु गामी को ना एक तरह शॉल्ड का शोमी कौन होगे वाई माइनस वाई वन इज़ इक्वल टू एम इनटू एक्स माइनस एक्स वन अच्छा एक बार मुझे कहो तो मैं क्या दुई टाइम हमारे बिंदु द দুইটাই বিন্দু দাও আছে বসে এই সংযোগ রেখার সমীকরণ কত তো এটা আমরা ছোটকালে পড়ে আসছি সেটা হচ্ছে x x1 x1 x2 y y1 y1 y2 সো এটা আমরা ছোটকালে পড়ে আসছি এটা আমরা প্রত্যেকই কিন্তু জানি আচ্ছা এবার দেখো তাহলে এবার চলো আমরা একটু বের করি তাহলে দেখো আমাকে বলছে 1 2 বিন্দু গামী কোন একটা সরল রেখার সমীকরণ বের করো যার ঢাল হচ্ছে √3 তাহলে আমরা কি জানি সূত্র বললাম সূত্র বললাম y y1 y1 এর মান কত 2 y minus y1 is equal to m into x minus x1 তাহলে x minus 1 তাহলে এটাই হচ্ছে आंसर শেষ ডাইরেক্ট এটাই आंसर অথবা তুমি আরেকটু সুন্দর করে সাজায় লিখতে পারো কিভাবে সাজায় লিখতে পারো দেখো তুমি এইভাবে লিখতে পারো যে y minus 2 is equal to root over x minus root over 3 তখন আমরা x আর y কে একসাথে লিখতে পারি √3x y টা ওই পাশে গেলে হয়ে যাবে প্লাস 
আর এই দুইটা সংখ্যা আমরা এক পাশে রাখতে পারি এক পাশে রাখলে রুট ওভার থ্রি প্লাস সরি এটা রুট ওভার থ্রি মাইনাস টু হবে শেষ এটাই হচ্ছে কি আমাদের অ্যান্সার এভাবে রাখতে পারো অথবা তুমি এভাবে রাখতে পারো শেষ সো যা সূত্রটা জানতে হবে তুমি সূত্র জানলেই হয়ে যাচ্ছে নেক্সট কোয়েশ্চেন আমাকে দুইটা বিন্দু দিছে বসে এদের সংযোগ রেখা সমীকরণ কত ছোটকালে আমরা পড়ে আসছি সো কি হবে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান তো আমার বিন্দু দুইটা কি কি আছে দেখো আমি এখানে লিখতে চাইছি এক দুই তিন চার সো এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান তো বড়টাকে আমি এক্স ওয়ান ধরি আমার জন্য সুবিধা হবে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু আবারও ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু জাস্ট জাস্ট ক্যালকুলেটেড দেন ইউ উইল গেট ইউর অ্যান্সার সো খুব সহজেই কিন্তু আমরা বের করা যায় এটা এগুলো আমরা সবাই ছোটোকালে শিখছি এগুলো আমরা পারি সো এবার আমরা খুব চমৎকার একটা প্রশ্ন দেখব এইটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সিকিউয়ের জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেখো এইটা হচ্ছে বিশেষ একটি রেখা সমীকরণ দেখব বিশেষ দুইটা রেখা দেখব তার ভিতরে এইটা বেশি বেশি ইম্পর্টেন্ট সো বিশেষ রেখাটার সমীকরণ আমরা দেখব তা দেখো বিশেষ রেখাটার সমীকরণ আমরা দেখার আগে আমি একটা কাজ করি এটাকে সামান্য উপরে উঠায় ফেলি তাহলে সুবিধা হবে ওকে দেখো বিশেষ রেখা সমীকরণ দেখো আমার এরকম একটা রেখা থাকতে পারে সেটা হচ্ছে এই যে এটা দেখো এটা থেকে ভালো করে দেখো এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই বি ইস ইকাল টু ওয়ান এরকম একটা রেখা থাকবে তখন আমাকে এইটা থেকে বিভিন্ন উপাদানের মান আমাকে বের করতে হবে সো এইটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট ভাই ভালো করে বুঝো সো এটা আমরা কীভাবে বের করবো দেখো যখন এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই বি ইজিকাল টু ওয়ান এটা মিন করে তখন আমরা বুঝতে হবে যে এই সরল লেখাটা এক্স অক্ষকে এ কমা জিরো বিন্দুতে ছেদ করে আর ওয়াই অক্ষকে জিরো কমা বি বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে দেখো এই যে এক্স অক্ষকে এ কমা জিরো বিন্দুতে ছেদ করছে আর ওয়াই অক্ষকে জিরো কমা বি বিন্দুতে ছেদ করছে সো আমাকে প্রশ্ন বলতে পারে যে এক্স অক্ষকে কোন বিন্দুতে ছেদ করবে এ কমা জিরো ওয়াই অক্ষকে কোন বিন্দুতে ছেদ করবে জিরো কমা বি শেষ আচ্ছা এবার দেখো আর কি প্রশ্ন আসতে পারে বলতে পারে যে অক্ষদয় দ্বারা এই এই যে রেখাটা আছে অক্ষদয় দ্বারা এই রেখাটার খণ্ডিত অংশের মান কত দেখো অক্ষদয় দ্বারা খণ্ডিত অংশ কতটুক ভাই এতটুক না রেখাটা কিন্তু অনেক বড় রেখাটা কিন্তু কত ছোট ছোট না বড় এই যে আরে ওকে দেখো রেখাটা কিন্তু আমার অনেক বড় এই যে এখান দিয়া অনেক বিস্তৃত না এটি কিন্তু অনেক বিস্তৃত বাট আমরা এখান থেকে বসে যে খণ্ডিত কতটুক খণ্ডিত করছে খণ্ডিত করছে কতটুক এই যে এতটুক তাহলে এতটুকের দৈর্ঘ্য কীভাবে বের করা যায় এতটুক দূরে যে দুইটা বিন্দু দূরত্ব বের করলে হয়ে যায় না সেই দুইটা বিন্দুর দূরত্ব বের করো রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার রুট ওভার হবে ঠিক আছে আমার হচ্ছে জাস্ট হচ্ছে কি বুঝদের অন্ত স্কোয়ার কোটিদের অন্ত স্কোয়ার রুট ওভার করলে চলে আসে সো ডিরেক্ট অ্যান্সার যদি আমরা বলতে চাই তাহলে অক্ষদয় দ্বারা খণ্ডিত অংশের দৈর্ঘ্য রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এরপরে আমাকে যদি বলে যে এই খণ্ডিত অংশের উপরে মনে করো আমি একটা বর্গ ক্ষেত্র আঁকছি বর্গ এই যে মনে করো একটা বর্গ আঁকলাম কি করলাম সুন্দর হয় না এই বর্গটা অসুন্দর হয়ে গেছে আচ্ছা একটু সুন্দর করে আঁকি মনে করো এই যে একটা বর্গ ক্ষেত্র আঁকছে আমাকে বলছে এই বর্গের খণ্ডিত অংশের উপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফল কত সো এই যে খণ্ডিত অংশের উপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফল মানে কি এক বাউ স্কোয়ার তার একটা বাউ যদি এটা হয় এটা কি স্কোয়ার করলে কী পাবো শুধু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে অ্যান্সার হবে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার আচ্ছা এরপরে দেখো আরেকটা অক্ষদয় দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত তা দেখো এই অক্ষদয় দ্বারা গঠিত ত্রিভুজ কোনটা এই যে দেখো ভালো করে এই যে এইটা কিন্তু ত্রিভুজ তাহলে এটা দ্বারা গঠিত আমার ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত তাহলে একটু ভালো করে দেখো তো এই ত্রিভুজে এতটুকের দৈর্ঘ্য কত এ আর এই ত্রিভুজে এতটুকের দৈর্ঘ্য কত বি তাহলে একটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সেটা কিন্তু হাফ ইন্টু দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত তার মানে দেখো এই যে হাফ ইন্টু দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত আর এ এবং বি এর মানে নেগেটিভ হইতে পারে এই জন্য আমরা মডুলাস দিয়ে দিছি কারণ ক্ষেত্রফল কখনো নেগেটিভ হয় না আচ্ছা এরপরে আরেকটা জিনিস লাগে মূল বিন্দু হতে লম্ব দূরত্ব এই যে এই মূল বিন্দু থেকে আমি যদি এই রেখার উপর লম্ব আঁকি তাহলে এই লম্ব দূরত্ব কত হবে তাহলে এটা আমরা এটাকে আমরা বের করতে পারি কিন্তু তোমরা ডিরেক্ট আপাতত এটাকে ডিরেক্ট মুখস্থ রাখতে পারো যে মডিউলাস অফ এ বি ভাগ রোটো বাই এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এটা কীভাবে আসে এটা যদি আমি ব্যাখ্যা করতে চাই তাহলে আমাদের আরও বেশি সময় নষ্ট হবে সো তোমরা জাস্ট এটা কি করবা অ্যান্সারটা মনে রাখবা মূল বিন্দু হতে লম্ব দূরত্ব হবে মডিউলাস অফ এ বি ভাগ রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সো এই কয়েকটা জিনিস যারা করতে পারবা বিশ্বাস রাখো যে তোমরা যখন প্রশ্ন ব্যাংক ঘাটাবা এই কয়েকটা ড
আমরা যেহেতু এগুলো বুঝলাম এবার আমরা সলভ করব আমাকে একটা রেখা দিয়ে দিছে দেখো আমাকে একটা রেখা দিছে থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই ইজ ইকাল টু টুয়েলভ এবার এখান থেকে এই যে এতগুলো ডাটা বের করতে দিছে সে এতগুলো ডাটা বের করার আগে আমাকে এই ত্রিভুজ এই সরলরেখাকে ওই সরলরেখার আকৃতিতে জানতে হবে সো ওই সরলরেখার আকৃতি কী ছিল ওই সরলরেখার আকৃতি ছিল এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই বি ইজ ইকাল টু ওয়ান দিয়ে তাহলে দেখো এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই বি ইজ ইকাল টু ওয়ান কি দেখো এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই বি ইজ ইকাল টু ওয়ান ওকে দেখো তাহলে দেখো এটাকে আমরা কিভাবে করব আমাদের এই যে বারো আছে এই বারো দিয়ে কিন্তু আমাদের ভাগ করে দিতে হবে কারণ ওইটার ওই পাশে কিন্তু ওয়ান ছিল সো আমরা যদি বারো দিয়ে ভাগ করে দেই তাহলে আমরা কি পাবো দেখো পোটাকে বারো দিয়ে ভাগ দিলে এক্স বাই ফোর পাবো আর ওয়াই বাই থ্রি পাবো ইজ ইকাল টু হবে ওয়ান তার মানে আমরা বুঝতে পারতেছি এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই বি এর সাথে তুলনা করি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে এটার জন্য এ এর ভ্যালু হচ্ছে ফোর আর বি এর ভ্যালু হচ্ছে থ্রি এবার আবার অ্যান্সারগুলো বলি দেখো এক্স অক্ষর ছেদে বিন্দু কি ছিল যেন এ কমা জিরো তাহলে কত হবে ফোর কমা জিরো তারপর হচ্ছে ওয়াই অক্ষে ছেদে বিন্দু কী হবে বি জিরো কমা বি তাহলে কত হবে জিরো কমা থ্রি তো যারা 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 পারো অ্যান্সারগুলো বলতে থাকো হ্যাঁ ভেরি গুড অনেকে অ্যান্সারগুলো বলা শুরু করছো বাট এত ইম্পর্টেন্ট সময় তোমরা এখন আবার দুইশো জন নাই এত সতেরোজনক আমাদের ক্লাস হইলো দুই ঘন্টা দুই ঘন্টার ভিতরে অর্ধেক প্রমিস করা স্টুডেন্ট আমার তারা চলে গেছে আমি খুবই দুঃখিত তাদের জন্য কিন্তু বাকি যে অর্ধেক আসো তোমাদেরকে বলবো যে তোমরা করতে থাকো ধৈর্য সহকারে আজকে একটু কষ্ট করে শেষ পর্যন্ত করো এটা তোমার জন্য আমার রিকোয়েস্ট জাস্ট ওকে এরপরে দেখো অক্ষতায় যারা খণ্ডিত অংশ কীভাবে বের করে এই যে থ্রি স্কোয়ার পড়াইছি না এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার রুট ওভার তাহলে কত আসবে ফাইভ তারপরে খণ্ডিত অংশের উপর দুর্গ বর্গের ক্ষেত্রফল তাহলে কত হবে ফাইভ স্কোয়ার কত পঁচিশ অক্ষতায় যারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কীভাবে বের করবো হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা তাহলে আমার এটার কারণে দুই তিন দুগুণা ছয় মূল বিন্দু হতে লম্ব দ্রুত কীভাবে বের করবো মডিউলাস এবি মানে তিন গুণ চার ভাগ হচ্ছে রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার করলে হয় কত পাঁচ তার মানে আমার এখান থেকে পাঁচতেছি তিন চার বারো বারো বাই পাঁচ দেখি কারা কারা সব সবগুলো অ্যান্সার পাচ্ছে ভাই লাস্ট পর্যন্ত থাকবো ইনশাল্লাহ ওকে ইনশাল্লাহ ওকে চার নম্বর অ্যান্সার হবে পঁচিশ ভেরি গুড আলহামদুলিল্লাহ আছি ভাইয়া আচ্ছা ভেরি গুড অনেকে অ্যান্সার করতেছ ভেরি গুড তার মানে দেখো তোমরা কিন্তু জাস্ট আগের যে সূত্রগুলো এটা যদি জানো তাহলে কিন্তু প্রশ্নের অ্যান্সার দিতে পারো সো এইগুলো কিন্তু অনেক কঠিন না কিন্তু এইগুলোই কিন্তু এক একটা দুই মার্ক চার মার্কের জন্য আসে সো এগুলো জানলে কিন্তু আমাদের হয়ে যাচ্ছে ওকে ওকে কোশ্চেন দেখা যায় না কোশ্চেন দেখা যায় না আমি জানি যে তোমরা কোশ্চেন দেখতে পাও না এই জন্য আমি তোমাদেরকে শিখিয়ে দিছি যে কমেন্ট অপশনটা অফ করে নাও কমেন্ট অপশনটা অফ করলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে আর আদারওয়াইজ এই যে আমি কোশ্চেন এর জন্য কিন্তু নিচে লিখে দিছি থ্রি এক্স প্লাস ফোর আইজ করলে বারো সমীকরণের নিম্নক্ত মানগুলো বের করো ওকে ওকে ঠিক আছে ইনশাল্লাহ আমরা শেষ পর্যন্ত থাকবো সবাই আচ্ছা এবার দেখো নেক্সট আচ্ছা এবার আমরা নেক্সট আর একটা বিশেষ রেখার চলে আসলাম তো এর আগে আমরা একটা বিশেষ রেখা দেখছি ওই বিশেষ রেখাটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল এই বিশেষ রেখাটা থেকে জাস্ট আমাদের একটা জিনিস জানতে হবে এটা হচ্ছে তোমরা মাঝে মাঝে দেখে ফেলবা যে এই যে এরকম একটা রেখে দেখে ফেলবা এক্স কজ আলফা প্লাস ওয়াই সাইন আলফা ইজ ইকাল টু পি দেখবা যে বই ঘাটতেস পড়তেস সরল রেখা হঠাৎ করে ত্রিকোণমিতির সাইন কজ চলে আসছে তখন কিন্তু মেজাজ গরম হয় তখন এই জিনিসটা কিন্তু তোমরা কিন্তু জানো না বা তোমাদের কলেজেও হয়তো বা ওইরকমভাবে কখনোই জানানো হয় না সো এই জিনিসটা আমরা একটু জেনে ফেলি যে এক্স কজ আলফা প্লাস ওয়াই সাইন আলফা ইজ ইকাল টু পি এটাও হচ্ছে একটি সরল রেখা সমীকরণ এখানে দুইটা জিনিস আমাদের আননোন একটা হচ্ছে পি আর একটা হচ্ছে আলফা দেখো পিটা হচ্ছে যে আমার এই যে সরল রেখাটা এই সরল রেখাটা মূলত এই সরল রেখাটা ঠিক আছে কি বললাম এই সরল রেখাটা মূলত আমার এই সরল রেখাটা আর এই সরল রেখাটার মূল বিন্দু থেকে এই সরল রেখার উপর যে লম্ব দূরত্ব সেটাই হচ্ছে পি এখানে লেখা আছে মূল বিন্দু হতে রেখাটির উপর লম্ব এটাই হচ্ছে পি আর আলফা হচ্ছে এই যে লম্বটা লম্বটা এক সকের ধনাত্মক দিকের সাথে যে কোন করছে সেটাই হচ্ছে আলফা দেখো এক সকের ধনাত্মক দিকের সাথে এই যে লম্ব মানে এই যে পিটা এটা যে কোন করছে সেটাই হচ্ছে আমাদের আলফা সো এই দুইটা জিনিস যদি জানে এই দুইটা জিনিসের মাধ্যমে আমরা এটাকে বের করতে পারি আর একটা এক্সট্রা সূত্র আমাদের জানা লাগবে এখানে অঙ্ক সলভ করার
আমার হচ্ছে যে গঠিত যে ত্রি সরি এই সরল রেখাটা ধারা গঠিত যে ত্রিভুজ তার ক্ষেত্রফল হচ্ছে পি স্কোয়ার বাই সাইন টু আলফা কি বললাম যে এই যে সরল রেখা আছে এই সরল রেখা দ্বারা গঠিত যে ত্রিভুজ তার ক্ষেত্রফল হবে পি স্কোয়ার ভাগ সাইন টু আলফা সো অ্যান্সার হবে পি স্কোয়ার বাই সাইন টু আলফা এটা মনে রাখবা তাহলে এবার চলো আমরা অঙ্ক করি দেখো আমাকে এখানে বসে যে ত্রিভুজ এ ও বি দেখো আমি একটু নিচে নামাই দিই আচ্ছা দেখো ত্রিভুজ এ ও বি এর ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে কি ত্রিভুজ এ ও বি এর ক্ষেত্রফল এইট বর্গ একক আলফা এর মান দেওয়া আছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এবং মূল বিন্দু হতে ওই রেখাটার উপর লম্বে দৈর্ঘ্য কত ওই রেখাটার উপর ওই রেখাটার উপর লম্বে দৈর্ঘ্য কত সেটা আমাকে বের করতে হচ্ছে তাহলে মূল বিন্দু হতে রেখার লম্বে দৈর্ঘ্য মানে হচ্ছে পি পি এর ভ্যালু কত সেটা চাইছে আর এখানে দেখো আমার ত্রিভুজ এ ও বি দ্বারা ক্ষেত্রফল কিন্তু এইট বর্গ একক তার মানে আমার এখানে দেওয়া আছে ত্রিভুজ এ ও বি এর ক্ষেত্রফল এটা হচ্ছে এইট এখন দেখো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করার একটা সূত্র কিন্তু আমরা অলরেডি জানি সেই সূত্রটা হচ্ছে পি স্কোয়ার ভাগ সাইন টু আলফা ইজুকাল টু দেওয়া আছে এইট তাহলে দেখো ভাইয়ারা পি স্কোয়ার ইজুকাল টু আমরা লিখতে পারি এইট ইন্টু সাইন টু আলফা সাইন টু আলফার মান কত ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে কত হয় সাইন নাইনটি ডিগ্রি সাইন নাইনটি ডিগ্রি মান কত ওয়ান তার মানে এখান থেকে থাকবে শুধু আট তার মানে হচ্ছে পি স্কোয়ারের ভ্যালু হচ্ছে আট তাহলে পি এর ভ্যালু হবে রুট ওভার আট আর রুট ওভার আট মানে হচ্ছে কত টু রুট টু আট মানে কত চার গুণ দুই চারকে দুই করলে রুট করলে হয় দুই আর আরেকটা রুট টুকে রুট করা যায় না তাহলে সেটা রুট টু হিসেবে থেকে যাবে তো অ্যান্সার হচ্ছে কত টু রুট টু সো এইটা থেকে এই বিশ এইটা থেকে যাচ্ছে এই একটা জিনিস দুইটা জিনিস আমাদের জানা দরকার একটা হচ্ছে পি কি আর একটা আলফা কি এই দুইটা জিনিস তুমি যদি জানতে পারো তাহলে হয়ে গেল সো এই হচ্ছে আমাদের টোটাল এই টাইপটা এই টাইপ থেকে তো আমাদের আর অঙ্ক নাই তাহলে এবার আমরা চলে আসলাম আমাদের সাত নাম্বার টাইপে হ্যাঁ পরবর্তী প্রত্যেকটা টাইপই খুবই ছোট ছোট প্রত্যেকটা টাইপে জাস্ট আমাদের একটা টাইপ শিখতে হবে টাইপটাই আসলে কি তারপরে আমাদের পাশাপাশি হচ্ছে আমাদের জানতে হবে যে এটা কীভাবে সলভ করব ওকে আচ্ছা এক মিনিট একটু পানি খেয়ে নেই কমেন্ট বক্সে একটু জানাও তোমরা যে আজকে যে আমরা যে টাইপগুলো দেখলাম এ পর্যন্ত প্রত্যেকটা জিনিস তোমরা ক্লিয়ার কি না আমরা কিন্তু শুধু এম সি কিউ তোমাদের চোখে দেখে মনে হচ্ছে যে ভাইয়া শুধু এম সি কিউ সলভ করাচ্ছে কিন্তু বিশ্বাস করো যে আমি যখন তোমাদের সি কিউ ভিডিওটা দিব তখন তোমরা বারবার বলবো আরে ভাই এটা তো ওই দিন লাইভ ক্লাসে করে ফেলছি ওইটা তো লাইভ ক্লাসে করে ফেলছি সো তোমরা যখন সি কিউ ভিডিওটা হাতে পাবা তখন দেখবা কিন্তু যে সি কিউ কিন্তু আমি অনেক কিছু শিখে ফেলছি তোমাদেরকে জাস্ট লাইভ ক্লাসটা পেলে রেকর্ড ক্লাসটা পেলেই তোমরা বুঝতে পারবা সো এই পর্যন্ত তোমরা ক্লিয়ার কি না টোটালি আমরা যে পর্যন্ত দেখলাম আর আমি একটু এখন তোমাদের একটু কমেন্ট সেকশন নিয়ে একটু কথা বলতে চাই আগামী দুই থেকে তিন মিনিট আমি জাস্ট তোমাদের কমেন্টগুলো একটু দেখি আমরা একটু ব্রেক নেই ব্রেককে তোমাদের কমেন্টগুলো আমি একটু রিপ্লাই করি এটাই হচ্ছে আমরা একটু ব্রেক নেই ব্রেক নিয়ে দেন হচ্ছে আমরা পরবর্তীতে আমাদের একটা একটু আলোচনা শুরু করব আচ্ছা আচ্ছা এই টাইপটাই আমি একটু তোমাদের কমেন্টগুলো একটু দেখবো ভাইয়া পানি খান ওকে হ্যাঁ পানি খেয়ে নিলাম মাত্রই আনন্দা আলহামদুলিল্লাহ ডান পদ্মমাঝি লেগছে সুক্রিয়া আচ্ছা ফয়সাল লেগছে মজা হচ্ছে শারমিন প্রধান লেগছে আলহামদুলিল্লাহ ক্লিয়ার আচ্ছা কুলসুম লেগছে জি ভাইয়া ক্লিয়ার টোটালি ক্লিয়ার আর কোনো প্রশ্ন থাকলে তোমরা করতে পারো আমাকে যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে সে প্রশ্ন তোমরা করতে পারো কোনো সমস্যা নাই ও আর হ্যাঁ তোমাদেরকে কিন্তু আমি সেদিন একটা কথা দিয়েছিলাম সে কথাটা হচ্ছে আমি বলেছিলাম যে তোমাদেরকে তোমাদের জন্য আগামী মানে নেক্সট থার্টি ডেজ মানে পরীক্ষার এক্সাম থার্টি ডেজ বাকি থাকতে আমি তোমাদেরকে টোটাল ম্যাথের সিকিউয়ের জন্য একটা সাজেশন তৈরি করে দিব হয়তো বিশ মিনিটের একটা ভিডিও হবে বিশ মিনিটের ভিডিওতে টোটাল সাজেশন দিয়ে দিব তোমরা কোন কোন অর্ধে থেকে কোন কোন টপিকগুলো পড়তে পারো কোন কোন টপিকগুলো পড়া উচিত কোন কোন টপিকগুলো আগে আসছে এবং কোন কোন টপিকগুলো আসতে পারে এই ডিটেলস এই কয়েকটা ভাগে ভাগে আমি তোমাদেরকে টোটালটা ক্লিয়ার করে দেবো ইনশাল্লাহ আমি সময় পেলে খুব দ্রুতই হয়তো বা তিন চার দিনের ভিতরে আমি এই ভিডিওটা করে তোমাদেরকে সাবমিট করে দিব আচ্ছা ভাইয়া শারমিন মনে হচ্ছে গেট টুগেদার কয়েন বিপিএল হ্যাঁ তোমরা যারা চান্স পাবা তাদের নিয়ে গেট টুগেদার করবো কিন্তু চান্স পাইতে হবে টাইমলাইনে শেয়ার করলাম শ্রমিক সরকার অবশ্যই আমি বলছি যে আগামী চল্লিশ দিন পর্যন্ত এই আজকের লাইভ ক্লাসের ভিডিওটা তোমাদের 
টাইমলাইনে আমি দেখতে চাই কারণ চল্লিশ দিনের মধ্যে যে কোনো সময় তুমি তোমার নিজের টাইমলাইনে যদি ঢুকো যেন তুমি এই ক্লাসটা দেখে আবারও তোমার একটু ক্লাসটা রিভাইজ করার একটু সাত জাগে হ্যাঁ জাস্ট পাঁচ মিনিট একটু চোখ বুলাইলা ক্লাসটায় ঠাস ঠাস করে টেনে টেনে দেখলা যে ভাই কি পড়াইছিল তোমার জন্য উপকার হবে আচ্ছা তাবাসুম লাগছে দেখেই ভালো লাগছে আপনার ক্লাস ভাইয়া ধন্যবাদ তোমাকে আচ্ছা আজকের ক্লাসটা আমার জীবনে সেরা উপহার দাওয়ান খালিদ লিখছে ওনার রাতের খাবার না খেয়ে ধৈর্য সহকারে ক্লাস করছি নিজেকে অনেকটা গর্ব হচ্ছে দাওয়ান খালিদ মাহমুদ তোমাকে অনেক ধন্যবাদ সত্যি কথা বলতে আজকে গতকাল রাতে আমরা প্রায় সময় একটু খেলাধুলা করি তো গতকাল রাতে একটু খেলাধুলা করছিলাম খেলাধুলা করার পর সকালবেলা দশটা বাজে ওঠার পর মানে এক ফ্রেন্ডের একটা এক্সাম ছিল আজকের দিনের শিডিউলটা বলি জাস্ট এক ফ্রেন্ডের একটা এক্সাম ছিল তো সেই এক্সাম সে হচ্ছে ফিনল্যান্ডের যাবে আর কি তো ওই একটু সাজেশন টাইসন করা বা ম্যাথে একটু দুর্বল তো ওকে একটু বুঝাই দিলাম তো বুঝানোর পরে তো ওই এগারোটা বাজে এগারোটা বাজে হচ্ছে নাস্তা খাওয়া তারপরে ওকে বুঝালাম বুঝানোর পরেই আমি বুঝতেছিলাম আজকে আমার অনেকগুলো স্লাইড লাগবে দেখো বাষট্টিটা স্লাইড না চৌষট্টিটা স্লাইড টোটাল আমাদের তো এই স্লাইডগুলো তৈরি করতে ভাই আমার অনেক সময় গেছে তো সেই তিনটা বাজে আমি বসছি প্রায় আমাদের প্রায় আটটা পর্যন্ত আমি এই স্লাইডগুলো বসে বসে তৈরি করছি আমাদের যে কম্পিউটার টাইপিস্ট আছে তার সাথে তো এর মাঝে যে দুপুরের একটা খাওয়া ছিল সেটা সময় হয় নাই তো এসে তারপর আবার ক্লাস শুরু করব অনেক স্টুডেন্ট আসবে ক্লাস করবে এই উন্মোদনায় আর ওই দুপুরে খাবারটা খাই নাই সো দেওয়া যায় যে সারাদিনে সকালবেলা শুধু খেয়ে এই যে এখন তোমাদেরকে পড়াচ্ছি তোমাদের ক্লাস শেষ হবে তারপরেও বসবো না তোমাদের পিডিএফটা আগে পোস্ট করবো পোস্ট করার পর তারপর হচ্ছে খেতে বসবো সো এইগুলা আসলে বলতে চাই না তারপরও বলতে চাই এ জন্য যে যেন তোমরা আগ্রহ পাও যে ভাইরা আমাদের জন্য করতে যাচ্ছে এইটা যেন আমরা লুফে নেই যে ভাইরা যেহেতু সুযোগ দিচ্ছে আমাদের সময় এই সুযোগটা আমরা পেতাম না অনলাইনে এই যুগুলো তো কল্পনাই করতে পারি না যে এরকম একজনের বা এরকম ভাইদের গুছানো গুছানো ক্লাস পাবো ফ্রিতেই এই ধরনের ক্লাস পাবো এইচএসি পরীক্ষা লাগে এগুলো তো ভাবতেই পারতাম না অনেক কষ্ট করে আমরা পড়াশোনা করছি তো আমি ওই তোমাদের থেকে সেই বিশ বছর আগে পড়াশোনা করি নাই বা তিরিশ বছর আগে পড়াশোনা করি নাই হয়তো বা দশ বছর আগে পড়াশোনা করছি কিন্তু তারপরেও আমাদের সময় সিচুয়েশনগুলো আরও বেশি টাফ ছিল অন্তত তোমাকে অনলাইনটা এত বেশি ইজি ছিল না আরও অনেক বেশি কঠিন ছিল আর অফলাইনে কারো কাছেই পড়া হয় নাই সো নিজের পড়া নিজেই করতে হয়েছে সো সেই অনুযায়ী তোমরা অনেক বেশি এগিয়ে সো যেহেতু সুযোগ পাচ্ছ সো সুযোগগুলো লুফে নাও তাহলেই ভালো হবে তোমাদের জন্য ওকে আচ্ছা তারপরে তারপরে হচ্ছে মনে থাকে ভাই আপনাদের ডেডিকেশনগুলো ওয়াই অক্ষে ছেদক চিনব কি করে পদ্মা মাঝে লিখছো ওয়াই অক্ষে ছেদক আচ্ছা আমরা আমি বলে দিচ্ছি এগুলো ভাইয়া অচিন পাখি লিখছে আমার কমেন্ট পড়ে না তুমি তোমার নাম দিয়ে আইডি খুলবো তাহলে তোমার কমেন্ট পড়বো আচ্ছা ভাইরা আপনারা যে লেভেলে ডেডিকেশন দেখান ইনশাল্লাহ আমরা ডেডিকেশন দেখে ভালো রেজাল্ট করবো হ্যাঁ শুধুমাত্র শুধুমাত্র তোমরা ভালো রেজাল্ট করো এই জন্যই কিন্তু আর অন্য কোনো কারণে না তোমরা যদি ভালো করো তাহলেই আমরা খুশি তোমরা যদি তোমাদের বাবা মার মুখে হাসি ফোটা তাহলে আমরা কিন্তু হাসি সো তোমাদের উপর নির্ভর করে আমাদের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি তোমাদের আমাদের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি তোমরা আমাদের বন্দি পাঠশালার অনেক নাম ছড়া দিবা না এটা কিন্তু সর্বোচ্চ প্রাপ্তি না তোমরা আমাদের বন্দি পাঠশালার কোর্সগুলোতে ভর্তি হবা আমরা আর্থিকভাবে সুবিধা পাবো না এটা কিন্তু আমাদের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি না তারপর হচ্ছে তোমরা আমাদের আমাদের অনেক বেশি পছন্দ করো আমাদের অনেক বেশি সম্মান করো এটাও কিন্তু আমাদের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি না আমাদের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি আমরা তোমাদেরকে শিখানোর জন্য এখানে দাঁড়ানো তোমরা সেটা শিখে ভালো জায়গায় যেতে পারতেস এটা আমাদের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি তোমরা ভালো একটা ইউনিভার্সিটি চান্স পাইতেস এটা আমাদের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি তোমরা যে উদ্দেশ্যে এই ক্লাসে অ্যাটেন্ড আসো সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমরা এটা থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণ শিখে সর্বোচ্চ পরিমাণ সফল হওয়া এটা আমাদের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি এটা যদি হয় তাহলে খুশি ভাই আর কোনো কিছু লাগবে না আর কোনো কিছু লাগবে না ওকে চলো এবার আমরা পড়ি দেখো আমাদের টাইপ সেভেনে চলে আসছি টাইপ সেভেনে আমরা দেখবো হচ্ছে মধ্যবর্তী কোন বের করা দুইটা রেখা থাকবে সেই দুইটা রেখার মধ্যবর্তী কোন আমাদের বের করতে হবে আচ্ছা এখন দেখো দুইটা রেখা যদি সমান্তরাল না হয় যে কোনো সময়ে যে যে কোনো সময় যে তারা এরকমভাবে কি হবে মিলিত হয়ে যাবে তারা কি কর ক্রস করবে এই যে ক্রস করলো এই যে ক্রস বিন্দুটা আছে এই ক্রস বিন্দু দিকে ভালো করে যদি খেয়াল করো তাহলে এখানে টোটাল চারটা কোণ উৎপন্ন হয়েছে যার ভিতর এই কোণ আর এই কোণ এই দুইটা কোণ পরস্পর বিপ্রতিক কোণ এবং সমান এবং এইটা হচ্ছে স্থূল কোণ স্থূল কোণ কারা যাদের মধ্যবর্তী কোণ
এই কোনটা আর এই কোনটা সমান এরা আবার নব্বই ডিগ্রি থেকে ছোট এদেরকে আমরা বলে হচ্ছে এদেরকে আমরা বলে হচ্ছে সূক্ষ্ম কোণ সূক্ষ্ম কোণ সূক্ষ্ম কোণ ওকে তাহলে এই যে স্থূল কোণ এবং সূক্ষ্ম কোণ তোমাকে যেটা দিবে যে দুইটা সরল লেখার সমীকরণ দিবে দুইটা সরল লেখার সমীকরণ দিবে যেরকম মনে করো এই যে সরল লেখাটা এই সমীকরণ দিয়ে দিবে ওয়াই ইজ ইকাল টু এম ওয়ান এক্স প্লাস সি আবার এই যে রেখাটা এটা সমীকরণ দিবে ওয়াই ইজ ইকাল টু এম টু এক্স প্লাস সি এরকম দুইটা সরল লেখার সমীকরণ দিয়ে বলবে এদের মধ্যবর্তী সূক্ষ্ম কোণের মান কত বের করো এদের মধ্যবর্তী স্থূল কোণের মান কত বের করো তো বের করার সূত্র হচ্ছে এটা আমার যদি প্রথম যে দুইটা রেখা আছে প্রথম রেখাটা ঢাল যদি হয় এম ওয়ান এবং আরেকটা রেখা যদি ঢাল হয় এম টু তাহলে তাদের মধ্যবর্তী কোণ যদি হয় থিটা তাহলে এইটার সূত্র বের করার টেন থিটা এর সূত্র হচ্ছে প্লাস মাইনাস এম ওয়ান মাইনাস এম টু ভাগ ওয়ান প্লাস এম ওয়ান ইন্টু এম টু আমরা যদি দেখি যে আমরা যেটা করব যে বড় যেটা যে দুইটা রেখা আছে এই দুইটা রেখার ভিতরে বড় ঢাল যার বড় তাকে আমরা ধরবো হচ্ছে এম ওয়ান আর ডাল যার ছোট তাকে ধরবো আমরা এম টু এটা ধরার পরে তারপরে আমরা হচ্ছে এম ওয়ান মাইনাস এম টু ভাগ ওয়ান প্লাস এম ওয়ান ইন্টু এম টু এটা হচ্ছে আমাদের সূত্র এরপর এরপর আমরা তাকে প্রশ্নের দিক কী প্রশ্ন আমাকে কী চাইছে প্রশ্নে যদি চাই আমাকে সূক্ষ্ম কোণ তখন আমি এখান থেকে প্লাস নিব তখন আমরা প্লাস নিব প্রশ্নে যদি আমাকে বলে স্থূল কোণ তখন আমি কী নিব তখন আমি মাইনাস নিব দেখো এখানে কিন্তু ক্লিয়ারলি বলা আছে একটা হচ্ছে প্লাস আর আইটা হচ্ছে কি মাইনাস এটা কিন্তু ক্লিয়ারলি বলা আছে সো এই এই জিনিসটা মেনটেন করতে হবে যখন আমার সূক্ষ্ম কোণ তখন আমার প্লাস নিতে হবে আর যখন আমার স্থূল কোণ তখন আমার মাইনাস নিতে হবে এটা ম্যানেজ করতে হবে আমাদের মনে রাখতে হবে এগুলো একবার লিখলে হয়ে যাবে এখন দেখো আমাকে দুইটা রেখা দিছে যারা প্রশ্ন দেখবা না তাদের জন্য লিখে দিচ্ছি যারা অনেকে প্রশ্ন দেখবা না ওয়াই ইজ ইকাল টু এটা কি হয়ে গেল এটা হলুদ হবে আচ্ছা দেখো ওয়াই ইজ ইকাল টু বি আর আরেকটা হচ্ছে ওয়াই ইজ ইকাল টু রুট ওভার থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ বলছে এদের মধ্যবর্তী সূক্ষ্ম কোণের মান বের করো তাহলে দেখো এগুলো রিটেনে আসে এগুলো প্রচুর পরিমাণে রিটেনে আসে রিটেনের অনেক কিছু আমরা শেষ করে ফেলতেছি কিন্তু সো এদের মধ্যবর্তী সূক্ষ্ম কোণের মান বের করতে বলছে ভালো কথা সো আমরা প্রথমে ঢাল বের করব দেখো আমরা যদি এইটাকে ওয়াই ইজ ইকাল টু এম এক্স প্লাস সি এর সাথে তুলনা করি ওয়াই ইজ ইকাল টু এম এক্স প্লাস সি এর সাথে যদি এটাকে তুলনা করি তাহলে আমরা দেখব এখানে এম এর মান আসবে জিরো কেন জিরো আসবে কারণ ভাই এখানে কিন্তু এক্স নাই এক্স নাই মানে এক্সের সহক ছিল জিরো আর এটাকে যদি আমরা তুলনা করি তাহলে এখান থেকে এম এর মান আসবে রুট ওভার থ্রি তাহলে দুইটা এম এর মান বের করে ফেলছে এখন কি বলছিলাম যেটা বড় তাকে ধরো এম ওয়ান যেটা ছোট তাকে ধরো এম টু তাহলে এইটা হচ্ছে বড় এটাকে ধরবো এম ওয়ান এটা ছোট এটাকে ধরবো এম টু এবার আমাদের সূত্র টেন থিটা ইজুকাল টু এম ওয়ান মাইনাস এম টু তাহলে রুট ওভার থ্রি মাইনাস জিরো ভাগ হচ্ছে ওয়ান প্লাস এম ওয়ান ইন্টু এম টু এম ওয়ান ইন্টু এম টু এবার সামনে প্লাস অথবা মাইনাস নিতে হবে তাহলে দেখো আমার বলছে সূক্ষ্ম কোণ সূক্ষ্ম কোণ যখন নিব তখন সামনে নিতে হবে প্লাস তাহলে এবার দেখো তাহলে আমরা এখান থেকে পাই টেন থিটা ইজ ইকাল টু এটা বাদ হয়ে যায় শুধু রুট ওভার থ্রি থাকে টেন কত এর মান রুট ওভার থ্রি টেন সিক্সটি ডিগ্রির মান হচ্ছে রুট ওভার থ্রি টেন সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে দেখো তাহলে থ্রিটা ইজ ইকাল টু আসলো সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে দেখো ষাট ডিগ্রি মানে কি নব্বই থেকে ছোট নব্বই থেকে ছোট মানে কি সূক্ষ্ম কোণ তাহলে দেখো সূক্ষ্ম কোণে কিন্তু আমি বের করছি সো এটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার তাহলে দেখো ইজি কিন্তু ভাইরা একেবারে ইজি মোটেও কঠিন না খুবই ইজি জাস্ট একটু প্র্যাকটিস করতে হবে স্যার ফোনে চার্জ নাই চার্জ লাগিয়ে পড়তেছি হ্যাঁ চার্জ লাগিয়ে পড়ো আচ্ছা সিক্সটি ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ভেরি গুড ভেরি গুড ওকে আচ্ছা একটু কমেন্ট করি তোমাদের মাঝে একটা কমেন্ট করলাম অবশ্যই এটা আমি পিন করে রাখতেছি অবশ্যই জানো তোমাদের মাথায় মানে সেই জিনিসটা কমেন্টটা যেন সবসময় থাকে হ্যাঁ এই কমেন্টটা বুদ্ধিমানেরা শেষ পর্যন্ত থাকবে ইনশা আল্লাহ সো এই কমেন্টটা আমি একেবারে সেভ করে দিয়েছি তোমাদের স্ক্রিনের ভিতরে এবং যখনই মনে হবে যে না টায়ার হয়ে গেছি অন্য ওই কমেন্ট একটু দেখবা কমেন্টটা দেখে শেষ পর্যন্ত থাকবা ওকে দেখো এবার নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো আমরা চলে আসলাম আমাদের টাইপ এইটে টাইপ এইটের ভিতরে আমরা যেটা দেখবো লম্ব এবং সমান্তর রেখা সমীকরণ লম্ব এবং সমান্তর রেখা সমীকরণ থেকে প্রচুর পরিমাণে এমসিকিউ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচুর পরিমাণে এমসিকিউ 
আমাদের এইচএসসি পরীক্ষায় আসে সো লম্ব এবং সমদ্বার রেখা সমীকরণ মনে করো যে এ ওয়ান এক্স প্লাস বি ওয়ান ওয়াই প্লাস সি এটা একটা সরল রেখা আর এ টু এক্স প্লাস বি টু ওয়াই প্লাস সি এটা হচ্ছে আরেকটা সরল রেখা এই দুইটা সরল রেখা দুইটা ভিন্ন ভিন্ন সরল রেখা এন্ড এই দুইটা ভিন্ন সরল রেখা সমান্তরাল হওয়ার শর্ত দুইটা সমান্তরাল হওয়ার শর্ত হচ্ছে আমার এই দুইটা সরল রেখা সমান্তরাল হওয়ার শর্ত হচ্ছে এইটা এ ওয়ান বাই এ টু ইজিক্যাল টু বি ওয়ান বাই বি টু অর্থাৎ আমার এক্সের সহগুলার অনুপাত এবং ওয়াইয়ের সহগুলার অনুপাত হবে কি সমান আচ্ছা এর পরবর্তীতে লম্ব হওয়ার শর্ত এটা যদি পশ্চিম লম্ব হয় তার তাহলে তার শর্ত হচ্ছে এ ওয়ান ইন্টু এ টু প্লাস বি ওয়ান ইন্টু বি টু ইজুকাল টু হচ্ছে জিরো তাহলে যদি লম্ব হয় তাহলে এইটা শর্ত আর যদি সমান্তরাল হয় তাহলে এইটা শর্ত এখানে কি এক্সগুলার সহগুলার অনুপাত সমান হয়েছে এক্সের অনুপাত আর ওয়াইয়ের সবগুলো অনুপাত সমান আর এখানে এক্সের সবগুলো অনুপাত যোগ ওয়াইয়ের সবগুলো অনুপাত ইজুকালটা হবে জিরো সো এই দুইটা জিনিস এ এই দুইটা ছোট ছোট জিনিস অনেক আমার অঙ্ক সলভ করে দিবে দেখো আমরা একটু সলভ করে দেখি দেখো সলভের দিকে যাই আমাকে এখানে দুইটা রেখা আছে একটা রেখা দিছে থ্রি এক্স একটা রেখা দিছে দাঁড়াও আমি একটু এটা কি একটু ইয়েলো কালার করি নি ইয়েলো ইয়েলো ওকে ওকে দেখো প্রথম রেখাটা আছে থ্রাই জিক্স প্লাস কে ওয়াই প্লাস সিক্স ইজুকাল টু জিরো আর দ্বিতীয় রেখাটা হচ্ছে থ্রাই জিক্স প্লাস ফোর ওয়াই প্লাস থার্টিন ইজুকাল টু জিরো বলছে এই দুইটা রেখা পরস্পর সমান্তরাল তো সমান্তরাল হলে কি এর মান কত ভাই বলছি না সমান্তরাল হলে কি হয় সহগুলো অনুপাত সমান হয় তাহলে এক্সের সহগুলো কি কি এক্সের সহগ হচ্ছে থ্রি এখানে হচ্ছে কত থ্রি ইজুকাল টু ওয়াইয়ের সহগুলো কি কি ওয়াইয়ের সহগ হচ্ছে কে ওয়াইয়ের সহগ হচ্ছে ফোর তাহলে এবার দেখো কি লিখতে পারি থ্রি থ্রি কেল্লা ফতে তাহলে কে এর মান কত ফোর তাহলে ফোর হচ্ছে এটার জন্য অ্যান্সার দেখি কে কে অ্যান্সার দিতে পারছো তো এই কারা কারা অ্যান্সারটা দিতে পারছে ফাবিয়া অ্যান্সার দিতে পারছে আয়সারা দিতে পারছে পদ্মা মাঝি লিখছে গোলাম মাহমুদ লিখছে ইসরাজ জাহান ইমা অ্যান্সার দিতে পারছো ভেরি গুড ভেরি গুড তারপরে হচ্ছে হোসানুর অ্যান্সার দিস মিথিকা দিস ওকে ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে ওকে তারপরে দেখো দশজন বুদ্ধিমান বের হয়ে গেছে এখন আচ্ছা ওয়ান কে থেকে নয়শো নব্বই আচ্ছা এরপরে পরবর্তীতে সেম কোয়েশন কোয়েশন পরস্পর লম্ব হইলে অ্যান্সার কত হবে তাহলে দেখো আগের রেখাটাই থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই প্লাস সিক্স ইজিক্যাল টু জিরো আর থ্রি এক্স প্লাস কে ওয়াই প্লাস তেরো ইজিক্যাল টু জিরো এখন আমাকে বলছে পরস্পর লম্ব হলে অ্যান্সার কত হবে তাহলে লম্ব হলে কি বলছি না লম্ব হলে কি হয় সব দুইটা গুণ করব তাহলে তিন আর তিন গুণ করলাম যোগ এবার ওয়াইয়ের সবগুলো গুণ করব ফোর আর হচ্ছে কত কে গুণ করলাম আচ্ছা ফোর আর কে গুণ করলাম থ্রি এক্স প্লাস কে ওয়াই প্লাস সিক্স আমি একটু উল্টা লিখছি উল্টা লিখলেও কোনো সমস্যা নেই ভুল হয় নেই আচ্ছা ইজিক্যালটা হচ্ছে কত জিরো তাহলে এখান থেকে আমরা আমরা এখান থেকে পাবো কে এর ভ্যালু হবে মাইনাস নাইন বাই ফোর শেষ মাইনাস নাইন বাই ফোর ইজি মাইনাস নাইন বাই ফোর সুমাই অ্যান্সার বলছো তারপরে মিস প্রোমা অ্যান্সার বলছো আবু তালহা অ্যান্সার বলছো ভেরি গুড মাইনাস নাইন বাই ফোর ওকে নেক্সট নেক্সট কোয়েশ্চেন সিলেট বোর্ড দুই হাজার সতেরো কী আসছে হলো প্রশ্নটা আমি একটু নামাই দিচ্ছি যেহেতু অনেকে দেখতে পাচ্ছ না নামাই দিচ্ছি আচ্ছা দেখো দেখো প্রশ্নটা দেখো কী বলছে ওয়ান কমা ওয়ান বিন্দুগামী একটা বলছে ওয়ান কমা ওয়ান বিন্দুগামী টোয়াইজ এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াইজ হলো মাই মাইনাস ফাইভ রেখার লম্ব রেখার সমীকরণ বের করো সো এই কোয়েশ্চেনটা আমাদের শর্টকাট দিয়ে হবে না এই কোয়েশ্চেনটা আমি তোমাদেরকে আমি এখানে লিখে রাখছি তোমাদেরকে শেখানোর জন্য সো দেখো লম্ব রেখার সমীকরণ বা সমান্তরাল রেখার সমীকরণ কিভাবে বের করা যায় সো লম্ব রেখার সমীকরণ যখন বলবে কোনো একটা কিছুর আমি একটা কাজ করি এখানে আরেকটা আরেকটা ইয়া আমরা ওইটা ডিরেক্ট সলভ করব সো আমি আরেকটা জিনিস তোমাদেরকে শিখিয়ে নিয়ে আসি ওকে কি করলাম ও একই জিনিস নিয়ে নিছি একই জিনিস তো নিব না এই জিনিসটা এই জিনিসটা দরকার নেই আমার আমার যেটা দরকার আমার কি দরকার আমার দরকার একটা এক্সট্রা এক্সট্রা ওকে দেখো আমি একটা এক্সট্রা পেজ নিলাম দেখো দেখো সমান্তর সর লেখার সমীকরণ অথবা লম্ব রেখার সমীকরণ তোমাকে বের করতে দিতে পারে তোমাকে কি কি দিবে তোমাকে একটা বিন্দু দিবে পি কিউ বিন্দুগামী পি কিউ বিন্দুগামী এবং 
एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू जिरो एर समान लम्ब रेखार समीकरण बेर करो रेखार समीकरण बेर करो समीकरण कत बेर करो तो ये अंकटा जो सल्व करते चाहिए देखो दुईटा एक समान रेखा समान और आठ से लम्ब रेखा सो ये बेर करते दीते क्यों ते समान रेखा जो बोल तक हमारे जे रेखाटा देवा आज रेखाटा देवा आटा हे ओके देखो हाँ के रेखा देव आ प्रथम प्रथम धरते हैं जो धरि धरि समान जो रेखा समान रेखा हे समान रेखा हे एक्स प्लस बी वाई प्लस के इजुकाल टू जिरो देखो जख ही बोलो समान रेखा मन रखा जो यार ये प्रथम जो दुईटा पार्ट ये दुईटा पार्टे को चेन्ज नाई शुद्म केर मान चेन्ज हो केर मान चेन्ज हो आर यार क्षेत्र जो लम्ब रेखा धरि तरी लम्ब रेखा इजुकाल टू लम्ब रेखार क्षेत्र एक जिन मना रखबा सहगुल्ला चेन्ज हो वाइर आगे सैन ट चेन्ज है कि बल्लम सहगुल्ला चेन्ज है वाइर आगे सैन ट चेन्ज है तेल देखो ये बर सीटा चले जाए चले आस मैंने कत हो बी एक्स और ये ए वाई प्लस के इजुकाल टू जिरो और ये वाइर आगे जो सैन ट से प्लस से गलो माइनस वाइट जो माइनस थकतो तेल वोट हो गो प्लस ओके तेल ये हमसे प्रथम धाप धरे फिलते हैं द्वित धाप हे जो बिंदुता देव आज बिंदुगामी यहाँ दिए पास कर केर मान पे जाब जो कि बसाते हैं तो ये धरते हैं हाँ एक नंग ये धरते हैं एक नंग एक नंग धरार पर करब जो एक नंग एक नंग पी हमारे से कि पिक्यू बिंदुगामी पिक्यू बिंदुगामी तेल पिक्यू बिंदु दिए पास कर देव कि भाव ए इंटू एक्सर जगह पी बी इंटू वाइर जगह किऊ प्लस के इजिकल टू जिरो पर एखन दिखे के एक मान पा ये केर मान एक नंग समीकरण बसाय दी पे जाबित समाधान ठीक एक ही रकम भाव एखे लिखब जो एक नंग पिक्यू बिंदुगामी और एक नंग जो पिक्यू बिंदुगामी है तेल आगे मत लिखते पर पिक्यू दिए ये पास कर बी इंटू एक्सर जगह बसब पी ए इंटू वाई जगह बसब किऊ प्लस के इजुकाल टू जिरो एखान के पाबी के मान जो के मान ये जो बसाई तेल पे जाबित उत्तर सो ये कि करते समान रेखा समीकरण और लम्ब रेखा समीकरण बेर करते सो चलो एबारे वही प्रश्नटार अन्सार करी देखो हमें क्यों देव से वन वन बिंदुगामी एत रेखार ऊपर लम्ब रेखा समीकरण बेर करते बस सो लम्ब रेखा समीकरण जो बेर करी प्रथम स्टेप कि प्रथम स्टेप हे सबगला इंटरचेज करा थ्री थ्री कथा चले आसने चले आस कह थ्री एक्स टूटा कोई जाए पास चले जाए माइनस टू वाई फाइव टाइप का चिनबो ना डिटेक्ट के लिखब ठीक है एक जिन एख स्वयं सम्पूर्ण है कि वाइर आगे सैन ट चेन्ज हो सो वाइर आगे छो माइनस एन हो गो प्लस शेष ये प्रथम क्ज शेष एबार बिंदुगामी वन वन बिंदुगामी तेल वन वन बिंदुगामी तेल वन वन बिंदुगामी जो है वन वन दिए पास कर दिए जो पास कराई थ्री इंटू एक्सर जगह वन टू इंटू वाइर जगह वन प्लस के इजुकाल टू जिरो तेलान के एक भैलू पे जा तीन और दुई जो कर पाँच वो पास गल माइनस फाइव तेल से माइनस फाइव एबार कि बोलोम एबारम जो रेखाट बेर हो रेखाट बेर हो एबार क्ज हे माना एक नंगे बसानो तेल सूतरंग एक नंग पाई एक नंग पाई थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस फाइव इजिकल टू जिरो यटाई होते फाइनल अन्सार सो थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस फाइव इजिकल टू जिरो कोई आए ए नम्बर आज ए नम्बर हो रट अन्सार यटार जो ए नम्बर हे इटार जो रट अन्सार फाइनल अन्सार अच्छा कि कि दरकार छो यतगुल स्लाइडे एतगुल स्लाइड तुम दरकार नहीं क्यों अन्य स्टूडेंट दरकार आज हे एतगुल स्लाइड अच्छा पद्मी ए पद्मी लिख ए शाहरीन लिख ए नूरे जाना कथा लिख ए अन्सार है पद्मी भेरि गुड तुम प्रथम के शेष पर्त क्लसटा करतेस एम प्रत्येक क्लस जो तुम्हें पसंद करो यार क्लस करो यम जान ना हो प्रत्येक भाइयार प्रत्येक क्लस शेष पर्त करवा निश्चित थको तुम्हें पेचने कि छा पेथन इंटरमिडिएटे तुम दुई बचर क्य करसो ता देखी नहीं क्यों तो तुम्हारे दुई मास समय आई तुम डेडिकेटेड थको अंदर क्लसगुल करो तेल एनश्योर करतेब तुम इंटारे भलो करवा तुम एच एस एडमिशन 
ভালো করার জন্য তুমি যোগ্য এটা আমি তোমাদের এনশন করে বলতে পারবো ওকে ঠিক আছে মোডে রেখে ক্লাস করতেছি আচ্ছা ওকে তাহলে চলো আমরা এবার আমাদের পরবর্তী কোশ্চেনে চলে যাই দেখো পরবর্তী কোশ্চেনে আমাদের কি আছে আচ্ছা আমাকে দুইটা রেখা সমীকরণ দিছে দুইটা রেখা সমীকরণ দিয়ে এবার আমাকে বলছে যে নিচের কোনটি সঠিক না 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 দুইটা মিক্স 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 ওকে দেখো দেখো আমাকে দুইটা রেখা দিছে রেখার সমীকরণ দিয়ে বলছে যে নিচের কোনটি সঠিক দেখো এই আমরা এখন এখানে ডিরেক্ট কোনো প্রশ্ন বলে নাই কিন্তু আমরা কিন্তু বলতে পারবো কারণ আমরা অলরেডি কিন্তু জেনে গেছি যে এখানে ব্যাপারগুলো কী দেখো আমার আমরা যদি একটু দেখি এখানে আছে এক্স প্লাস টু ওয়াই মাইনাস সিক্স ইজুকাল টু জিরো আর আইটা আছে এক্স প্লাস টু ওয়াই প্লাস এইট ইজুকাল টু জিরো তাহলে প্রথমে আমরা একটু এটা বলে নিতে পারি যে দেখো এখানে এক্সের সহক এক্সের সহক ওয়াইয়ের সহক ওয়াইয়ের সহক সেম তাহলে যদি সেম হয় তাহলে আমরা কিন্তু জানি যে যখন এই যে সেম হয়ে যাবে তখন অনুপাতগুলো সেম হবে আর অনুপাতগুলো সেম মানে এরা সমান্তর সরলেখা কোনো ডাউট নাই কারণ আমরা একেবারে শুরুতেই বলে দিছিলাম এ ওয়ান বাই এ টু ইজিক্যাল টু বি ওয়ান বাই বি টু মানে সমান্তর সরলেখা সো সমান্তর সরলেখা আসে প্রশ্নে রেখা দেওয়া প্রশ্ন সমান্তর ডি নাম্বার আর কোনো কিছু চেক করার দরকার নাই অ্যান্সার হচ্ছে ডিরেক্ট ডি নাম্বার হচ্ছে এটার জন্য রাইট অ্যান্সার কারা কার অ্যান্সার দিস আমি একটু দেখতে চাই আচ্ছা তা সিন হোসেন নেক্সো হ্যাঁ আমরা প্রথম থেকে আসো তোমরা আমি জানি যে এক হাজার যারা আসো তোমরা ডেডিকেটেডলি প্রথম থেকেই আসো কিন্তু লাস্ট কয়েকটা ক্লাসের জন্য আমি ওর নাম বলছি যে লাস্ট কয়েকটা ক্লাসে আমি ওকে দেখছি আচ্ছা ওকে আচ্ছা ডি নাম্বার ভেরি গুড ওকে আচ্ছা এবার দেখো নেক্সট নেক্সট আচ্ছা চ চলে আসলাম আমাদের টাইপ নাইনে খুবই ছোট একটা টাইপ জাস্ট আমরা একটু মনে করি সূত্র এই দুইটা এই দুইটা সূত্র আমাদের সিকিউয়ের জন্য লাগবে সিকিউয়ের কোনো একটা অংশে যে দেখা যায় আমার দূরত্ব বের করতে হয় কিন্তু আমি দূরত্ব বের করতে পারি না আর এম সিকিউর জন্য লাগতে পারে ওকে দেখো তাহলে দেখো আমার দুই ধরনের দূরত্ব হয় একটা বিন্দু থেকে একটা রেখার দূরত্ব আর একটা রেখা থেকে আরেকটা রেখার দূরত্ব তাহলে দেখো আমার যখন এরকম একটা বিন্দু দেবে পি কিউ বিন্দু থেকে এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি ইজুকাল টু জিরো রেখার দূরত্ব বের করতে বসে কীভাবে বের করব তখন হচ্ছে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই যে বিন্দুটা আছে এই বিন্দুটা এইখানে প্রথমে পাস করা দিব পাস করানো মানে কি এক্সের জায়গায় পি বসানো ওয়াইয়ের জায়গায় কিউ বসানো দেখো পাস করা দিছি পাস করানোর পরে এই এক্সের যে সহক এ আর ওয়াইয়ের যে সহক বি এদেরকে মডুলাস নিব অর্থাৎ এই রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার নিব দেন হচ্ছে আমরা একটা শেষে একটা মডুলাস চিহ্ন দিয়ে দিব মডুলাস চিহ্ন দিয়ে কি বুঝাবো দূরত্ব কখনো নেগেটিভ হয় না এই জিনিসটা জাস্ট আমরা খেয়াল করব ওকে দেখো নেক্সট আমরা প্রথমে দেখলাম হচ্ছে কি দুইটা একটা বিন্দু থেকে একটা রেখার দূরত্ব এবার দেখবো একটা রেখা থেকে আরেকটা রেখার দূরত্ব তো মনে রাখবা যে দুইটা রেখার দূরত্ব তখনই বের করা যায় যখন রেখা দুইটা সমান্তরাল দেখো এই দুইটা রেখা মনে করা সমান্তরাল রেখা সো আমি এই দুইটা রেখার দূরত্ব কিন্তু আমি সব জায়গায় সমান পাব সো এই দুইটা রেখার দূরত্ব আমি বের করতে পারবো কিন্তু একটা রেখা যদি হয় এরকম আর একটা রেখা যদি এরকম তখন আমি যদি এখান থেকে দূরত্ব বের করি একটা মান আসবে এখান থেকে দূরত্ব বের করলে আরেকটা মান আসবে সো আবার দেখা যাবে সামনে যায় কোনো দূরত্বই নেই একটা বিন্দুতে মিলিত হয়ে যাইতেছে তো যখন সমান্তরাল হবে না তখন কিন্তু ভাই দূরত্ব বের করা যাবে না এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে আর যখনই সমান্তরাল হবে তখনই দূরত্ব বের করা যাবে যেরকম দেখো এই দুইটা সমান্তরাল কারণ কি এখানে এই যে প্রথম দুইটা পার্ট সেম দুই প্রথম দুইটা পার্ট সেম মানেই তো এরা পরস্পর সমান্তরাল আচ্ছা সমান্তরাল রেখা দেওয়ার দূরত্ব কীভাবে বের করে সমান্তরাল রেখা দেওয়ার দূরত্ব বের করার জন্য এই যে যেটা আমার সেম না সি ওয়ান আর সি টু তো এদের বিয়োগ ফল নিতে হবে সি ওয়ান মাইনাস সি টু ভাগ দিব হচ্ছে এই সরলেখা দুইটার এক্স এবং ওয়াইয়ের সহগুলো দিয়ে যে রুট ওভার করে তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এখানে আমার একটু ভুল আছে এটা এইখানে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার হবে সো একেবারে ইজি জিনিস দুইটা জিনিসে খুবই ইজি খুবই ইজিভাবে আমরা করতে পারবো ওকে দেখো নে এবার আমরা সলভ করি দেখি কে আগে অ্যান্সার দিতে পারে এটা সিলেট বোর্ডে আসা একটা প্রশ্ন সিলেট বোর্ড দুই হাজার উনিশে আসছিলো ওকে নাইস দেখো আমাকে বলছে দুইটা রেখা কি কি রেখা একটা রেখা হচ্ছে টোয়াইস এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস সিক্স ইজিক্যাল টু জিরো আইটা হচ্ছে ফোর এক্স প্লাস টু ওয়াই প্লাস টু ইজিক্যাল টু জিরো রেখা দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত দেখি কে এটা অ্যান্সার বলতে পারে এই অ্যান্সারটা কে আগে দিতে পারে আমি একটু চেক করতে চাই যে কে আগে অ্যান্সার দিতে পারে ওকে শামীমা আক্তার লেখছে ভাইয়া প্রতিদিন আপনাদের ক্লাস করি ধন্যবাদ তোমাকে শামীমা আচ্ছা আর কয়টা টাইপ আছে পাঁচটা টাইপ আছে বাট টাইপগুলো ছোট ছোট হ্যাঁ 
আমাদের ক্লাস হয়েছে দুই ঘন্টা সাঁত্রিশ মিনিট আমি কিন্তু বসেছিলাম তিন ঘন্টা ক্লাস হবে তোমরা যারা আমাদের ক্লাস নতুন করো হয়তো বা তোমরা জানো না হয়তো বা যারা পুরাতন তারা জানো বন্দি পাঠশালায় আমাদের অনেক লম্বা লম্বা ক্লাসের অনেক ইতিহাস আছে সো ইতিহাস আমরা ভুলি নাই কিন্তু ইতিহাস আমাদেরকে জানানোর জন্যই আমরা আসি যে স্টুডেন্টদের জন্য আমরা আসলে অনেক লম্বা ক্লাসও নিয়েছি আমাদের এয়ার ভাইয়া আট ঘন্টার ক্লাস নিয়েছে তোমাদের হৃদয় ভাইয়া বায়োলজির উপর আট ঘন্টার ক্লাস নিয়েছে গত বছর একুশ ব্যাচের জন্য কোনেক্সের উপর আমি সাড়ে পাঁচ ঘন্টার ক্লাস নিয়েছিলাম সো এই স্বরলেখার উপরও তোমরা যদি ধৈর্যশীল থাকো তাহলে এটার উপরও আরও সময় নিয়ে আরও বেশি এক্সাম্পল ইনপুট করে এটার ভিতরে আমরাও কিন্তু এক ক্লাসের ভিতরেও সিকিউ এম সিকিউ করতে পারি সেটাও ছয় সাত ঘন্টা চলে যাবে সো তোমরা এই সময় একটু রেসলেস সো আমি ওইটা করলাম না তারপরও একটা একটা পার্ট তো শিখা লাগবে একটা ক্লাসে একটা ক্লাস থেকে তো তিন ভাগ করা যায় না দুই ভাগ করা যায় সর্বোচ্চ সো এই জন্য এই শেষ সময় দুই ভাগ করার জন্য আমরা আসে ক্লাসটা হয়তো বা তিন থেকে সাড়ে তিন ঘন্টা সময় লাগতে পারে একটু মনোযোগ দাও তোমাদের জন্যই ভালো আচ্ছা ওকে ঠিক আছে তারপরে হ্যাঁ এইটা অ্যান্সার ও এইটা অ্যান্সার জানতে চাচ্ছিলাম অ্যান্সার বলতে সব সি অনেকে লিখতে সো সি অনেকে লিখছে রুট ফাইভ একটু ভালো করে মনোযোগ সহকারে দেখো যে এইখানে আছে টোয়াইস এক্স প্লাস ওয়াই আর এখানে ফোর এক্স প্লাস টু ওয়াই তাহলে কি একটু বুদ্ধি খাটাইতে হবে না এটা কিন্তু একটু চালাকি করছে সে চালাকি করছে যে এইটাকে দুই দিয়ে গুণ করে দিছে তো আমার এই সরল লেখাটাকে আগে একটু সিম্পলিফাই করে নিতে হবে এই পোটাকে আমি যদি দুই দিয়ে ভাগ করে নেই এই পোটাকে দুই আমি দুই দিয়ে ভাগ করে নেই তাহলে আমি পাবো হচ্ছে টু এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান ইজ ইকাল টু জিরো এবার ভালো করে দেখো তো এবার আগের সরল লেখাটা কি ছিল আগেরটা হচ্ছে টু এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস সিক্স ইজ ইকাল টু জিরো তাহলে দেখো তো এই দুইটা দেখে এবার স্পষ্ট যে এই দুইটা সমান্তরাল রেখা কারণ এই যে প্রথম দুইটা পার্ট সেম এখানে ওরা করছিল কি এই রেখাটে দুই দিয়ে গুণ করে তোমাদেরকে একটু তোমরা যেন মনে করো যে এই দুইটা সমান্তরাল না মান দুইটা আলাদা এই জন্য তোমাদের বিভ্রান্ত করার জন্য দুই দিয়ে গুণ করে দিয়েছিল সো আমরা তো চালাক আমরা দুই দিয়ে ভাগ করে নিলাম সো এবার দুই দিয়ে ভাগ করার পর দুইটা জিনিস সেম হয়ে গেছে সো এবার এই যে এখানে দেখতে পারতেছি এই সিক্স এটা হচ্ছে সি ওয়ান আর এই যে ওয়ান এটা হচ্ছে সি টু তাহলে দুইটা সমান্তর রেখার মধ্যবর্তী দূরত্ব বের করে সি ওয়ান মাইনাস সি টু মানে সিক্স মাইনাস ওয়ান ভাগ দিতে হবে আমার কি দিয়ে ভাগ দিতে হবে এই যে এগুলোর সহগুলোর অনুপাত দিয়ে তাহলে এক্স এর সহ কত দুই ওয়াই সহ কত ওয়ান রুট ওভার তাহলে এখান থেকে পাচ্ছি পাঁচ আর দুই কে স্কোয়ার করলে হয় চার আর এক কে স্কোয়ার করলে হয় এক মানে হচ্ছে টোটাল পাঁচ রুট ওভার ফাইভ তাহলে আমার এখান থেকে পাবো হচ্ছে আমার কাটাকাটি করলে রুট ওভার ফাইভ রুট ওভার ফাইভ কয়ে আসছে সি নাম্বারে আসছে তো যারা সি নাম্বার বলছো ভেরি গুড ভেরি গুড তোমাদের অ্যান্সারটা ঠিক আছে ওকে আবার দেখো নেক্সট স্লাইড নেক্সট স্লাইড এটা সকল ভোট দুই হাজার সালে আসছিল এখানে আমাকে আবারও দুইটা রেখা দিছে বসে দুইটা রেখা লম্ব দূরত্ব বের করো সো এটা তোমরা ঠিক আগেরটার মতোই সো আমি এখানে বেশি সময় নষ্ট করব না আমি ডিরেক্ট অ্যান্সারটা বলে দিব দেখো এই দুইটার ভিতরে আমার কোনো ঝামেলা নাই এই দুইটার ভিতরে আমাদের কি করছে এই দুইটার ভিতরে আমাদের ডিরেক্ট দেখা যাচ্ছে এক্স প্লাস টু ওয়াই এক্স প্লাস টু ওয়াই তাহলে আমার কি হবে এখানে সি ওয়ানের মান কত এইট আর সি টু এর মান কত মাইনাস সিক্স তাহলে অ্যান্সার হবে এইট মাইনাসে এর মাইনাস হয়ে যাবে প্লাস ভাগ হচ্ছে এক্সের সহ ওয়াই সহ রুট ওভার তাহলে আট আর ছয় হচ্ছে চোদ্দ আর এখানে হচ্ছে রুট ওভার ফাইভ তাহলে চোদ্দ ভাগ রুট ওভার ফাইভ কোথায় আছে ডি নাম্বারে আছে তাহলে অ্যান্সার হবে ডি নাম্বার ওকে নেক্সট কোয়েশন তো চলে আসলাম আমাদের টাইপ দশে দশ নাম্বার টাইপে আমরা চলে আসলাম আস্তে আস্তে সো দেখো দশ নাম্বার টাইপে আমাদের কি আছে দশ নাম্বার টাইপে আমাদের আছে কোনের সমুদি খণ্ডক সো এটা শুধুমাত্র সিকিউর জন্য সিকিউ সিকিউ আর তোমাদের মনে 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 করা দিই এটা কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে এই টাইপটা থেকে প্রচুর পরিমাণে প্রশ্ন আসে সো একটা জিনিস জানতে পারলে তুমি এটা সলভ করতে পারবা সো দেখো চমৎকার জিনিস এই জিনিস হয়তো বা তুমি নিজে নিজে পড়লে অথবা ডেডিকেটেডলি না পড়লে তুমি এই টাইপটা তুমি অবশ্যই স্কিপ করে ফেলতা বাট তোমরা যেহেতু এখন ডেডিকেটেডলি পড়তেছো সো এটা একটু কষ্ট করে একটু মনোযোগ দাও তাহলে হয়ে যাচ্ছে দেখো তোমাকে দুইটা সহল লেখা সমীকরণ দিছে এইটা একটা আর এইখানে দিছে আর একটা এখন বসে রেখাদয়ের মধ্যবর্তী কোণের সমধি খণ্ডক এর সমীকরণ বের করো তাহলে দেখো সমধি খণ্ডক এটা কি একটা রেখা না সমধি খণ্ড কি এটা একটা সরল রেখা না তাহলে তোমাকে একটা সরল রেখা সমীকরণ বের করতে বলছে আর আমরা অলরেডি জানি যে এইটা যদি আমার একটা রেখা হয় আমি এইটা যদি একটা
আবারও আমরা যদি এরকম এক কোনা একটা রেখা যদি ঠাস করে দুই দুই ভাগ করে দিয়ে ফেলে তাই কি করলাম দেখো তো আমি আবারও বলতেছি যে এই স্থলকোণ বা সূক্ষ্মকোণকে যদি কোনো একটা রেখা এরকম দুই ভাগ করে দেখো এই যে এটা ছিল আমার কোন এই কোণকে দুই ভাগ করে ফেলছে সে এটাই হচ্ছে আমাদের সমদিখণ্ডক কোণের সমদিখণ্ডক আমরা কিন্তু এই করতেছি কোণের সমদিখণ্ডক সো স্থূল কোণের সমদিখণ্ডক আছে আবার একইভাবে এই যে সূক্ষ্ম কোণটা আছে এই সূক্ষ্ম কোণেরও আমার একটা সমদিখণ্ডক আছে সো এই সূক্ষ্ম কোণের সমদিখণ্ডক এটাও কিন্তু একটা রেখা সো এই দুইটা রেখার সমীকরণ আমাকে বের করতে দিতে পারে একেবারে ইজি একেবারে ইজি কিভাবে এই যে দেখো ভালো করে দেখাল করে দেখো আমি এখানে তোমাদের একটু বোঝাচ্ছি আমাকে যদি দুইটা রেখা দেয় একটা হচ্ছে এ ওয়ান এক্স প্লাস বি ওয়ান ওয়াই প্লাস সি ওয়ান আর একটা হচ্ছে এ টু এক্স প্লাস বি টু ওয়াই প্লাস সি টু এবং আমাকে যদি বলে এদের মধ্যবর্তী কারণে সমাধিখণ্ডক বের করো তাহলে সূত্র হচ্ছে এটা সূত্রটা কি সূত্রটা হচ্ছে এ ওয়ান এক্স দেখো এই পুরো সরল রেখাটা আমি লিখে দিব ভাগ দিব হচ্ছে এই সরল রেখার এক্স এবং ওয়াইয়ের সহকগুলোকে নিয়ে যদি মডিউল আস নেই তাহলে এ ওয়ান স্কোয়ার প্লাস বি ওয়ান স্কোয়ার রুট ওভার আবার এই পাশে দেখো এই পাশে যে অংশটা আছে এটা হচ্ছে কি দ্বিতীয় সরল লেখা দ্বিতীয় সরল লেখাটা লিখে দিব ভাগ দিব দ্বিতীয় সরল লেখার এক্স এবং ওয়াইয়ের যে সহকগুলোর অনুপাত আছে সেই সহকগুলোর অনুপাতে রুট ওভার আচ্ছা রুট ওভার করার পরে এখন আমার তো ভাই দুইটা কোন একটা স্থূল কোণ একটা সূক্ষ্ম কোণ আমাকে যদি বলে স্থূল কোণের সমাধিখণ্ড কিভাবে বের করব ওকে ভালো কথা আমরা যদি আমরা একটু টেস্ট করব কি টেস্ট সেটা হচ্ছে এই যে এ ওয়ান বি ওয়ান এ টু বি টু আছে এগুলোর মান নিয়ে টেস্ট করবো আমরা যদি দেখি যে এ ওয়ান ইন্টু এ টু প্লাস বি ওয়ান ইন্টু বি টু এই যোগফল শূন্য থেকে বড় হয় আমরা এইটা প্রথমে লিখে ফেলবো আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে এটা লিখে ফেলা এটা হচ্ছে প্রথমে লিখে ফেলা দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে যে আমরা একটু চেক করব যে এই জিনিসটা শূন্য থেকে বড় কি না যদি দেখি শূন্য থেকে বড় হয় তাহলে প্লাস নিলে আমরা পাবো স্থূলকোণ মাইনাস নিলে পাবো আমরা সূক্ষ্ম কোণ ওই যে আগে যেটা ছিল ওইটার উল্টা আগে কি করছিলাম আগে নিছিলাম প্লাস নিলে পাইছিলাম সূক্ষ্ম কোণ আর এবার এবার হচ্ছে কি মাইনাস নিলে পাবো হচ্ছে সূক্ষ্ম কোণ আর প্লাস নিলে পাবো স্থূল কোণ কখন যখন এ ওয়ান এ টু প্লাস বি ওয়ান বি টু এর মান শূন্য থেকে বড় তাহলে আমি এটা একটু লিখে দিচ্ছি এ ওয়ান এ টু প্লাস বি ওয়ান বি টু এর মান শূন্য থেকে যদি বড় হয় তখন আমরা প্লাস নিলে পাবো হচ্ছে স্থূল কোণ প্লাস নিলে পাবো স্থূল কোণ আর হচ্ছে মাইনাস নিলে পাবো হচ্ছে সূক্ষ্ম কোণ সূক্ষ্ম কোণ তাহলে এবার তোমরা বুঝতেই পারতেছ যে বাকি জিনিস যেটা আছে অর্থাৎ এ ওয়ান এ টু প্লাস বি ওয়ান বি টু বি ওয়ান বি টু যদি শূন্য থেকে ছোট হয় তখন কি ঘটনা ঘটবে এর উল্টো ঘটনা ঘটবে এখানে লিখে দিলাম এর উল্টো ঘটনা ঘটবে এর উল্টো ঘটনা ঘটবে তাহলে কিন্তু হবে তাহলে দেখো চমৎকার জিনিস সহজ জিনিস কঠিন জিনিস না অনেক বেসিক জানতে হবে না অনেক ভেতরে যাইতে হবে না অনেক কিছু করতে হবে না জাস্ট এই জিনিসগুলো জানতে হবে কীভাবে স্থূল কোণের স কখন প্লাস নিতে হবে কখন মাইনাস নিতে হবে মেইন অর্গানাইজেশন মেইন সূত্রটা কি এই কয়েকটা জিনিস জানলেই আমার হয়ে যাবে ওকে চলো এবার একটু দেখি এবার একটু দেখি এবার দেখো এখানে একটা প্রশ্ন আছে সো এই এটা একটু মনোযোগ সহকারে দেখবা এটা মনোযোগ সহকারে দেখলে আশা করি যে একটু আগে আমি তোমাদেরকে যা বোঝানোর চেষ্টা করলাম তোমরা খুব সহজে বুঝতে পারবা দেখো এবার আমি একটু দেখি দেখো আমাকে কি বলছে একটা বলছে এক্স প্লাস ওয়াই এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস সিক্স আইটা হচ্ছে এক্স প্লাস টু ওয়াই প্লাস এইট ইজ ওয়াল টু জিরো রেখাদয়ের মধ্যবর্তী কোণের স্থল কোণের সমাধিখণ্ডকের সমীকরণ বের করো ওকে কোনো সমস্যা নাই বের করব আমরা এটা বের করব দেখো তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে কি আমাদের একটা রেখা হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস সিক্স ইজ ইকাল টু জিরো আর আরেকটা রেখা হচ্ছে এক্স প্লাস টু ওয়াই প্লাস এইট ইজ ইকাল টু জিরো এবার দেখো ভাইয়েরা কাজ কি প্রথম কাজ হচ্ছে লিখে ফেলা তো প্রথম সমীকরণটা লিখে ফেললাম এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস সিক্স এরপর কাজ কি শখগুলোকে নিয়ে মডুলাস করা তো এক্সের শক ওয়ান ওয়াই শক ওয়ান রুট ওভান এবার সমান সমান দিলাম এবার এটা নিয়ে কাজ এবার কি করব পুরোটা লিখে ফেলব পুরোটা লিখে ফেললাম এবার কি কাজ মডুলাস নিয়ে কাজ করা এক্স এর সহ ওয়ান ওয়াই সহ টু রুট ওভার এবার আমি প্রশ্নের দিকে তাকাবো প্রশ্নের দিকে তাকাবো না আরেকটা জিনিস বের করবো এ ওয়ান এ টু বি ওয়ান বি টু দেখো এ ওয়ান এ টু প্লাস বি ওয়ান বি টু এর মান বের করতে হবে তা এ ওয়ান মানে কি এক্স এর সহ এই যে এই যে এই জিনিসগুলা এ ওয়ান এটা আর এ টু হচ্ছে এটা তাহলে ওয়ান গুণ ওয়ান আর বি ওয়ান বি টু এটা হচ্ছে বি ওয়ান এটা হচ্ছে বি টু তাহলে ওয়ান গুণ টু তাহলে আ
तीन तले टोटल बसी तीन तले इटे की शून्य थे के बरो तले इटा जो दी शून्य थे के बरो है तले एबार आमित ताका बो प्रश्ने प्रश्ने की चाहिए से स्थूलो कौन चाहिए से तले आम्रा जानी जोखोन इटा शून्य थे के बरो तो खोन स्थूलो कौन है जो नो पॉजिटिव नहीं तो हो पे सो नीलम पॉजिटिव एबार भाई करो � एक आर एक दूई रूट ओवर टू आर एक है ना उससे एक्स प्लस टू वाई प्लस एट एक है ना गौर थकते से एक है ना थकते से रूट ओवर फाइव एक बार आर आर इगुन कर बा आर आर इगुन कर शब्द एक पश्चिम नियर्स बा ताले हो जाते ताले इटे ही हो बे इटा शॉले का शुमिक ऑन क्यों क्यों एक है ना पाक नामी कोई ला रूट ओवर टू रूट ओवर फाइव बस इस जोन में बर्गो को ऐड दियो ना ताले किंतु शेष ताले किंतु शेष अंदर में जब बर्गो कर बताओ नहीं गुलाब पे बर्गो चल रहा है इसमें आज जब हम एक्स वाई ये गुलाब पे बर्गो था के तो अपन किंतु शेटा शॉर्ट रेखा था के ना तो अपन शेटा हमारे क्यों है जब इकोन एक बुएटर लेवल कतो कठिन भाई हमें ये क्लस सल्व करते सो बुझते हैं जो क्लस जो तुम्हारा मनोज सहकार देखो तेल अनेक किस शिखते पर ओके अच्छा एब तुम्हारा एक कमेंट जानते चाहिए कमेंट बक्से हमको एक जाओ जो टाइप का मैं तुम्हारा पार्बा कि ना टाइप देखान उद्देश्य सिक्यू सिक्यूते ही टाइप के प्रश्न आसे ना ये टाइप तुम्हारे देखातम ना ये टाइप का बुझते पर क्या क्लियरलि बोलो और क्यों दया कर बोलना भाई खुदा लागसे खुदा लागसे क्यों जो ए रकम है जो आज के खाओ नहीं गतकाल खाई तेल से एक कमेंट बस जानते पर भाई अभी आज के खाई ना गतकाल खाई कारण अभी आज के सकाले खाई सो हमार आगे जो एरक थे जो हमार आगे क्यों मैंने हमार आगे थे ना खे आसो तेल से कमेंट बक्से जाना अदारवैज कमेंट बक्से जाना दरकार नहीं कारण तुम्हारा बसे बसे करते दादा दादा क्लस नीते ओके पार्ब भैया इनशाल्ला बुझते पर ओके इंशाल्लाह पढ़ते ही होंगे रिची जहाँ मैंने जैसे बेस क्लास एक बार अच्छा बहुत दम से ट्रॉपर क्लास है ये इटा इसे ट्रॉपर दिस जोन में अच्छा इंशाल्लाह पार बो तानिम लेक से पार बो इखना जरा से प्रत्येक ही ट्रॉपर ताहले प्रत्येक ही ट्रॉपर अच्छा आल भी क्वीन लेक से दो पुत्ते के खाई नहीं अच्छा � आमी कौन कॉलेज है सिलाम तादेव तुम क्यों करवा मैं दूसरा कॉलेज है पढ़ाना कुर्सी प्रथम में पढ़ाना कुर्सी लाम उसे ढाका कॉलेज है पासे जेटा गवर्नमेंट लैबोरेटरी कॉलेज पढ़ा बोती ते प्रथम एक बच्चों देख लाम जा शोले आमी पढ़ाना कुर्ती सी ना आराम सीनियर रे रेजल कुप खराब हुई ते आमदें प्रथमे दुई टा क्लास हुई तो आठ टा थे के नौ टा बीच पर जन्म तो दुई टा क्लास हुई तो नौ टा बीच आमदें टिफिन फ्यूर्स चिलो शॉर्टकारी कॉलेज टिफिन दी तो तापर होते हैं तीस मिनट क्लास ने तापर आप और पर वो तीन टा बच्चा टा क्लास चिलो सो जेटा कोटा हम जे नौ टा बीचे क्लास दूँ कॉलेज जाए उसे टिफिन दी तो वो टिफिन डर नहीं था अब टिफिन शेष वाले आप वो बेर हो जाता हम तार पर उसे धान मंडी बास वाले शिगुरा पे करता हम सो शुद्ध मात्र वो टिफिन डर ही नहीं था हम शुद्ध आर क्लास आर करता हम ना पूरा फर्स्ट ईयर एवं वेज से पर वो तीते सेकेंड ईयर जे कॉलेज चेंज करती दुटी बिंदुर लम्बदी खंडक सिक्यूर जो इम्पर्टेंट प्लस पशाशी एम सिक्यूर जो बाट यहाँ सिक्यूर जो हमारे बस इम्पर्टेंट ठीक है ना देखो हमारे दूटी बिंदुर लम्बदी खंडक तो दूटी बिंदु लम्बदी खंडक बेर करार्जन हमारे तीनटे क्ज करते हैं मनोज सहकारी सुन भाइयापुरा तीनटे क्ज करते हैं कि क्ज प्रथम क्ज हे दूटी बिंदुर मध्य बिंदु बेर कर फिलब हाँ के जे दुईटा बिंदुर लम्बदी खंडक समीकरण बेर करते हैं से दुईटा बिंदुर शे दुई टा बिंदुर मध्य बिंदु आमला बेर कर फिल्बो ऐटो समाधान कर प्रथम काज मध्य बिंदु बेर कर ऐके बेर शाओज एर पर बोती थे बिंदु तो है संज्ञक रेखा शोमिका आमला बेर कर फिल्बो बिंदु तो है संज्ञक रेखा शोमिका आम सो संज्ञक रेखा शोमिका आम दुई टा बिंदु था क्ले आमला बेर कोते बारी एक्स म लम्बरेखा समीकरण बेर करते जा मध्यबिंदुगामी ठीक है 
আমার কি করতে হবে সংযোগ রেখা লম্ব রেখা সমীকরণ বের করতে হবে তো আমরা লম্ব রেখা সমীকরণ বের করতে পারি বাট আমার একটা বিন্দুগামী হইতে হয় সেটা কিন্তু আমরা দেখছিলাম আজকে কিন্তু তাই না তো একটা বিন্দুগামী হইতে হয় সো এই বিন্দুটা কোনটা ওই বিন্দুটা হচ্ছে ওই যে মধ্যবিন্দুটা সেটা তাহলে এই যে সংযোগ রেখার লম্ব রেখার সমীকরণটা যে বের করব এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এটাই হচ্ছে আমাদের লম্বদী খণ্ডকের সমীকরণ এটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত লম্বদী খণ্ডকের সমীকরণ সমীকরণ সো আমি আবার রিপিট করি প্রথমে দুটি বিন্দুর মধ্যবিন্দু বের করতে হবে দ্বিতীয়ত বিন্দু দ্বারা সংযোগ রেখার সমীকরণ বের করতে হবে তৃতীয়ত ওই যে সংযোগ রেখা বের করছি সেই সংযোগ রেখার লম্ব রেখার সমীকরণ বের করতে হবে যা পিকিউ বিন্দুগামী অর্থাৎ ওই মধ্য বিন্দুগামী তাহলে যেটা আসবে সেটাই আনসার এখন ভাই এগুলো ডিরেক্ট কেন মুখস্থ করাই দেন মুখস্থ করাই নাই কিভাবে আসছে এখন দেখব চলো আমরা এক্সাম্পলের মাধ্যমে দেখে ফেলি যে এগুলো আসলে কিভাবে আসছে সো ডিরেক্ট আমরা মুখস্থ করব না কোনো কিছুই আমরা অঙ্ক অবশ্যই বুঝে বুঝে করব তাহলে দেখো কিভাবে আসছে আমি তোমাদের একটু বুঝাই আমাকে বলছে যে ওয়ান মাইনাস ওয়ান আর টু ফোর বিন্দুদের সংযোগ রেখার লম্বদী খণ্ডকে সমীকরণ বের করতে দেখো চিত্রটা একটু দেখো ভালো করে দেখো আমার প্রথমে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান আর একটু হচ্ছে টু ফোর একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো ভাইয়েরা এটা লম্বদী খণ্ডক মানে কি এই রেখাটার উপর এদের সংযোগ রেখার উপর লম্ব এবং এইটাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে ফেলছে সো এটার উপর লম্ব এবং সমান দুই ভাগে ভাগ করে ফেলছে অবশ্যই এই রেখাটা তাহলে আমাকে মূলত এই রেখার সমীকরণ বের করতে বলছে তো এখন এই রেখার সমীকরণ যদি বের করতে হয় দেখো তো এই রেখাটা কোন বিন্দুগামী এই মধ্যবিন্দুগামী সো এই জন্য আমার আগে মধ্যবিন্দু বের করে ফেলতে হবে সো ওয়ান মাইনাস ওয়ান ও টু কমা ফোর এর মধ্যবিন্দু আমাদের আগে বের করে ফেলতে হবে সো এর মধ্যবিন্দু কত হবে আমার ওয়ান প্লাস টু ভাগ টু আর হচ্ছে আমার মাইনাস ওয়ান প্লাস ফোর ভাগ টু সো আমি এখান থেকে কত পাইতেছি ওয়ান প্লাস টু তার মানে থ্রি বাই টু পাইতেছি থ্রি বাই টু আর আরেকটা পাইতেছি হচ্ছে আমার থ্রি বাই টু ওকে থ্রি বাই টু থ্রি বাই টু তাহলে এই যে বিন্দুটা এই বিন্দুটা হচ্ছে আমার থ্রি বাই টু থ্রি বাই টু ওকে এবার দেখো আমাদের অর্ধেকটা কাজ শেষ হয়ে গেছে এবার দেখো পরবর্তী কাজ দ্বিতীয় কাজ দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে কি সংযোগ রেখার সমীকরণ তাহলে এই রেখা সংযোগ রেখার সমীকরণ কি তুমি বের করতে পারো দেখো এটা আমার প্রথম কাজ আর দুই দুই নাম্বার কাজ সংযোগ রেখার সমীকরণ এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান তাহলে এক্স মাইনাস টু টু মাইনাস ওয়ান ওয়াই মাইনাস ফোর ফোর মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস ওয়ান তাহলে আমি পাবো এক্স মাইনাস টু ভাগ হচ্ছে ওয়ান আর এখানে ওয়াই মাইনাস ফোর ভাগ হচ্ছে ফাইভ তাহলে আলটিমেটলি পাইতেছি ফাইভ এক্স মাইনাস টেন ইজিক্যাল টু ওয়াই মাইনাস ফোর আলটিমেটলি পাইতেছি ফাইভ ফাইভ এক্স প্লাস ওয়াই ইজিক্যাল টু ফাইভ এক্স প্লাস মানে কত টেন মাইনাস ফোর ফাইভ এক্স প্লাস ওয়াই তো এখান থেকে পাব হচ্ছে আমরা সিক্স তাহলে আমাদের দ্বিতীয় কাজ শেষ এবার কি করতে হবে এইটার লম্ব রেখার সমীকরণ বের করতে হবে তাহলে এবার তিন নাম্বার কাজ তিন নাম্বার কাজ লম্ব রেখার সমীকরণ তাহলে লম্ব রেখার সমীকরণ কি হবে পড়াইছিলাম না এক্স এর শক যাবে ওয়াইয়ের কাছে ওয়াই এর শক আসবে এক্স এর কাছে তার মানে ওয়াই শক কত ওয়ান তাহলে হবে এক্স আর এইটা হয়ে যাবে ফাইভ ওয়াই ওয়াইয়ের আগে চলে আসবে একটা নেগেটিভ আর এখানে থাকবে হচ্ছে কে ইজিক্যাল টু জিরো এবার এইটা কোন বিন্দুগামী এটা হচ্ছে এই যে এই বিন্দুগামী কারণ কি আমরা এই লম্ব রেখাটা সমীকরণ রাখলাম লম্ব রেখাটা পর এই বিন্দুগামী তাহলে এই বিন্দু দিয়ে পাস পাস করানো যাবে তাহলে থ্রি বাই টু ফাইভ ইন্টু থ্রি বাই টু প্লাস কে ইজিক্যাল টু হচ্ছে জিরো তাহলে এখান থেকে যদি আমরা একটু ক্যালকুলেশন করি তাহলে মানটা পেয়ে যাব তাহলে এখানে আছে তিন পাঁচ পনেরো সব কিছু আমরা ওই পাশে নিয়ে নিই তাহলে ওই পাশে নিয়েই তাহলে পনেরো ভাগ দুই মাইনাস তিন ভাগ দুই দুই যদি লসাক হয় তাহলে পনেরো মাইনাস তিন পনেরো মাইনাস তিন এর মান হচ্ছে বারো বারোকে দুই দিয়ে ভাগ দিলে কত হয় ছয় ফাইনাল অ্যান্সার কে এর মান যদি আমরা এখানে বসাই তাহলে আমাদের ফাইনাল অ্যান্সার এবার তাহলে আমাদের অ্যান্সার কত আসবে অ্যান্সার আসবে হচ্ছে এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই প্লাস সিক্স ইজিক্যাল টু জিরো তাহলে এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই প্লাস সিক্স আসে এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই প্লাস সিক্স আসে এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই প্লাস সিক্স নাই নাই এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই এটা অ্যান্সার হবে ডি নাম্বার এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই মাইনাস সিক্স আচ্ছা এখানে একটা জিনিস সেটা হচ্ছে ফাইভ এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ছয়টা আমার এ পাশে আসলো 
लम्ब रेखा समीकरण एक्स माइनस जैक यार डी नम्बर एन्सार है देखो ये डी नम्बर एन्सार है कारण हे माना हेखने को झमेला आखने छा जो ए पास आनतम तेल माइनस सिक्स थकत य जिनटा के यूज कर देखिए तुम्हारे कमेंटगू जानते चाहिए एक तो आठ सौ आठानब्बे भाई अपना क्योंकुलेशन भूल से माइनस सिक्स भूल से अच्छा कथाए भूल से हमें बोलते परलम ना दादा 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 हमें एक भूल देखी कथाए भूल से कथाए भूल कर कथाए भूल कर माइनस फाइव वाई प्लस के इजिकल टू जिरो ए थ्री बै टू हमार बिंदु छो वन प्लस टू भाग टू मैं थ्री बै टू माइनस वन प्लस फोर बै टू यू थ्री बै टू तो हम जो एखे एक्सर जाए थ्री बै टू बसाई एखे थ्री बै टू बसाई तेल एखे हो पंदो तेल वोट जो वही पास चले जाए जिनिटा हो जाए प्लस तीन पास पंदो भाग टू माइनस दुई तेल एन पंदो माइनस तीन है पंदो माइनस दुई लसको पंदो माइनस तीन छय छय अच्छा हमारे भूल्ट कथा से क्यों एक धरा दत अच्छा माइनस के हो अच्छा माइनस वाई एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस वाई इजिकल टू सिक्स तरह हमने माइनस सिक्स एक्स माइनस वन ना भूल तो है नहीं अच्छा फाइव एक्स माइनस वाई फाइव एक्स माइनस वाई फाइव एक्स माइनस वाई अच्छा हमें एकटू देखी हमारे तो यान एक गोड़ार के आलोचना करी देखो ओके ये वन और ये फाइव तेल फाइव एक्स माइनस टेन और ओखने ओके 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 भूल 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 बुझते फाइव एक्स माइनस वाई ओके ठीक है तेल फाइव एक्स माइनस वाई जो है तेल ये फाइव एक्स माइनस वाई तो ये जो फाइव एक्स माइनस वाई है तेल एखे कत आ माइनस वन आइनस वन जो थे मैं वन आर शख से ये ये चले आसल वन हिसाब से और ये हमारे वायर आगे माइनस छो ये क्योंकि ए प्लस हो जाए ओके तर मैं ये प्लस हो जाए प्लस हार पर प्लस जो हो जाए प्लस हो ग हमारे ओखने फाइव प्लस थ्री ओके ओके तेल देखो ये वो पास चले जाए ये प्लस तेल पंदो और तीन तेल कत आठ 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 भाग दुई तेल कत नये ये कत है छय जगह नये ये कि आर मान कर मान हम नये एक्स प्लस फाइव वाई प्लस नाइन एक्स प्लस फाइव वाई प्लस नाइन यहाँ भूल होता है अच्छा अभी ये और एक सहज भाव कराई इटे तुम्हारे और एक बार कर दी दुखित ये मैं एक भूल है गेसे अच्छा देखो आप आर करी हमें एकटू सहज भाव ये करी एक सहज भाव कर दी देखो हमें ये धरे निल भूल है ना देखो आप धरे निल फाइव एक्स एखे प्लस माइनस वन इंटू वाई और ये माइनस सिक्स इजिकल टू जिरो ओके एब देखो लम्बरेखा समीकरण क्यों लम्बरेखा समय हमें जानी तुम्हारा अने के बुझे गेसो तपर जे दो एक जन कमप्लीट करते तरह जो एक करी अच्छा देखो एबारे हमें लम्बरेखा समीकरण बेर करी तेल ये ये माइनस वन वो पास चले जाए माइनस एक्स अच्छा और ये फाइव टाइ पास चले जा प्लस फाइव वाई प्लस के इजिकल टू जिरो बाट ये एक जिस हे वाइर आगे प्लस छो ये माइनस हो जाए सो ये माइनस दीते बाध्य सो एबार् करब ओ बिंदु दिए पास करब सो एबारे वो बिंदु दिए पास करी तेल लिखते पर माइनस थ्री बै टू माइनस फाइव इंटू थ्री बै टू प्लस के इजिकल टू से जिरो अच्छा एबार देख तो के इजिकल टू वो पुरो जिन जो पास नहीं जा पुरो जिन जो वो पास नहीं जा पा हे प्लस मान आस भूटा एक्स माइनस एक्स माइनस फाइव वाई माइनस एक्स माइनस फाइव वाई ओके तम मैं हमारे तीन पचा पंदो पंदो भाग हे दई और प्लस थ्री बै टू तम मैं हमारे एखान आसते से आठ आबर तो नाइन आसते से तम मैं हमसे आगे मत ही तो मान आसते से आगे बार कि ठीक छो ता ओके जैक यार क्योंकुलेशन मन एक भूल हे अच्छा फिट मी कर मान माइनस नाइन कर मान आरो भूल करसी 
কোথায় ভুল হইতেছে বুঝতেছি না কে এর ভ্যালু মাইনাস নাইন আছে তাই না আচ্ছা আমি আবার বলি আমাদের এইখানে ছিল থ্রি বাই টু থ্রি বাই টু ওকে সো আমরা এই পর্যন্ত ঠিক আছে সো এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান মানে হচ্ছে টু ভাগ হচ্ছে টু মাইনাস ওয়ান ওয়াই মাইনাস ফোর ফোর মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান আছে প্লাস তো এই পর্যন্ত ঠিক আছে এবার ফাইভ দিয়ে যখন আমরা গুণ করবো ফাইভ এক্স মাইনাস টেন আর ওয়ান দিয়ে গুণ করবো হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ফোর ওকে সো যখন ওয়ান মাইনাস ফোর হইল এবার ফাইভ এক্স মাইনাস ওয়াই আর এইখানে আমার মাইনাস ফোর আছে আর ওই টেনটা ওই পাশে যে প্লাসের টেন হবে সো প্লাসের টেনের সাথে মাইনাস ফোর করলে সিক্স হবে সো আমরা সব এক পাশে নিয়ে আসলাম সো এক পাশে নিয়ে আসলে এখানে আসছে ফাইভ এক্স প্লাস মাইনাস ওয়ান ইন্টু ওয়াই সো লম্ব রেখার সমীকরণ হবে আমার লম্ব রেখার সমীকরণ হবে এক্সের সহকটা এই পাশে চলে আসবে তাহলে মাইনাস এক্স হয়ে যাবে আর ওয়াইয়ের যে সহকটা আছে এইটার সহকটা ওইখানে চলে যাবে ভালো কথা এবার ওয়াইয়ের আগের যে সাইনটা আছে সাইনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে ওয়াইয়ের আগে সাইনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে প্লাস কে ইজ ইকাল টু জিরো আচ্ছা এবার আমার বিন্দুটা বসাই দিতে হবে বিন্দুটা হচ্ছে থ্রি বাই টু বিন্দুটা থ্রি বাই টু থ্রি বাই টু বসাই দিলাম তাহলে কে এর মান আসবে হচ্ছে আমার পনেরো বাই দুই কে এর মান নাইন তাহলে এক্স প্লাস এটাই তো আনসার আসে ওকে 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 কি আচ্ছা এইটা ভুল বলতো এইটা এই জিনিসটা ভুল কোথায় হয়েছে বল এটা এখানে আমি একটা ভুল করছি কিন্তু আমি নিজেই ভুল ধরতে করতেছি না এখানে একটা মাইনাস আসবে আর কি নয়ের আগে একটা মাইনাস আসবে পোলা পাইন স্পষ্ট হয়ে বলতে পারতেছে না যাই হোক ওরে ক্লিয়ার প্রবলেম ক্লিয়ার তোমরা তাহলে হবে তোমরা তোমাদের মতো এটা করে নিবা ওকে আর আমি সলসিট দেওয়ার সময় তো অবশ্যই এটা মাইনাসটা ঠিক করে দিব ওকে তাহলে আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখি নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখি হ্যাঁ হ্যাঁ বি নাম্বার অ্যান্সার হবে বি নাম্বার অ্যান্সার হবে অ্যান্সার হবে বি নাম্বার এটা এটা কনফার্ম কিন্তু আমার এইখানে ভুল হয়েছে কোথায় ভুল হয়েছে লম্ব রেখার সমীকরণে এখানে কি প্লাস কে দিতে হয় না মাইনাস কে দিতে হয় এখানে একটা ভুল হতে পারে ওকে যাই হোক এবার দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেন নেক্সট কোয়েশ্চেন আমরা নেক্সট টাইপে চলে আসলাম নেক্সট টাইপ এটা খুবই ছোট একটা টাইপ এবং এটা আমার কখনো আমাদের সিকিউয়ের জন্য লাগবে না এটা জাস্ট এম সিকিউয়ের জন্য আমাদের একটা জিনিস একটু জেনে রাখতে হবে এমন দেখো এম সিকিউর জন্য আমরা একটু জেনে রাখি এ ওয়ান এক্স প্লাস বি ওয়ান ওয়াই প্লাস সি ওয়ান ইজিক্যাল টু জিরো এবং এটা একটা রেখা রয়েছে বলছে দুইটা অভিন্ন রেখা যখনই আমাকে বলে দিবে যে দুইটা রেখা অভিন্ন রেখা তখনই আমার মনে মনে করতে হবে যে তিনটার সহগী সমান তিনটা জিনিসের যে সহগুলো আছে এই তিনটার সহগী কি হবে সমান হবে অর্থাৎ আমাকে যদি হয় এক্সের সহগুলো ওয়াইয়ের সহগুলো এবং ধ্রুবক পদ তিনটে সমান আমরা কিন্তু অলরেডি পড়েছিলাম কোথায় আমরা পড়ছিলাম হচ্ছে আমাদের আমাদের যে সমান্তর রেখা সমান্তর রেখা বলতে কি দুইটা জিনিস সমান হয়েছিল একটা ছিল এক্সের সহগুলো অনুপাত আর একটা ছিল ওয়াইয়ের সহগুলো অনুপাত আর ওটা ছিল সমান্তর রেখা আর যখন বলবো একই রেখা অভিন্ন রেখা তখন হচ্ছে ধ্রুবক পট্টা সহ সমান হবে ওকে দেখি এটার জন্য কোনো প্রবলেম আছে কি না আমার জন্য এই যে দেখো একটা প্রবলেম আছে এটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা আসছিল দেখো এইখানে আমাকে বলছে টোয়াইজ এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই দেখো টোয়াইজ এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস ফাইভ ইজিক্যাল টু জিরো এবং সিক্স এক্স প্লাস কে ওয়াই ইজিক্যাল টু ফিফটিন একই রেখাকে নির্দেশ করে তাহলে কী কী রেখা আছে একটা আছে টোয়াইজ এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস ফাইভ ইজিক্যাল টু জিরো আর একটা আছে সিক্স এক্স প্লাস কে ওয়াই প্লাস পনেরো ইজিক্যাল টু জিরো এখন দেখো আমাকে বসে এই দুইটা একই রেখা নির্দেশ করে তো একই রেখা নির্দেশ করলে প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু সমান হবে তাহলে এখানে কিন্তু তারা একটু ঝামেলা করছে একটু চালাকি করছে তো সেটা হচ্ছে এই রেখাটাকে তিন দিয়ে গুণ করে দিছে আমরা কি যেটা করবো তিন দিয়ে ভাগ করে দিব তো এটা যদি তিন দিয়ে ভাগ করি তাহলে কত আসবে টু এক্স তাই এটাকে যদি আমরা তিন দিয়ে ভাগ করে নেই তাহলে আমরা কত পাবে কে ভাগ কত হবে ও আমরা আমরা তিন দিয়ে ভাগ করার দরকার কি তিন দিয়ে ভাগ না করে আমরা ডিরেক্ট আমাদের এখানে সূত্র আছে সূত্রের অনুপাত দিয়ে করি তাহলে দেখো কত হবে এক্সের শহক টু আর এক্সের শহক সিক্স ওয়াইয়ের শহক থ্রি ওয়াইয়ের শহক কে এটা শহক পাঁচ এটা শহক পনেরো শেষ ভাগ করার কোনো দরকার নাই তাহলে দেখো এবার যে কোনো একটা নিয়ে তুমি কাজ করতে পারো সাপোজ আমি এই অংশটুকু নিয়ে কাজ করব সেই অংশ নিয়ে যদি কাজ করি এটা এটা কাটতে কাটে গেলে কত হয় তিন আর উপরে কত আছে এক একের সাথে কে এর গুণ হয়ে গেল তিনের সাথে তিনের গুণ হয়ে গেল তাহলে অ্যান্সার কত হইল নয় দেখি অনেকে অ্যান্সার করতেছ কারা কারা অ্যান্সার করতেছ সাবিকুন্নাহার অ্যান্সার করছো রত্না রফিউল আবু সালে 
Very good. No. Okay. ठीक है सर दाले इटा आंसर होते हैं नॉइ ओके ये बात देखो नेक्स्ट स्लाइड ये बात देखो टाइप थर्टीन एक बार यामदे टाइप थर्टीन मात्रा एक टा अरे वो एक टा टाइप प्रति मिनट में बिल्कुल आ कुवी इम्पोर्टेन्ट हो कुवी मौजूद एक टा टाइप सो जो लोग हमने आगे ये प्रॉब्लम टा बोली तार पर हम लोग � बस ऐसे ये इटार थे के अमार विशेष कोन की सुनाई शामो बिंदु होले अमार की वबे सॉल्व कुत्ते बारी एक टाइप शुद्ध ऑनको दवास है वो ये ऑनको टाइम ना की वबे सॉल्व कुत्ते बारी देखो शामो बिंदु तो मैं क्या बोलूँ ये तीन टाइप रेखा दे बोलूँ ये टाइप शामो बंदी होले कौन डी शॉटिंग बा अमार � एर मान को तो बी एर मान को तो ये गोला बेर कोते ही तो बड़े शामो बिंदु होले इटा हम आके बेर कोसे तो इटा क्यों बेर कर बो देखो जोखों ने तो हम आके बोल बे शामो बिंदु जोखों ने तो हम आके बोल बे शामो बिंदु शामो बिंदु एर माने कि जे ए जे तीन टा रेखा से ए तीन टा रेखा एक टा निदिश्चो बि� छेद करे, तो तीन टाइप रेखा जो दे एक टाइप निदिष्ट बिंदु दे छेद करे, तालाम लोग जेटा कर बो, ए इधे देखो, ए दूसरी टाइप रेखा किन्तु हमारा नॉन, ए दूसरी टाइप रेखा ना, हमारा प्रत्येक टाइप जिनिशे किन्तु दवास, शुंदर वाला दवास है, तो ए दूसरी टाइप बिंदु छेद बिंदु मेर करे फिली, ए दूसरी टा� देखो हमरा यही शो में कौन टाइप है जो दुई दिए गुण करें दे ही तो हम लोग पापों से six x plus eight y is equal to two और ये टाइप है जो दे हम लोग तीन दिए गुण करें तो हम लोग इतने तीन दिए गुण कर ले पापों आप लोग six x plus nine y is equal to nine ये बात देखो हमें जो दे एक टाइप है क्या एक टाइप बियोग करें दे ही मने करो जो एक टाइम मने कर एक नंबर एक टाइम से दूसरी नंबर तो एक थी के दूसरी भी एक कोल्लम एक थी के दूसरी भी एक कोल्ले क्यों आ बे एक छः एक छः एक स्टार्ट आ जावे नौ वाई थी के एट वाई बाद दिला था के एक टाइम वाई शे वाई एर मान हो बे नौ थी के दूसरी बाद दिले को तो सेवेन ये बार ए मान टा जे कोन दुई नंबर शोमी करने बोश है इसी, सो आप और मने करो एटर मने करो हमार दुई नंबर शोमी करोन, सो आमने जो दुई नंगे एटर मान बोश है, तले आमी पाबो टू एक्स प्लस थ्री इनटू सेवेन इस इक्वल टू से थ्री, तले देखो यामने इकन दिके एक्स एक टा भैलू पाबो, एक्स एक भैलू कोतो पाबो, देखो तो हमार तीन शत एकुश ए जे बिंदु एक्स एवं वायर माइंड पहला में इटा किंतु ए जे ए बिंदु टा रिश्ता नाम को छः दो बिंदु रिश्ता नाम को तो छः दो बिंदु का तो माइनस नाइन एस सेवेन तो ले माइनस नाइन एस सेवेन जो छः दो बिंदु है बाय ए माइनस नाइन एस सेवेन दे तो इटा क्यों पास करा ना जाबे तो ले पास करा दे एक्स से जगह वशबु का तो माइनस नाइन तो ले माइनस ए नाइन ए और वाई जगह वशबु का तो सेवेन तो ले सेवेन और से बी इस इक्वल टू से फाइव तो ले आम्रे इकन दिके आम्रे जो दी एक टू इटे के जो इटे शॉल्स करे माइनस दे गुन करे दे तो ले आम्रे पाबो नाइन ए माइनस सेवेन बी इस इक्वल टू माइनस फाइव इटा ऑप्शन है भी तो थक बे ठीक है से इटा ऑप्शन है भी तो थक बे अतः प्रमाण को ते बोल बे जे ए तीन टी शामोबिंदु होले देखा हो जे नाइन ए माइनस सेवेन बी इस इक्वल टू माइनस फाइव शेष जस्ट इटा एक तरजीनिश तार देखो काज की काज उससे दुई टा प्रथम काज उससे जे दुई टा नॉन तादेश समाधान कर बो समाधान कर र पर जे मान गुलाशे शेटा जे जेटा आनन शेटा उपर पास कर दे बो ताहले हुए जाबे ओके ओके शोरबोशे टाइप सबसे इम्पोर्टेन्ट एक टा इम्सिक्यूर एक टा टाइप सो चलो एबर हमरा लास्ट टाइपे चले अस्लाम इटा हमारे इम्सिक्यूर जोनो कुबी इम्पोर्टेन्ट सो एको नामी टू � बाया छुट्टी दें, है इटा यामादे रास्ते के लास्ट टाइप तीन घंटा हुए से आ होय तो बार दोष थे के पौने रो मिनट लग बे, सो ए ही पोज़न तो तुम एक टाइप लेख सिलाम, जे बुद्धि माने रास्ते के पोज़न तो थाक बे इन्शाल्ला, सो सेलेब्रेशन तुम लोग करे जावा ना लास्ट टाइप टा करे, तुम जिसे तेरो को एक तो शुंद्र शुंद्र शॉट करने में आदमी शिक्षा कर बोल चलो आम्र इतना शुरू करें दे तार पर शेष है आम्र एक शते आज के आम्र जो शॉफ़ल आज के तो मधे क्या मैं बोल सिलाम ना जब प्रति टा एक मिनट क्लास के शुरू ते मने आसे प्रति टा एक मिनट ट्रेस शते तुम्ही निजे के चैनल्स ना जब प्रति टा एक मिनट तुम्ही जि� आर एक टा बार जीतो, दूसरो बार जीते फैलो, चलो हमरा शेष करे फैले। देखो, प्रतिमिंबो बेर कुत्ते दाय। प्र, हमरा जगह ना एक टा आयना है देखी, आयना की निजे चेहरा देखी ना, एक ही रकम जीनिस देखी ना, सा आयना के ट्रे, हमरा एक ही रकम जीनिस देखी, दौर पोनेर फिजिक्स के ट्रे, वो ही जीनिस टा बेशी इम्पोर्टेन्ट। बट, 
ম্যাথের ক্ষেত্রে আমাদের যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আমি যে আমাকে দেখতেছি আমার থেকে যে আয়নার যে দূরত্ব এই দূরত্বটা সবসময় সমান এই দূরত্বটা সবসময় সমান বজায় রাখতে হবে এই জিনিসটা মেনটেন করে আমরা প্রতিবিম্বটা বের করি সো কয় ধরনের প্রশ্ন হতে পারে দেখো বিন্দুর সাপেক্ষে বিন্দুর প্রতিবিম্ব বের করতে যায় অক্ষের সাপেক্ষে বিন্দুর প্রতিবিম্ব বের করতে যায় এক্স ইজ ইকাল টু ওয়াই রেখার সাপেক্ষে প্রতিবিম্ব বের করতে দেয় যে কোনো ধরনের রেখা সাপেক্ষে একটা বিন্দুর প্রতিবিম্ব বের করতে বলতে পারে অথবা অক্ষের সাপেক্ষে একটা রেখার প্রতিবিম্ব বের করতে পারে তাহলে আমরা এই পর্যন্ত দেখলাম যে এই চারটা হচ্ছে বিন্দুর প্রতিবিন্দ আর এই একটা হচ্ছে রেখার প্রতিবিম্ব ঠিক আছে তো এই পাঁচটা জিনিস পাঁচটা জিনিসে আমরা শর্টকাটের মাধ্যমে শিখতে পারি তাহলে চলো আমরা দেখি প্রথমত বিন্দু সাপেক্ষে বিন্দুর প্রতিবিম্ব বিন্দু সাপেক্ষে বিন্দুর প্রতিবিম্ব কিভাবে বের করে এই যে এভাবে বের করে যার সাপেক্ষে প্রতিবিম্ব বের করব তাকে আমরা মধ্যবিন্দু ধরব এবং অপর পাশে যে বিন্দুটা সেটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার যার সাপেক্ষে যে যেমন মনে করো আমাকে একটা বিন্দু দিছে মনে করো যে টু ওয়ান আমাকে বলছে যে টু ওয়ানের সাপেক্ষে আমার জিরো কমা থ্রি এর প্রতিমাও বের করতে তাহলে যার সাপেক্ষে তাকে ধরবো মধ্যবিন্দু আর আমার কার বের করতে বলছে জিরো কমা থ্রি এর তাহলে জিরো কমা থ্রি এর প্রতিবিম্ব তাহলে কি বলছিলাম যার সাপেক্ষে তাকে মধ্যবিন্দু ধরো তাহলে টু ওয়ানের সাপেক্ষে টু ওয়ানের সাপেক্ষে তাকে ওকে ধরলাম মধ্যবিন্দু এবার এই বিন্দুটা বের করবো এটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার এটাই অ্যান্সার তাহলে এটা কিভাবে বের করা যায় খুবই শর্টকাটের মাধ্যমে কিন্তু অপর পাশের বিন্দু বের করা যায় কিভাবে দেখো এখানে শূন্য এখানে দুই কত বাড়ছে দুই বাড়ছে তাহলে এখানে গেলে আরও দুই বাড়বে তাহলে কত হবে চার এখানে তিন এখানে এক কত কমছে দুই কমছে তাহলে এখানে আরও দুই কমবে তাহলে কত হবে এক থেকে দুই কমলে হয় কত মাইনাস ওয়ান তাহলে এই ফোর মাইনাস ওয়ান এটাই হচ্ছে অ্যান্সার স্যার আমার টু কমা ওয়ানের সাপেক্ষে জিরো কমা থ্রি এর প্রতিবিম্ব হচ্ছে ফোর কমা মাইনাস ওয়ান সো যার সাপেক্ষে তাকে যদি বলে তাহলে আমরা কি করব যার সাপেক্ষে তাকে মধ্যবিন্দু দেবো শেষ দুই নম্বর আমাকে যদি বলে অক্ষের সাপেক্ষে মনে করো একটা বিন্দু আছে মনে করো এ বি ঠিক আছে এ বি একটা বিন্দু আছে এ বি আমাকে যখন বলবে এক্স অক্ষের সাপেক্ষে তখন বি এর আগে মাইনাস দিব শেষ যখন আমাকে বলবে ওয়াই অক্ষের সাপেক্ষে তখন এ এর আগে মাইনাস দিব শেষ কি বললাম এক্স অক্ষের সাপেক্ষে বি এর আগে মাইনাস ওয়াই অক্ষের সাপেক্ষে এ এর আগে মাইনাস শেষ একবার ইজি কথা ওকে লাস্টে আমরা অঙ্ক প্র্যাকটিস করব এবার দেখো এক্স ইজ ইকাল টু ওয়াই রেখার সাপেক্ষে যদি কখনো বলে তখন এ আর বি ইন্টারচেঞ্জ বুঝতে হবে কোটি কোটি হবে বুঝ কি বললাম দেখো এ এ বি এর প্রতিবিম্ব বের করছি এক্স ইজ ইকাল টু ওয়াই রেখার সাপেক্ষে কী করতে হবে এই যে বি এ হবে অর্থাৎ বুঝ হবে কোটি বুঝ হবে কোটি বুঝ ও কোটি জায়গা চেঞ্জ বুঝ ও কোটি জায়গা চেঞ্জ লাস্টের টাইপটা খুবই মজার টাইপ খুবই মজার টাইপ ওকে এবার দেখো নেক্সট বাষট্টি নাম্বার স্লাইড ওকে যে কোনো রেখার সাপেক্ষে প্রতিবিম্ব মনে করো কোনো একটা রেখার সাপেক্ষে প্রতিবিম্ব বের করছে এটা আমার সিকিউর জন্য ইম্পর্টেন্ট এটা আমাদের একটু ধাপে ধাপে করতে হবে দেখো ধাপটা কি কি প্রথম ধাপ প্রথম ধাপ যে রেখাটা বসে যে রেখা তার লম্ব রেখার সমীকরণ বের করতে হবে লম্ব রেখার সমীকরণ বের করতে হবে যাকে না পি কিউ বিন্দুগামী তোমাকে একটা বিন্দু যার প্রতিবিম্ব বের করতে হবে পি কিউ এর প্রতিবিম্ব বের করতে বলছে না তাহলে কি করব এটা লম্ব রেখার সমীকরণ বের করব আর এই পি কিউ এর প্রতিবিম্ব আমরা কি করব পি কিউ দিয়ে পাস করা দিব দুই নাম্বার এই যে এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি যে রেখাটা দেওয়া আছে যার সাপেক্ষে তার এবং তার লম্ব রেখার ছেদুবিন্দু বের করব এই যে লম্ব রেখাটা বের করলাম এটা ছেদুবিন্দু বের করবো এটা হচ্ছে দুই নাম্বার টাই এবার তিন নাম্বার হচ্ছে এই যে ছেদুবিন্দু এটাকে এবার মধ্যবিন্দু ধরে ওই যে আগে যেভাবে বের করছিলাম ওইটার মতো আমরা কাজ করে দিব এই তিনটা ধাপ করতে হবে তা দেখো আমি আবার বলি প্রথম কাজ হচ্ছে মনে করো আমাদের পি কিউ এর এই যে পি কিউ আছে এটা হচ্ছে পি কিউ আমার হচ্ছে এই যে রেখাটা এটা হচ্ছে আমার এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি ইজিকাল টু জিরো এই রেখাটা তাহলে আমার প্রথম কাজ হচ্ছে যে প্রথম কাজ হচ্ছে এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি জিরো এর লম্ব রেখার সমীকরণ আঁকতে হবে যেই রেখাটা এই রেখাটা লম্ব রেখার সমীকরণ আমরা কীভাবে বের করি লম্ব রেখার সমীকরণ বের করি এইভাবে এই যে এইটা বি এক্স মাইনাস এ ওয়াই প্লাস কে ইজুকাল টু জিরো হয় এবার এই লম্ব রেখার সমীকরণ যখন আমরা বের করতে যাব তখন আমাদের একটা বিন্দু লাগবে না সেই বিন্দুটা কোনটা পি কিউ তাহলে পি কিউ দিয়ে পাস করাইলে আমরা এটাকে পি কিউ দিয়ে পাস করাবো তাহলে আমরা কে এর মান পাবো কে এর মান পাইলে এখানে বসাইলে আমরা মূলত লম্ব রেখার সমীকরণটা পেয়ে গেছি পেয়ে যাব সো লম্ব রেখার সমীকরণ পেয়ে গেলাম প্রথম ধাপ শেষ দুই নম্বর
से तो उन्हें क्या भाई करें और इसे सॉल्व करें दिटा के सॉल्यूशन कर बो ताले हम रखी कर बो ये टा पे जाबो एर पौरे एक बार ये टा के हम रा ये टा के हम लोग दर्बो से मध्य बिंदु ये टा के मध्य बिंदु देखो मध्य बिंदु धोले ऐसे देखो ए खाने ऐसे हम लोग पाबो हमारे माइन ये फाइनल आंसर टा देखो आश्चर्य हो तो य देखो परवर्ती क्वेश्चन देखो अक्षर सपेक्षे रेखा एत बिंदु एक्षर देखो जो एक्स अक्षर सपेक्षे वाइर आगे नेगेट माइनस आसे आगे मत ही क्योंकि जो आप देखिल कि देखिल बीटा माइनस बी हो गलो ना ओ रकम ही क्योंकि जो बोलो हमारे एक्स अक्षर सपेक्षे एक्स अक्षर सपेक्षे तक हमारे माइनस बी हो जाए जो हमारे वाई अक्षर सपेक्षे तक हमारे माइनस ए हो जाए दैट्स इट ये कर ले जा ओके चलो एबार हमने प्रैक्टिस करी देखो इटर आंसर गुला तुमरा बोल बा प्रथम वन कोमा टू आंसर गुला बोलो देखो ऐतो कौन दरे पढ़ाई लाम एबार आंसर तो बोलते ही होगे आंसर टा बोलते ही होगे ओके हमरा शास्त्रों छब्बीस जोन कोर्टे सो क्लास आर ये तो आंसर टा बोले शेष आमादेर चौसुटी नंबर स्लाइड किंतु बोलो आंसर गुला बोलो प्रथम प्रश्न है आंसर वन टू एर प्रथम वो बेर कुत्ता हो बेकार शापे के माइनस वन कोमा फाइव इस शापे के तले देखो माइनस वन कोमा फाइव माइनस वन कोमा फाइव इटा के आमला धर्बो से प्रथम बिंबो मानो से मध्य बिंदु और इटा उसे वन कोमा टू तले जो दी आमला एट या बेर कुत्ते चाहे तले � तले आरो तीन बार ले को तो हो बे आठ तले आंसर होते हैं माइनस थ्री कोमा एच ओके 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 अच्छा ठीक है सर तब पढ़े देखो एक्स ओके शापेक्षे एक्स ओके शापेक्षे हम क्या बोल से तले एक्स ओके शापेक्षे जो दी बोले हमने की जानी वाई एर आगे की है माइनस चल रहा है तले आंसर को तो वन कोमा माइनस टू शेष y ओके शब्द के क्यों अबे x से आगे माइनस तले आंसर का तो अबे माइनस वन को मार टू शेष तब अबे x इसे कॉल्ड टू y रेखा शब्द के की जाना आंसर होए उल्टा होए जाए भूस कोटी कोटी भूच तले को तो अबे टू को मार वन शेष टwice x प्लस थ्री वाइज इसे कॉल्ड टू सिक्स से शब्द के है एट एक टू करता होए तले चलो एट आम टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्ल टू सिक्स मैं माइनस सिक्स इज इक्ल टू जिरो यखा एर प्रति रेखा सपेक्षे यार प्रतिबिम्ब बेर करब सो ये रेखा सपेक्षे प्रतिबिम्ब कथा एखान जत दूर तूर ये अच्छा तेल प्रथम क्ज की प्रथम क्ज छो ये लम्बरेखा समीकरण बेर करा तो लम्बरेखा समीकरण कत है एट लम्बरेखा समीकरण है थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस के इज इक्ल टू जिरो एन एट को बिंदुगामी वन टू बिंदुगामी तेल हो थ्री इंटू वन माइनस टू इंटू टू प्लस के इज इक्ल टू जिरो से खाना के भैलू का पे जा कत पा तीन माइनस दुई तेल माइनस वन जेटा क्या वही पास ग्लस वन हो जाए तो आल्टिमेटली रेखाटा हे थ्राइज एक्स माइनस टू वाई प्लस वन इज इक्ल टू हो जिरो तेल ये एक रेखा ये एक रेखा ठीक से एबार कि दुई नम्बर क्च छेदबिंदु बेर करा तेल क्च एब छेदबिंदु बेर करते हैं दुईटार तेल दुईटार छेदबिंदु क्या भाव बेर जाए थ्री एक्स आ टू एक्स ओके तेल प्रथम गुण करब हे दुई दिए हाँ और नीचे टाइम गुण करब तीन दिए तेल प्रथम दुई दिए गुण करी दुई दिए गुण करी तेल कत ही तो से सब ही तो काराटी चले जाए गुण कर ले अच्छा ट्राइज एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सिक्स ट्राइज एक्स माइनस टू वाई प्लस वन ओके प्रथम टाके जो दुई दिए गुण करी तेल थे फोर एक्स टू एक्स के गुण कर ले फोर एक्स ओके फोर एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस टुएल्व इजिकल टू जिरो और द्वित टाके जो तीन दिए गुण करी तेल द्वित टाके गुण करब तीन दिए हाँ तर मैं पा हो नाइन एक्स माइनस सिक्स वाई तीन दिए गुण प्लस थ्री इजिकल टू जिरो एब देखो जो कर दी जो कर दी बद जाए ये बद जाए बद ग तेर एक्स ठीक है तेर एक्स 
ओके तेरो एक्स और एक अंत एक अंत हमारे को तो थकते से एक अंत थकते से इसे हमारे माइनस से तेरो एक्स फोर्टीन तेरो एक्स इस गल तो उससे हमारे पुर्तुम टके दुई दिए गुन कर सिला ओके राइट तब हमारे उसे हमारे थकते से माइनस से माइनस से नाइन तले माइनस से नाइन इस गल तो जीरो तले एक्स से भैलो बाई तसी नाइन बाई थर्टीन एक्स से भैलो हमने बोश है दिवो जेको नारे एक तो शोमी कौन है तो एक्स से भैलो जो दे हमने इखने बोश है तो ले हमने वायर भैलो पाबो मुने करो इखने बोश है लम नाइन बाई थर्टीन माइनस टू वाई प्लस वन इस गल तो से जीरो तले इखने दिके हमने वायर भैलो पाबो सो तार पड़े बाकी जा तुमने कुत्ते बार बार आशा करी एक्स एवं वायर भैलो टा हमने इखने बोशा बो एवं ए भैलो टा हो बे मध्य बिंदु तार पड़े उसे उस जागेर मतो दुरुत्तो दुरुत्तो दिए बेर करे फिल बा ओके ओके ठीक है सो सेम बाबे इटा बेर करे फिल बा अच्छा अब लास्ट क्वेश्चन देखो लास्ट क्वेश्चन नाम लो देखे फिली अच्छा एक बार बोल से ट्वाइस एक्स प्लस थ्री वाई इज़ गार्डो सिक्स रेखा पुतिन में बेर करो एक्स ऑक्के शापे के एक्स ऑक्के शापे की जगह कौन बोल बे वाई आगे माइनस ताले ट्वाइस एक्स माइनस थ्री वाई इज़ गार्डो सिक्स आज जगह वाई ऑक्के शापे के बोल बे एक्स तरह के माइनस तब मानो से ट्वाइ समाप्ति ओके ठीक है तेल यही हे आलहमदुल्ला आज के क्लस पंद्रह टाइप हमें प्राय साढ़े सात सौ स्टूडेंट एक ही साथ शेष कर संख्या जदिव पचिश क्योंकि साढ़े सात सौ स्टूडेंट एत लम्बा एक समय जुड़े तुम्हारा क्लसटा करसो मैं हे प्राय साढ़े तीन घंटा धरे सो तुम्हारे अनेक अनेक शुक्रिया अनेक अनेक धन्यवाद जो तुम्हारा क्लसटा शेष पर्त करसो एवं कथाटा तुम्हारा जरा रखसो तुम्हारे अनेक बस धन्यवाद और पीडिएफ्ट तो क्लस शेषे दिए दीब तप क्लस शेषे तुम्हारे एन अनुभूति की हाँ एक जाओ जो क्लस शेषे तुम्हारे केम लगे बाज के क्लसटा एक साथ पयसठीटा स्लाइड तुम्हारा करस पयसठी सिक्सटी फाइव पयसठीटा स्लाइड ओ माई गड तुम्हारा एट ए टाइम मैथे अन्न्य सबजेक्टे हाँ करा जाए क्योंकि मैथ मान तो मैथ ही प्रति समय नतून एक क्योंकुलेशन शिखते होते से सो मैथ पस क्योंकुलेशन एट ए टाइम तुम्हारा कर ला तुम्हें केम लगते से बस के क्लस तुम्हारे केम लगते एक जाओ ना लास्ट एक कथा बोलो तपर चले जाओ को समस्या नहीं अच्छा पूजा रॉय प्रमिस रखसी भाइया अनेक धन्यवाद तुम्हें अच्छा रुड्र देव लेखसे इसरदान लियाना लेखसे आलहमदुल्ला भाई थैंक यू सो माच अपना के थैंक यू अक्षय सपे के रेखा वही स्लाइड टा एक तो अनबेन अक्षय सपे के रेखा अक्षय सपे के रेखा अक्षय सपे के रेखा हम लोग उधर देख लाम अक्षय सपे के रेखा है अक्षय सपे के रेखा चिलो ये अक्षय सपे के रेखा ओ सॉरी अक्षय सपे के रेखा लिट्टू पौरे जिको ना रेखा सपे के बिंदु अक्षय सपे के रेखा चिलो ये टा जो कन एक्स आके शापे के बोल बे वाई रागे माइनस कर बा और जो कन वाई आके शापे के बोल बे एक्स आगे माइनस कर बा मिशो नहीं थी सीए शॉप से लेंदे क्लास होलो अच्छा ओके आ हादीरा लेख से भाई अनेक भालो लगलो अनेक कुपोकर हुए से धन्ना बाद अच्छा जाके लेख से आलम दूल्ला भैया गुम दस्तीलो ताऊ क्लास छारी नहीं धन्ना बात तुम्हारे आसे क्लास टक कोरी चैप्टर टा हमारे उन्हें शॉस कोरी दिए चन ओके आर एक क्लास टा हमें जाने जो शॉल्डर का तुम लोग है तो बाउने की स्किप कोर्स आर उन्हें कोने किसी जानता ना आसके जान ला आर उन्हें के जो ना है तो बस शक्किसू एक तो सीक्यू सॉल्विंग तो हमने कोर बा इटर तो आर ये रकम कोनो कथा बर्तन नहीं डायरेक्ट सीक्यू सॉल्विंग तो इखना है तो आर इटर लाइव है ना अमी आज कल के थे के शुरू कर बो रिकॉर्ड करा कल के थे के ज्योतो शंभो ज्योत शब्दे ज्योतो गुला सीक्यू होले अमी मने कोर बो जेतो मधेर आर कोनो एक्स्ट्रा लग में ना अ तो हमारे सीक्यू सॉल्व करें दीबो इमोन सीक्यू सॉल्व भी लगे हम लोग तो बा आमे तो बा किसी स्पेशल ऑन को करो बो जिको हम दे सीक्यू सॉल्व कर जानो दौड़ कर बट क्लास टा शेष पंद्रह को तो हो बे तो मतलब अशंक को धन्ना बात आप लोग जब तुम लोग शेष पंद्रह क्लास टा कोर्स हो आप तुम लोग एक टू कॉस्ट को ले मंदिर वर्षा लग ग्रुपे दिए दिवा जानो मंदिर वर्षा लग ग्रुपे आमदे जेसे कल हाथों भागा भैया पूरा से जरा बाईज वर्षे रखना क्लास कोते से ना तारा जानो बूसे जब मंदिर वर्षा लग पेजे उन्हें शुंद्र शुंद्र क्लास होते हैं ये क्लास गुला तादेव आवश्य कौरा होते हैं ऐ जोनो आमदे क्लास से रिव्यू टा 
नोट होक अथवा नोट ना होक क्लस रिव्यू तो अवश्य बंदी बसल ग्रुपे अवश्य पोस्ट कर देवा और आईटे जो गुरुदायित्व से तुम्हारे आशेपाशे फ्रेंड जरा आज स्कूल तुम्हारे कलेजे तक अवश्य जाना जो शेष मुहूर्ते जान ये क्लसगुलो ता जान कर ये तुम्हारे प्रति एक आहवान रही तर प्रति निमंत्रण रही ता जान एक साथ क्लसगुल ओके ठीक से वित्तर ए रकम एन सिक्यू क्लस चाहिए ओके तपर एर परवर्ती तुम्हारे मैथ मिशन नेक्स्ट क्लस क्यों दुई तारीख तुम्हारे कब्य भाइयार तो इनशाला तुम्हारा भाइयर जो दवा करब जान भाई खूब शीघ्र ही सुस्थ हो तुम्हारे माजे खूब सुंदर भाव क्लस नीते परे परवर्ती हमारे तुम्हारे डेक्ट ए रकम क्लस देखा कई तारीखे दुई तारीख पर दुई तारीखे पर छय तिखे हाँ तुम्हारे साथ छय अक्टोबर देखा वृत्तर क्लस ना वृत्त क्लस एत लम्बा हो ना धन्यवाद ये क्लस एत लम्बा करार्जन वित्त क्लस वित्त क्लस एत किस नहीं शर्ट है बाट वित्त क्लस एक सिक्यू सल्व कर दरकार सेगल शिखे निब और एम सिक्यू सल्व कर दरकार इनशाला सो तुम्हारे असंख्य धन्यवाद क्लस करार्जन आज के पर्यत इनशाला देखा परवर्ती क्लस और हाँ सिक्यू क्लस मास्ट करवा सिक्यू ना कर मारिखा प्रत्येके आज के पर्यत आसी असलम आलैकुम